ஆன்லைன் ரெஜிஸ்டரை ஆங்குலருக்குள்ளே எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கான குறுந்தொடர் தான் இது இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு டொனேஷனை இந்த சேனலுக்காக நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதுக்கான ஜிபே கியூஆர் கோடு தான் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது உங்களுடைய நன்கொடை மூலமாக இந்த மாதிரி பல டுட்டோரியல் வீடியோக்களை இந்த சேனலுக்குள்ளே நான் கொண்டு வருவேன் அதனால் உதவி செய்யுங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ராஜெக்டுக்கு தேவையான முன்னேற்பாடுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சு வைக்க போகிறோம் இந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் ஆங்குலரோட பேசிக்ஸை தெரிஞ்சு வச்சுருந்தா தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்லாம் கிடையாது இந்த ப்ராஜெக்டில் எல்லா இடத்துலையும் முக்கியமான தகவல்களை நான் சொல்லியிருக்கிறேன்றதால இந்த ஆங்குலரை பற்றி உங்களுக்கு எதுவுமே தெரிலனா கூட உங்களால் இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ண முடியும் இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒரு யூசர் லாகின் பண்ணுறதுக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்குமான யூஐ பேஜுகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் லாகின் பண்ணாமல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் உள்ளே போக முடியாது அதோட உங்களுக்கு வேலிடேஷன் ஏரரையும் இந்த ரெஜிஸ்டர் ஃபார்மில் அது காமிக்கும் வெற்றிகரமாக யூசர் ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற டேஷ்போர்ட் பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் செய்யப்படுவாங்க இந்த யூசருடைய நேம் மற்றும் யுனிக் ஐடியானது காமிக்கப்படும் நீங்கள் லாகின் பண்ணி வந்த பிறகு திரும்பவும் லாகின் பேஜ் அல்லது ரெஜிஸ்டர் பேஜுக்கு போக முடியாது லாக் அவுட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணால் தான் நீங்கள் வெளியே மறுபடியும் போக முடியும் ரெஜிஸ்டர் பண்ண அக்கௌண்ட்டுக்கு லாகின் பேஜ் மூலமாக திரும்பவும் நீங்கள் லாகின் பண்ணி போகலாம் இந்த பேஜ்லேயும் ஒரு யூசர் லாகின் பண்ணும்போது ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அது வேலிடேஷன் ஏரராக காமிக்கப்படும் வெற்றிகரமாக நீங்கள் லாகின் செய்யப்பட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் திரும்பவும் டேஷ்போர்ட் பேஜுக்கு கொண்டு செல்லப்படுவீங்க இது ஒரு ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறதால இதோட பேக் அண்ட் வேலைகளை செய்கிறதுக்காக நம்ம ரெஸ்ட் ஏபிஐயை தான் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த ரெஸ்ட் ஏபிஐ எந்த ஒரு பேக் அண்டையும் கொண்டு இருக்கலாம் நீங்கள் பைத்தானில் எழுதியிருக்கலாம் பிஹெச்பியில் எழுதியிருக்கலாம் அல்லது ஜாவாவில் கூட எழுதியிருக்கலாம் அல்லது இந்த எந்த பேக் அண்டுமே நீங்கள் பயன்படுத்த போகிறது இல்லைனா ஃபயர் பேஸ் மாதிரியான சர்வீஸ்களையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஃபயர் பேஸில் அத்தன்டிகேஷன் அப்படிங்கிற சர்வீஸை பயன்படுத்தி லாகின் ரெஜிஸ்டர் மற்றும் யூசர் டீட்டெயில்ஸை எடுக்கக்கூடிய ஏபிஐ எல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே அவங்க உங்களுக்கு முடிச்சு கொடுத்துருப்பாங்க அதை கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த ப்ராஜெக்ட்லேயும் நான் ஃபயர் பேஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஏபிஐ தான் நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு வேலை அதை பற்றி தெரிலனா அதுக்காகவே நான் ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு போய் பாருங்கள் அதில் ஒரு ஃபயர் பேஸ் ப்ராஜெக்டை எப்படி உருவாக்குறது அதில் அத்தன்டிகேஷன் சர்வீஸுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அதோட லாகின் ரெஜிஸ்டர் மற்றும் யூசர் டீட்டெயில்ஸை எடுக்கக்கூடிய ஏபிஐ சர்வீசஸை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு போஸ்ட்மேன் டூலை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டோட அதில் சொல்லியிருப்பேன் அதனால் இந்த வீடியோவில் ஆங்குலர் ப்ராஜெக்டை பற்றின செயல்முறை விளக்கம் மட்டும்தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் பயன்படுத்தக்கூடிய லாகின் ரிஜிஸ்டர் டேஷ்போர்ட் ஹோம் பேஜ் சம்மந்தப்பட்ட ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கான லிங்க்ஸையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குன்னு சில யூஐ டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்துவோம்ல அதை நான் வந்து ஆத் டெம்ப்ளேட்டுன்ற இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா மொத்தம் நாலு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் அதில் ஹோம் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ன்ற இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதுதான் ஓம் பேஜ்க்கான யூஐ நீங்கள் நிறைய பேர் நினைக்கலாம் இது என்ன ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு யூஐயாக இருக்குன்னு உங்கள் கிட்டே நான் விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த டெம்ப்ளேட்டை நான் பயன்படுத்துகிறேன் நிஜத்தில் நீங்கள் வேறு விதமான டிசைன்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தலாம் இன் இப்போதைக்கு இந்த டுட்டோரியலுக்கு இந்த டெம்ப்ளேட் போதும்னு நினச்சி தான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனை தேர்ந்தெடுத்திருக்கேன் அதோட இந்த ஹோம் பேஜின்ற இந்த யூஐ நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டில் அதிகமாக பயன்பட போகிறதும் கிடையாது ஏன்னா இந்த ஓம் பேஜுங்கிறது சும்மா நம்ம ஒரு வெப்சைட்குள்ளே வந்த உடனே பார்க்கக்கூடிய முதல் பேஜுன்றதால் இது அவ்வளோ பயன்பட போகிறதில்ல ஆனால் இதுக்கு அடுத்து வர போகிற பேஜ் எல்லாம் தான் நம்ம ஆங்குலருக்குள்ளே நிறைய வேலையை செய்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்த ஒரு டெம்ப்ளேட் இந்த ரெஜிஸ்டர் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் இருக்குது இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிறது ரெஜிஸ்டர் பேஜுக்கான டெம்ப்ளேட் இந்த டெம்ப்ளேட்டை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நேம்ன்ற ஒரு ஃபீல்டு இமெயிலுங்கிற ஒரு ஃபீல்டு பாஸ்வேர்டுங்கிற ஒரு ஃபீல்டு இந்த மூணு இம்புட்டையும் தான் நம்ம ஒரு ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது ஒரு யூசர் கிட்டே இருந்து வாங்குகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மூணு இம்புட்டுக்கும் கீழே எரர் மெசேஜஸ் இருக்கும் ரெட் கலரில் நம்ம இந்த மூணு இம்புட்டையும் வேலிடேட் செஞ்சு ஒருவேளை யூசர் இதில் ஏதாச்சும் ஒரு
அந்த மெசேஜை கொடுக்கக்கூடிய இடம் இந்த கஸ்டம் எரர் மெசேஜ் இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா லோடிங் ஸ்பின்னர் தெரியுது பார்த்தீங்களா பேக்கெண்டில் ஏபிஐ கால் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிவிக்கிறதுக்காக தான் இந்த லோடிங் ஸ்பின்னர் காமிக்கிறோம் கடைசியாக ரெஜிஸ்டர் பட்டன் இருக்கு இப்போ நம்ம ரெஜிஸ்டர் டெம்ப்ளேட்டில் என்னென்ன பயன்படுத்துகிறோங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அடுத்தது லாகின் டெம்ப்ளேட் இந்த லாகின் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்குள்ளே இருக்குது இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இதில் என்னென்னலாம் இருக்குன்றதை இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல இமெயில்னு ஒரு இன்புட் பாஸ்வேர்டுன்னு ஒரு இன்புட் இருக்குது இந்த ரெண்டு இன்புட்டும் தான் லாகின் பண்ணும் போது ஒரு யூசர்கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்குறது இந்த ரெண்டு இன்புட்டுக்கும் கீழே எரர் மெசேஜ்களை காமிக்கிறோம் ஏதாச்சும் அவர் வேலிடேஷன் எரர் சந்தித்தா அது இங்கே தெரியும் லோடிங் ஸ்பின்னர் இங்கே நம்ம காமிக்கிறோம் ஏபிஐ கால் நடக்கும்போது இந்த ஸ்பின்னர் ஆனது தெரியும் அதுக்கப்புறம் இந்த லாகினுக்குன்னு ஏபிஐ கால் நடந்து அதிலிருந்து ஏதாவது வர எரர் மெசேஜை நம்ம இந்த கஸ்டம் எரர் மெசேஜ் அப்படின்ற இந்த இடத்துல கொடுக்குறோம் அதுக்கடுத்து லாகின் பட்டன் கீழே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் இருக்குது அது ரெஜிஸ்டர் பேஜுக்கான லிங்க்கை கொண்டு இருக்கும் இப்போ லாகின் பேஜில் என்னென்ன வரும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அடுத்தது டேஷ்போர்ட் பேஜுக்குள்ளே என்னென்ன வரும்னு இந்த டேஷ்போர்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்குள்ளே நம்ம வச்சுருக்கோம் இதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை டேஷ்போர்ட் பேஜுன்ற ஒரு டைட்டில் அது கீழே ஹாய் அன்னேம்டு யூசர் யோர் ஃபயர் பேஸ் ஐடி இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியை காமிக்கிறோம் இது லாகின் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு யூசர் பார்க்கக்கூடிய வார்த்தைகள் ஆனால் இந்த வரிகளில் நம்ம மாற்ற போகிற ரெண்டு இடம் இருக்குது அதுதான் இந்த அன்னேம்டு யூசர் மற்றும் லோக்கல் ஐடிங்கிற இந்த வார்த்தை இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் இந்த யூசருக்கான டீட்டெயில்ஸை நம்ம பேக்கெண்டில் ஏபிஐ கால் மூலமாக வாங்கிடுவோம் வாங்கின டீட்டெயிலை நம்ம இந்த இடத்துல காட்டுவோம் அதில் இந்த அன்னேம்டு யூசருக்கு பதிலாக அந்த யூசருடைய டிஸ்பிளே நேமையும் லோக்கல் ஐடிக்கு பதில் இந்த ஃபயர் பேஸில் பதிவு செய்யப்பட்ட இந்த யூசருக்கான யூஐடியை காமிப்போம் இப்போ நம்மளுடைய இந்த ப்ராஜெக்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய நாலு விதமான பேஜுகளையும் நான் இப்போ காமிச்சிருக்கேன் ஹோம் பேஜ் ஹோம் பேஜ் ரெஜிஸ்டர் பேஜ் லாகின் பேஜ் மற்றும் டேஷ்போர்ட் பேஜ் ஆனால் இது ஒவ்வொன்றும் வேறு விதமாக இருந்தாலும் இதில் நாலு பேஜில் ஒரே ஒரு விஷயம் மாறாமல் இருக்குது அதுதான் மேலே இருக்கிற இந்த நேவிகேஷன் பார் அதனால் நம்ம இந்த நேவிகேஷன் பாரை எல்லா ஹெச்டிஎம்எல் டெம்ப்ளேட்லேயும் கொண்டு வராமல் ஒரே ஒரு காம்போனெண்ட்டாக இந்த நேவிகேஷன் பாரை உருவாக்கி அதை எல்லா டெம்ப்ளேட்லேயும் உள்ளே வச்சிடுவோம் அப்போ இந்த ஒரு காம்போனெண்ட் எல்லா பேஜ்லேயும் நேவிகேஷன் பாராக தெரியும் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டை ஆரம்பிக்கிறதுக்கான நேரம் இது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் எதுவோ அதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் நான் விண்டோஸ் டென் ஓஎஸை பயன்படுத்துகிறேன் அதோட நான் இந்த டி ட்ரைவ்குள்ளே இருக்கிற இதே இடத்துல தான் என்னுடைய ப்ராஜெக்டை உருவாக்க போகிறேன் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு மேலே இந்த அட்ரஸ் பாரில் சிஎம்டின்னு டைப் பண்ணால் கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஆனது ஓப்பன் ஆகும் அதுலேயும் இதே டேரக்டரிக்கு அது சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நீங்கள் ஒரு ஆங்குலர் ப்ராஜெக்டை இப்போ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உங்களுடைய கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே ஆங்குலரோட சிஎல்ஐ அதாவது கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் சாஃப்ட்வேரை பொருத்தி இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களால் இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் ஆங்குலருக்கான கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்த முடியும் அந்த ஆங்குலர் சிஎல்ஐயை பொறுத்துறதுக்கு நீங்கள் என்பிஎம்மை பயன்படுத்தி இருக்கணும் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே நான் இந்த ஆங்குலரை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் நீங்கள் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஆங்குலர் ப்ராஜெக்டை உருவாக்குறதுக்கு டைப் பண்ண வேண்டிய கமெண்ட் என்ஜி ஸ்பேஸ் நியூ ஸ்பேஸ் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் நேம் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் வைக்க போகிற பெயர் மை ஆப் இது கொடுத்து என்டர் பண்ண பிறகு ஆங்குலர் இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே நீங்கள் ரவுட்டிங்கை பயன்படுத்த போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்கும் ஒருவேளை நீங்கள் புதுசுன்னா அதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டியதில்லை நோன்னு கொடுத்துருங்க நான் இந்த இடத்துல நோன்னு தான் கொடுக்க போகிறேன் ஹுட் யூ லைக் டு ஆட் ஆங்குலர் ரவுட்டிங் நோ அடுத்தது எந்த விதமான ஸ்டைல் ஷீட் ஃபார்மேட்டை பயன்படுத்த போகிறீங்கன்னு கேட்கும் சிஎஸ்எஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ட்ரு கொடுத்த பிறகு ஆங்குலர் உங்களுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் சொன்ன அந்த ப்ராஜெக்ட் நேமோட ஒரு ஃபோல்டர் அது உருவாக்கிடும் இது முடிய சில நிமிடங்கள் ஆகும் ஆனால் அது முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ப்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த டேரக்டரிக்குள்ளே எனக்கு மை ஆப்புன்னு ஆங்குலர் ஒரு ப்ராஜெக்டை உருவாக்கிய
VS கோடுன்ற எடிட்டரை பயன்படுத்துகிறோம் VS கோடு ஒரு பிரபலமான எடிட்டர் நீங்களும் அதையே பயன்படுத்த சொல்லி நான் பரிந்துரை செய்கிறேன் இப்போ இந்த VS கோட் விண்டோவை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதில் VS கோட் UI வந்த பிறகு நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு மேலே இந்த ஃபைலில் ஓப்பன் ஃபோல்டர்ன்ற மெனுவை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது உங்களுடைய டேரக்டரிக்கு போங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்கிற டேரக்டரிக்கு நீங்கள் போய் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் செலக்ட் ஃபோல்டருன்ற இந்த மெனு செலக்ட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டரானது இந்த எடிட்டருக்குள்ளே ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ லெஃப்ட் சைட் பாரில் உங்கள் ப்ராஜெக்டோடைய ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது நம்மளுடைய ப்ராஜெக்டுக்கு தேவையான யூசர் இன்டர்ஃபேஸை உருவாக்க போகிறோம் அதில் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு காமிச்ச இந்த நாலு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்ஸ் அதாவது இந்த ஹோம் பேஜின்ற ஹெச்டிஎம்எல் ரெஜிஸ்டர் ரெஜிஸ்டர் நவ் லாகின் நவ் மற்றும் டேஷ்போர்ட் பேஜ் இது எல்லாமே நாலு விதமான பேஜ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆங்குலர் ப்ராஜெக்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு நாலு விதமான காம்போனன்ட்ஸ் உருவாக்க போகிறோம் கூடவே நேவிகேஷன் பார்க்கான காம்போனண்ட்டையும் உருவாக்க போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் உங்கள் டெர்மினலில் ஓப்பன் பண்ணணும் இதுக்கு நீங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பேக்டிக்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த டெர்மினலை ஓப்பன் பண்ணலாம் அல்லது உங்களுக்கு அது வேலை செய்யலை இல்லை அது எப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் மேலே இந்த இடத்துல அதாவது இந்த டெர்மினல்ன்ற மெனு கீழே உங்களுக்கு நியூ டெர்மினல்ன்ற மெனு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் டெர்மினலில் ஓப்பன் பண்ணலாம் நான் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பேக்டிக்ஸே ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த டெர்மினலை ஓப்பன் பண்ணுறேன் நான் இப்போ ஒரு காம்போனெண்ட்டை உருவாக்க போகிறேன் இந்த ஆங்குலர் காம்போனெண்ட்டை உருவாக்குறதுக்கு நீங்கள் டைப் பண்ண வேண்டிய கமெண்ட் என்னென்னா என்ஜி ஸ்பேஸ் ஜெனரேட் ஸ்பேஸ் காம்போனண்ட் ஸ்பேஸ் உங்கள் காம்போனண்ட் நேம் நான் வந்து நேவிகேஷன் பார்க்கான காம்போனண்ட்டை முதல்ல உருவாக்குறேன் அதனால் நேவ் பார்னு வச்சுக்கிறேன் ஒருவேளை இந்த கமெண்ட் ரொம்ப பெருசாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த காம்போனண்ட் வார்த்தையை எடுத்துகிட்டு வெறும் சீன்னு மட்டும் கொடுக்கலாம் இந்த ஜெனரேட் வார்த்தையை எடுத்துகிட்டு வெறும் ஜீன்னு கொடுக்கலாம் இதுதான் இந்த கமெண்டுக்கான ஷார்ட் கட் இப்போ இந்த கமெண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ண பிறகு நீங்கள் இந்த ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற சோர்ஸ் ஃபோல்டரில் ஆப் ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இந்த கமெண்டில் இருந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகி உங்களுக்கு நேப் பார் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டர் உருவாகும் பார்த்தீங்களா இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இந்த காம்போனண்ட்டுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ஆங்குலர் உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் ஃபைலஸ் கொடுத்து இந்த கமெண்டை கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது அடுத்த காம்போனண்ட்டை உருவாக்க போகிறோம் அதனால் இதே கமெண்டை பயன்படுத்துகிறேன் கடைசியாக காம்போனண்ட்டோட பேராக ஹோம்னு வச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு இந்த ஆப் ஃபோல்டருக்குள்ள ஹோம்ன்ற பேரில் ஒரு ஃபோல்டர் உருவாகும் அதுக்குள்ளே ஹோம் காம்போனண்ட்டுக்கான ஃபைல்ஸ் இருக்கும் அடுத்து கிளியர் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறேன் மறுபடியும் இன்னொரு ஒரு காம்போனண்ட்டை உருவாக்குறேன் இந்த தடவை காம்போனண்ட்டோட பேராக ரெஜிஸ்டர்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ எனக்கு ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட்டானது இந்த ஆப் ஃபோல்டருக்குள்ளே உருவாகிடும் மறுபடியும் ஒரு கமெண்ட் போட்டு காம்போனண்ட் ஒன்று உருவாக்குறேன் இந்த தடவை காம்போனண்ட்டோட பெயர் லாகின் லாகின் காம்போனண்ட் உருவாகிடுச்சு கடைசியாக இந்த கமெண்டை பயன்படுத்த போகிறேன் இந்த தடவை டேஷ்போர்ட் அப்படின்னு காம்போனண்ட் பெயர் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த டேஷ்போர்ட் காம்போனண்ட்டும் இந்த ஆப் ஃபோல்டரில் உருவாகிடுச்சு நம்மக்கிட்ட இப்போ அஞ்சு காம்போனண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போது இந்த ஆங்குலர் ப்ராஜெக்டை நம்ம வேலை செஞ்சு பார்க்கும் போது உடனுக்குடனே அவுட்புட்டை பார்க்குறதுக்கு நம்ம இந்த ஆங்குலர் ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணணும் அதுக்கான கமெண்டை நான் இப்போ கொடுக்க போகிறேன் அதுதான் என்ஜி ஸ்பேஸ் சர்வ் நான் இந்த கமெண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஆங்குலர் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே ஒரு இன்பில் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணோம் அந்த சர்வர் ஒரு குறிப்பிட்ட யூஆரில் உங்களுக்கு கொடுக்கும் அந்த யூஆர்எல் மூலமாக ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆங்குலர் ஒரு சில நிமிடங்கள் எடுத்துக்கும் அது முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு இந்த கம்பைல் சக்ஸஸ்ஃபுல்ன்ற வார்த்தை இந்த டெர்மினலில் தெரியும் அதோடு நீங்கள் இந்த டெவலப்மெண்ட் சர்வருக்கான யூஆரில் இங்கே ஆங்குலர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு இந்த யூஆரில் நீங்கள் உங்களுடைய ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுதான் ஆங்குலர் எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய முதல் பேஜ் இந்த பேஜ் ஆங்குலருடைய ஆப்புன்ற ஒரு காம்போனண்ட் மூலமாக எனக்கு தெரியுது அந்த ஆப் காம்போனண்ட்டுக்கான ஃபைல்ஸை நீங்கள் இங்கே பார்க்க முடியும் ஆப் காம்போனண்ட்டுக்கான எஸ்டிஎம்எல் மற்றும் டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் அந்த காம்போனண்ட்டை ஆப் டாட் மாடல் டாட் டிஎஸ்ங்கிற ஃபைலுக்குள்ள இந்த ஆங்குலர் ஏற்கனவே பதிவு பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆப் மாடல் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா டெக்லாரேஷன்ஸுன்ற இந்த அ
அந்த செலக்டார் தான் இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் எக்ஸ்டிஎம்எல்ங்கிற இந்த முதல் ஃபைலுக்குள்ளே கால் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த செலக்டாரை கால் பண்ண உடனே இந்த காம்போனெண்ட்டுக்கான அதாவது இந்த டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலோடைய டெம்ப்ளேட் ஆனது இங்கே கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் இந்த இந்த ஆங்குலர் காம்பனன்ஸ்குள்ளே எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க போன வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஆங்குலர் ப்ராஜெக்டை எப்படி உருவாக்கணும்னு அதுக்குள்ளே ஒரு டெவலப்மெண்ட் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆங்குலரோட இந்த டிஃபால்ட் பேஜை பார்க்குறது எப்படிங்கிறத வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ இந்த பேஜுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாத்தையும் நான் எரேஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் கண்ட்ரோலால் கொடுத்து எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறேன் இதில் என்ன நம்ம காமிக்க போகிறோன்னா ஒரே ஒரு பிடாக் அதுக்குள்ளே ஆப் காம்போனண்ட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தைகள் இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ போய் ப்ரௌசரை பார்த்தோம்னா இந்த பேஜில் ஆப் காம்பனண்ட் ஒர்க்ஸுன்ற வார்த்தைகள் தான் தெரியும் அதோட பாருங்கள் இந்த ஆங்குலர் உடனுக்குடனே கம்பைல் செஞ்சு உங்களுக்கு இந்த அவுட்புட்டை காமிக்குது இதே மாதிரி ஒரு ஒரு கோட் சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணி நம்ம இந்த அவுட்புட்டை எப்படி வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டோட எஸ்டிஎம்எல்குள்ளேயும் நம்ம வச்சுருக்கிற டெம்ப்ளேட்டில் இருக்கிற கோடை காப்பி பண்ணி வைக்க போகிறோம் அதோட அவுட்புட்டை நம்ம இந்த ஆப் காம்பனண்ட்டோட எஸ்டிஎம்எல் ஃபைலுக்குள்ளே இருந்து தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ திரும்ப நம்மளுடைய HTML ஃபைலை ஓப்பன் பண்ண இந்த டேப்ஸ் எல்லாம் நான் பார்க்குறேன் இந்த ப்ரௌசரில் இந்த எல்லா HTML டெம்ப்ளேட் ஃபைல்லையும் பொதுவாக பயன்படுத்தின ஒரு ஃபைல் இருக்கும் ரைட் கிளிக் பண்ணி வியூ பேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா இந்த டெம்ப்ளேட்டோடைய ஸ்டைலிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்காக நம்ம பூட் ஸ்டாப் ஃப்ரேம் ஒர்க்காக பயன்படுத்தியிருக்கோம் இந்த லிங்க் டேகில் அதே மாதிரி இந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கு தேவையான ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கீழே எங்கே கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு டெம்ப்ளேட் ஃபைலுக்குள்ளேயும் இருக்குது ஒவ்வொரு எஸ்டிஎம்எல் ஃபைலுக்குள்ளேயே இருக்குது ஆனால் நம்ம இதை பொதுவாக எல்லா ஆப்புக்குமே எல்லா பேஜுக்குமே வர மாதிரி நம்ம போடணும்னா நம்ம இதை காம்போனண்ட்குள்ளே போடக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக இங்கே இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ங்கிற இந்த ஃபைல் தான் உங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ண உடனே முதல்ல லோட் ஆகிற ஒரு ஃபைல் இதுக்குள்ளே தான் பல்வேறு காம்போனண்ட்ஸும் வந்து வந்து போகும் இதில் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் பொதுவாகவே நம்ம எல்லா பேஜ்லேயும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஸ்டைல்ஸ் மற்றும் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த பேஜுக்குள்ளே தான் வச்சுருக்கணும் இதில் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இந்த ஆப் ஐஃபன் ரூட்டுன்றது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆப் காம்போனண்ட்டோட செலக்டார் ஆக இப்போ இந்த பேஜுக்குள்ளே இருக்கிறது ஒரே ஒரு காம்போனண்ட்டுங்கிறத மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான் பண்ணியிருக்கிறது என்னென்னா எல்லா டெம்ப்ளேட்லேயும் பொதுவாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஸ்டைல் மற்றும் ஸ்கிரிப்ட் சம்மந்தப்பட்ட எலிமெண்ட்ஸை இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்குள்ளே போட்டிருக்கேன் அதை நீங்களும் அதே மாதிரி வச்சுருங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கலாம் ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் தனித்தனி டிசைனை நான் வச்சுருக்கேன் நான் பொதுவாக எதுக்குமே வச்சிடலை அப்படின்றீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டோடைய சிஎஸ்எஸ் ஃபைலுக்குள்ளே போய் உங்களுடைய சிஎஸ்எஸ் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுருக்கணும் அது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இதுக்கு அடுத்து சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த நேவிகேஷன் பாருக்கான ஹெச்டிஎம்எல் கோடு எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி நம்மளுடைய காம்பனண்ட்டோடைய ஹெச்டிஎம்எல்குள்ளே கொண்டு வர போகிறோம் இதில் நம்மளுடைய இந்த நேவுன்னு ஆரம்பிக்கிற கோடு எல்லாத்தையும் அதுக்குள்ளேருந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கோடு எடிட்டரில் இந்த ஃபைலை நான் சேவ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்மளுடைய நேவ் பார் காம்போனண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் இருக்குது பாருங்கள் நேவ் பார் டாட் காம்போனண்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இதில் இந்த பீட்டாகை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் நம்மளுடைய அந்த காப்பி பண்ண டெம்ப்ளேட்கான கோடை பேஸ் பண்ணுறேன் நம்ம பேஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுக்கான அவுட்புட்டை நம்ம பார்க்கணுன்னா நம்ம இந்த நேவ் பார் காம்போனண்ட்டை நம்மளுடைய இந்த ஆப் காம்போனண்ட்குள்ளே லோட் பண்ணால் தான் தெரியும் அதுக்கு நம்ம இந்த ஆப் காம்போனண்ட்டோடைய ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்குள்ளே போயிட்டு நம்மளுடைய நேவ் பார் காம்போனண்ட்டோடைய செலக்டாரை நான் இப்போ இங்கே கால் பண்ண போகிறேன் ஆப் ஐஃபன் நேவ் பார் அப்படின்னு ஆட்டோ கம்பெனியில் டைப் பண்ணால் எனக்கு இந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்துடும் இந்த நேவ் பார் செலக்டார் ஏற்கனவே இந்த நேவ் பார் டாட் காம்போனண்ட் டாட் டிஎஸ்குள்ள இங்கே செலக்டாராக ஆங்குலர் முடிவு பண்ணிடுச்சு செலக்டார் நம்ம மாற்றணும்னு நினச்சா கூட மாற்றிக்கலாம் அது உங்களுடைய விருப்பம் அதே நேரம் ஒரு காம்போனண்ட்டுக்கு ஒரு செலக்டார் நேம் தான் இருக்கணும் ஒரே நேமை நீங்கள் ரெண்டு காம்போனண்ட்டுக்கும் வச்சிடக்கூடாது ஆனால் ஆங்குலர்
இந்த டெம்ப்ளேட் யூஆர்எல்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே நேவ் பார் டாட் காம்போனன்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ங்கிற இந்த ஃபைல் தான் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் அப்படின்னு இந்த இடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதனால தான் இந்த செலக்டாரை கால் பண்ணும் போது இதுக்கான ஹெச்டிஎம்எல்லை நம்ம பார்க்க முடியுது இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போய் ப்ரௌசரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நேவ் பார் காம்போனண்ட்டோட ஹெச்டிஎம்எல் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஆக அந்த காம்போனண்ட் எங்களுக்கு வேலை செஞ்சு இந்த ஆப் காம்போனண்ட்குள்ளே தெரியுது சரி இப்போ இதோட அவுட்புட்டை பார்த்துட்டோம் நம்மளுடைய இந்த ஆப் காம்போனண்ட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்லேருந்து இப்போ இந்த செலக்டாராக எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போய் ப்ரௌசரை போய் பாருங்கள் எதுவுமே தெரியாது ஆக உங்களுக்கு இந்த ஆப் காம்போனண்ட் வந்து திரும்பவும் அண்டு பண்ணி இந்த ஹெச்டிஎம்எல்குள்ளே இந்த செலக்டாரை நீங்கள் கொண்டு வந்து சேவ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ இந்த நேவ் பார் மறுபடியும் தெரியும் ஆக இப்போ உங்களுக்கு இந்த காம்போனண்ட் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தெரியும் சரி இப்போ அடுத்தால் தான் நம்ம ஹோம் பேஜ்க்கான டெம்ப்ளேட் கோடை காப்பி பண்ணி ஹோம் பேஜ் காம்போனண்ட்டோடைய ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்குள்ளே போட போகிறோம் இதோட பேஜ் சோர்ஸை பார்த்தோம்னா நேவிகேஷன் பார்க்கான ஹெச்டிஎம்எல் கோடு இருக்குது அது நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது ஆனால் கீழே இந்த கண்டெய்னர் கிளாஸ் கொண்ட டிப்பு தான் நம்மளுக்கு தேவை இது தான் அதுக்குள்ளே ஹோம் பேஜ்க்கான கண்டென்ட்டை வச்சுருக்கு ஆக இதை மட்டும் நம்ம காப்பி பண்ணி இங்கே நம்மளுடைய ஹோம் காம்போனண்ட்குள்ளே இருக்கிற ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இதில் காப்பி பண்ண கூட பேஸ் பண்ணுறோம் இப்போ சேவ் பண்ணுறோம் இந்த ஃபைலை அதோட இப்போ இந்த ஆப் காம்போனண்ட்டோடைய ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் நம்ம இந்த ஆப் ஐஃபன் ஹோம்ன்ற செலக்டாரை டைப் பண்ணி ஹோம் காம்போனண்ட்டை லோட் பண்ணுறோம் ஏன்னா இதுதான் இந்த ஹோம் காம்போனண்ட்டோடைய செலக்டார் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரௌசர் போய் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதில் ஹோம் பேஜ் அப்படின்ற ஹெடிங் மட்டும் தான் தெரியுது ஆனால் நேவிகேஷன் பார் தெரியலை அதை நம்ம தெரிய வைக்கிறதுக்கு இந்த ஹோம் காம்போனண்ட்டோட ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் இந்த கண்டெய்னர் கிளாஸை கொண்டு இருக்க டிவுக்கு மேலே ஆப் காம்போனண்ட்டை லோட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு அவுட்புட் பார்த்தா இப்போ நேவிகேஷன் பார் ஹோம் பேஜோட கண்டென்ட்டுக்கு மேலே வந்திருக்கோம் இப்போ எப்படி நேவிகேஷன் பார் காம்போனண்ட்டை பயன்படுத்துறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ இதே விஷயத்தை தான் இதுக்கு அடுத்து வர எல்லா காம்போனண்ட்லையும் நம்ம பண்ண போகிறோம் திரும்ப வந்து நம்ம இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது ஆப் காம்போனண்ட்டோட எஸ்டிஎம்எல்லில் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுத்த காம்போனண்ட்டோடைய டிசைனாக நம்ம எடுக்க போகிறது இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட்டுக்காக க்ரௌசருக்கு போங்க ரெஜிஸ்டர் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதில் வியூ பேஜ் ஷோஸ் கொடுங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி இப்போ இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட்டோடைய முக்கியமான செக்ஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேவிகேஷன் பார் கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே காம்போனண்ட் அதுக்காக உருவாக்கிட்டோம் இப்போ இந்த செக்ஷன் ஆரம்பிக்குது பார்த்திங்களா இது எல்லாமே ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட்டோடைய முக்கியமான செக்ஷன் அந்த செக்ஷனை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க அதை உங்களுடைய இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட்குள்ளே இருக்கிற இந்த ரெஜிஸ்டர் டாட் காம்போனண்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்குள்ளே இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை பேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த செக்ஷனுக்குள்ளே நம்ம நேம் எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியுதா உங்களுக்கு நேம் இமெயில் இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட்டுக்குள்ளே இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ல வரக்கூடிய முக்கியமான யூஐ இப்போ இந்த செக்ஷன்ற எலமெண்ட்டுக்கு மேலே ஹெச்டிஎம்எல் எலிமெண்ட்டுக்கு மேலே நம்மளுடைய நேவிகேஷன் பார் தெரியணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் நேவிகேஷன் பாரோடைய காம்போனண்ட்டை லோட் பண்ணணும் அதுக்கு ஆப் ஐஃபன் நேப் பார் அப்படின்னு இந்த செலக்டாரை கால் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் அந்த நேவிகேஷன் பார் மேலே வந்துடும் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் போய் அவுட்புட் பார்த்தேன்னா எதுவுமே தெரியல ஏன்னா ஆப் காம்போனண்ட்டுக்குள்ளே இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட்டை லோட் பண்ணணும் அவுட்புட்டை பார்க்குறதுக்கு அதனால் ஆப் ஐஃபன் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஏன் நான் ஆப் ஐஃபன் ர ரெஜிஸ்டர்ன்ற செலக்டார் பயன்படுத்துகிறேன் தெரியுமா ஏன்னா இதுதான் அந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட் டாட் டிஎஸ் ஃபைலுக்குள்ளே செலக்டாராக வச்சுருப்பாங்க அதனால தான் இங்கே வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிவிட்டு அவுட்புட் பார்த்தோம்னா இப்போ ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட்டுக்கான ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் தெரியுது ஆனால் எதுவும் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை போய் பார்த்தோம்னா இங்கே டிசைன் நல்லா இருக்குது ஆனால் நம்மளுடைய காம்போனண்ட் இங்கே ஒரு மாதிரி ஏதோ டிசைன் இல்லாத மாதிரி தெரியுது இல்லை காரணம் என்னென்னா இந்த ரெஜிஸ்டர் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் இந்த செக்ஷனுக்கு மேலே வந்து அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த ஹெச்டிஎம்எல்குள்ளே ஸ்டைலன்ற டேக்குள்ளே உங்களுக்கு இந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கான ஸ்டைல்ஸ் எல
இப்போ போய் அவுட் புட் பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக கரெக்டாக வரும் ஏன்னா அந்த சிஎஸ்எஸ் எல்லாம் அப்ளை ஆகிடும் இப்போ ரெண்டுத்துக்குமே வித்தியாசம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த எஸ்டிமல் ஃபைல் மற்றும் நம்ம காம்போனண்ட் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது சரி இப்போ ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட்டையும் நம்ம வெற்றிகரமாக முடிச்சுட்டோம் இந்த ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட்குள்ளே அடுத்தது நம்ம இந்த ஃபைலெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த காம்போனண்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த செலக்டாராக இந்த ஆப் காம்போனண்ட் ஆட் எஸ்டிமல் இருந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்ததாக நான் பண்ண காமிக்க போகிறது வந்து ஆப் ஐஃபன் லாகின் அப்படின்ற காம்போனண்ட்டை சரி இப்போது நம்ம இந்த லாகின் காம்போனண்ட்டோடைய ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த லாகின் காம்போனண்ட்குள்ளே இருக்கிற லாகின் டாட் காம்போனண்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளுடைய லாகின் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்குள்ளே இருக்கிற சோர்ஸ் கோடை பார்க்குறோம் அதில் செக்ஷன் ஆரம்பிக்குது பார்த்திங்களா இந்த டேக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இங்கே பேஸ் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது இந்த செக்ஷனுக்கு மேலே நேவிகேஷன் பார் வரணுன்றதுக்காக நம்ம ஆப் ஐஃபன் நேவ் பார்ன்ற செலக்டாரை இங்கே லோட் பண்ணுறோம் கூடவே இங்கே சிஎஸ்எஸ்ஸை நம்ம இந்த செக்ஷனுக்குள்ளே கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் ஏன்னா இந்த லாகின் எஸ்டிஎம்எல்குள்ளே அதுக்கான சிஎஸ்எஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை நம்ம கா காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இந்த காம்போனண்ட்டோடைய லாகின் டாட் காம்போனண்ட் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆக இந்த லாகின் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்கு தேவையான ஸ்டைல் எல்லாம் இந்த ஃபைல்லேருந்து கிடச்சிடும் இப்போ இந்த காம்போனண்ட்டை இங்கே நம்ம லோட் பண்ணியிருக்கிறதால இந்த ஆப் காம்போனண்ட்டில் இங்கே நம்ம இந்த அவுட்புட்டை பார்க்க முடியும் சரியாக வந்திருக்கு ரெண்டுத்துக்குமே வித்தியாசம் தெரியல ஆக கரெக்டாக டிசைன் வந்து நம்ம காம்போனண்ட்குள்ளே வந்திருக்கு கடைசியாக டேஷ்போர்ட் பேஜ்க்கான காம்போனண்ட்டை பார்க்க போகிறோம் அந்த காம்போனண்ட்டோடைய ஹெச்டிஎம்எல் கோடு எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி போட போகிறோம் இதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே இருக்க இந்த ஃபைல் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த செலக்டாரையும் இந்த ஆப் காம்போனண்ட்டோடய ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்லேருந்து எடுத்துடலாம் இதில் ஆப் ஐஃபன் டேஷ்போர்ட் அப்படின்ற செலக்டாரை இங்கே கால் பண்ணி இந்த காம்போனண்ட் இங்கே லோட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டேஷ்போர்ட் காம்போனண்ட்குள்ளே இருக்கிற ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் நம்ம என்னென்ன கம் கண்டென்ட் காப்பி பண்ணி போடணுங்கிறத இந்த டேஷ்போர்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்குள்ளே இருக்கும் இதில் மெயின்னு ஆரம்பிக்கிற அந்த எலமெண்ட்லேருந்து எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க அதை இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மெயின் எலமெண்ட்டுக்கு மேலே நேவிகேஷன் பார் தெரியணுன்றதுக்காக ஆப் ஐஃபன் நேவ் பார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த செலக்டாராக லோட் பண்ணுறேன் இப்போ நேவிகேஷன் பார் வரும் இந்த பேஜில் சேவ் பண்ணிவிட்டு அவுட் புட் போய் பார்க்கலாம் டேஷ்போர்ட் பேஜுக்கான ஹெச்டிஎம்எல் டிசைன் எல்லாம் வந்துருச்சு இங்கே ஆக எல்லா ஹெச்டிஎம்எல் கோடையும் காம்போனண்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்தாச்சு சரியா இப்போ இந்த ஆப் காம்போனண்ட்டோடய ஹெச்டிஎம்எல்லேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறேன் இப்போ இந்த ஆப் காம்போனண்ட் ஹெச்டிஎம்எல்குள்ளே எந்த ஒரு காம்போனண்ட்டையும் நம்ம நேரடியாக கொண்டு வர போகிறதில்ல ஆனாலும் மேலே இருக்கிற இந்த யூஆர்லுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த காம்போனண்ட் இந்த ஆப் காம்போனண்ட் ஹெச்டிஎம்எல்குள்ளே வரணும் இதுக்கு நம்ம ஆங்குலரோட ரவுட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பயன்படுத்தணும் அது எப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இந்த வீடியோவில் ப்ரௌசர் லோட் ஆகாமலே காம்போனண்ட்ஸை மாற்றி மாற்றி கொண்டு வரதுக்கான ரவுட்டரையும் ரவுட்ஸையும் தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் போன வீடியோவில் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்காக வச்சுருந்த ஹெச்டிஎம்எல் டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆங்குலோடைய காம்போனண்ட்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற டெம்ப்ளேட்ஸ்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போது ஒவ்வொரு டிசைனுக்கான கோடையும் எடுத்து நான் போடும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த ஆப் காம்போனண்ட்டோடைய ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்குள்ளே ஒவ்வொரு காம்போனண்ட்டோட செலக்டாரை போட்டு போட்டு அதை லோட் பண்ணி அவுட் புட்டை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் சரி லிங்கில் ஒவ்வொரு வாட்டி நான் யூஆர்ஐயை மாற்றும் போதெல்லாம் அதுக்கான காம்போனண்ட்டை இந்த ஆப் டாட் காம்போனண்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்குள்ளே லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் ப்ரௌசரோட யூஆர்எல்லுக்கும் நம்மளுடைய காம்போனண்ட்டுக்கும் ஒரு இணைப்பை ஏற்படுத்தணும் அதை தான் இந்த ஆங்குலரில் ரவுட்டருன்ற ஒரு கான்செப்ட் மூலமாக நம்ம பண்ண போகிறோம் இதை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இன்னும் ரொம்ப கவனமாக என்னுடைய வீடியோவை இப்போ பார்க்கணும் இப்போ நான் பண்ண போகிறது ரவுட்டர் எப்படி இணைக்க போகிறதுன்னு அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய இந்த ஆங்குலருடைய விண்டோவை தவிர்த்து எல்லா விண்டோவையும் ப்ரௌசரில் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் மேலே இங்கே பார்க்குறீங்க பார்த்திங்களா இந்த ஆங்குலருடைய டெவலப்மெண்ட் சர்வர் யூஆர்எல் அதாவது லோக்கல் லோஸ்ட் கோலன் ஃபோர் டூ டபுள் ஜீரோ இந்த யூஆர்எல் தான் பேஸ் யூஆர்எல் இந்த பேஸ் யூஆர்எல்ல நம்ம ப்ரௌசரில் கால் பண்ணும் போது
வேல்யூவில் ப்ரௌசர் மாடியூலுக்கு அடுத்து ரவுட்டர் மாடியூல்னு டைப் பண்ணுங்கள் ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டில் உங்களுக்கு ரவுட்டர் மாடியூல்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் தெரியும் அது வரும் அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே இங்கே அந்த ரவுட்டர் மாடியூல் ஆனது இங்கே இம்போர்ட் ஆகிடும் அதை நீங்கள் கீழே இங்கே இம்போர்ட்ஸ் அறைக்குள்ளே வச்சுருங்க இது இருந்தால் தான் நம்மளால் ரவுட்ஸை பயன்படுத்த முடியும் ரவுட்டரை வேலை செய்ய வைக்க முடியும் இம்போர்ட் பண்ண ரவுட்டர் மாடலில் டாட் வச்சு ஃபார் ரூட்டுன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஆர்கியூமெண்ட்டாக நீங்கள் பாஸ் பண்ண வேண்டியது ரவுட்ஸ் டைப்பை கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வேரியபிள் அதை நீங்கள் இப்போ உருவாக்கணும் அதுக்காக இந்த என்ஜி மாடலுன்ற டேரக்டிவுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை உருவாக்க போகிறீங்க இந்த கான்ஸ்டண்ட் என்ன பேர்னா ரவுட்ஸ்ன்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் அதோட டைப் என்னென்னா ரவுட்ஸ் அப்படிங்கிற டைப் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா மேலே அது வந்து இங்கே இம்போர்ட் ஆகிடும் இதில் வேல்யூவாக அரே வேல்யூ நீங்கள் கொடுக்கணும் அந்த அரே வேல்யூவில் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அதனால் ஃப்ளவர் ப்ரேஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதில் பேத்துன்ற நேம் ஃபீல்டை கொடுக்கணும் அதுக்கு வேல்யூவாக எதையுமே கொடுக்க போகிறதில்ல ஏன்னா லோக்கல் ஹோஸ்ட்டுன்ற யூஆர்லுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஹோம் காம்போனண்ட் லோட் ஆகணும்னு இங்கே சொல்கிறோம் அதனால் எந்த யூஆரையும் கொடுக்கல அதுக்கடுத்து கமா கொடுத்து காம்போனண்ட்டுன்ற நேம் ஃபீல்டுக்கு வேல்யூவாக ஹோம் காம்போனண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டில் இங்கே வரும் அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஹோம் காம்போனண்ட் உங்களுக்கு மேலே ஏற்கனவே இம்போர்ட் ஆகிருக்கு அதை நீங்கள் இங்கே கீழே லோட் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த காம்போனண்ட்டோடைய வேல்யூவாக இப்போது இந்த அவுட்புட்டை நம்ம போய் ப்ரௌசரில் பார்க்குறோம் ஆனால் எதுவுமே இங்கே தெரியல இதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த ரவுட்ஸ் வேரியபிளை நம்ம இந்த ஃபார் ரூட்டுக்குள்ளே கொடுக்கல அதனால் அந்த ரவுட்ஸ்ன்ற கான்ஸ்டண்ட்டை இதுக்குள்ளே நம்ம வேல் வேல்யூவாக கொடுத்துடலாம் திரும்பவும் போய் நம்ம ப்ரௌசரில் அவுட்புட்டை பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த தடவையும் நம்ம ஹோம் காம்பனண்ட்டை பார்க்க முடியல இந்த யூஆர்லுக்கு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணாலும் எதுவும் தெரியல நம்ம பேத்தையும் அதுக்கு எந்த காம்போனண்ட் லோட் பண்ணணுங்கிறதையும் இங்கே சரியாக கொடுத்தும் கூட நம்மளுக்கு காம்போனண்ட் ஆனது அந்த அவுட்புட்டில் தெரியல ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த ரவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணி வச்சாலும் இந்த ரவுட்ஸ் எல்லாம் காட்டக்கூடிய ஒரு இடம் ஒன்று இருக்குது அந்த இடத்த பற்றி நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் நீங்கள் பேஸ் அப்படின்ற ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டேகை கொடுத்துருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் அதுக்கு ஹெச்ஆஃப் வந்து அதுக்குள்ளே வேல்யூவாக ஸ்லாஷ் இருக்கணும் அதை உறுதி செஞ்ச பிறகு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஆப் டாட் காம்பனண்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் என்ற ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணணும் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் கோயிலில் நம்ம ஒரு செலக்டரை கொண்டு வரணும் அதுதான் ரவுட்டர் ஐஃபன் அவுட்லெட் அப்படின்ற இந்த செலக்டார் இதை கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அவுட்புட்டை போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லோக்கல் ஹோஸ்ட் யூஆர்லுக்கு ஹோம் காம்போனண்ட் ஆகிறது இப்போ லோட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ இது எப்படி வேலை செஞ்சதோ அதே மாதிரி அடுத்தடுத்த யூஆர்ஐக்கு வேறு வேறு காம்போனண்ட்டை கொடுக்க போகிறோம் அதனால் இந்த ரவுட்ஸ் அறைக்கு வேல்யூவாக இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்டை கொடுக்க போகிறோம் இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய முடிவில் கமா வச்சு அடுத்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை தொடங்குற அதில் பேத்துன்ற ஃபீல்டுக்கு வேல்யூவாக ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற யூஆர்ஐயை கொடுக்குற இந்த யூஆர்ஐக்கு என்ன காம்போனண்ட் வரணும்னு கமா வச்சு காம்போனண்ட்டுன்ற ஃபீல்டுக்கு வேல்யூவாக ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போது பேத் வந்து ரெஜிஸ்டராக இருக்கும்போது ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட்டை லோட் பண்ணும் அடுத்து இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உருவாக்குறேன் அதில் பேத் ஃபீல்டில் லாகின் காம்போனண்ட் ஃபீல்டில் லாகின் காம்போனண்ட் அடுத்தது இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பேத்தில் டேஷ்போர்ட் காம்போனண்ட்டாக அதுக்கு டேஷ் போர்ட் காம்போனண்ட்டை லோட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையுமே கொடுத்தாச்சு எல்லா பேத்கான ரவுட்டையும் கொடுத்தாச்சு அது இப்போ வேலை செய்தான்னு பார்க்கலாம் இப்போ லோக்கல் ஹோஸ்ட்டுக்கு இந்த ஹோம் பேஜ் அடுத்தது ஸ்லாஷ் போட்டு ரெஜிஸ்டர்னு டைப் பண்ணி யூஆரில் என்டர் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ரெஜிஸ்டர் யூஆர்ஐக்கு இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட் லோட் ஆகிடுச்சு அடுத்தது லாகின் அப்படின்ற யூஆர்ஐ ஆக்சஸ் பண்ணுறேன் லாகின் காம்போனண்ட் வந்துருச்சு கடைசியாக டேஷ்போர்ட் அப்படின்ற யூஆர்ஐயை இங்கே மேலே டைப் பண்ணுறேன் டேஷ்போர்ட் காம்போனண்ட் லோட் ஆகிடுச்சு ஆக எல்லா யூஆர்ஐயும் சரியாக வேலை செய்யுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த யூஆர்ஐ எடுத்துடலாம் வெறும் லோக்கல் ஹோஸ் மட்டும் வச்சு என்ட்ரு பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஹோம் பேஜ் வந்திருக்கு பாருங்கள் ஆக உங்களுடைய எல்லா ரவுட்ஸுமே 
வேலை செய்யுது இந்த ரவுட்டர் சரியா எல்லா கம்பெனியும் லோட் பண்ணிட்டு இருக்கு இதுக்கு முக்கியமான காரணமே இந்த ரவுட்டர் அவுட்லெட்ன்ற இந்த செலக்டார் தான் இந்த ஃபைல் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம நேவிகேஷன் பார் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற நேவிகேஷன் பார் காம்போனண்ட் ஹெச்டிஎம்எல்ல ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே நாலு விதமான லிங்க்ஸ் இங்கே அன்னாடர் லிஸ்ட்டில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நாலு லிங்க்லேயும் ஹெச்ரஃப் ஆட்ரிபியூட்டை நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வாய்ட் ஜீரோவாக கொடுக்குறோம் ஏன்னா எந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணும் போதும் ப்ரௌசர் லோட் ஆகக்கூடாது நம்ம அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணாலே ப்ரௌசர் லோட் ஆகாமல் நேரடியாக ஒவ்வொரு காம்போனண்ட்டும் நம்மளுக்கு தெரியணும் அதை தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் இப்போ முதல்ல பண்ண போகிறது இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட்டை லோட் பண்ணுறதுக்கான ஆட்ரிபியூட் இங்கே சேர்க்கணும் அதுக்கு ரவுட்டர் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்ரிபியூட் இங்கே நீங்கள் அதை சேர்க்கணும் அந்த ரவுட்டர் லிங்க்கில் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரவுட்டர் பேத்தை கொடுக்கணும் இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட்டுக்கு ஸ்லாஷ் ரெஜிஸ்டருங்கிறது தான் பேத்தை வச்சுருக்கோம் நம்மளுடைய ரவுட்டரில் அதை கொடுத்துக்குறோம் இதே மாதிரி நீங்கள் லாகின் லிங்க்குக்கும் கொடுக்குறோம் ரா ரவுட்டர் லிங்க் இதுக்கு என்னென்னா ஸ்லாஷ் லாகின் இதுக்கு அடுத்தது டேஷ்போர்ட் இங்கேயும் நம்ம ரவுட்டர் லிங்க்குன்ற ஒரு ஆட்ரிபியூட் கொடுக்குறோம் அதுக்கு ஸ்லாஷ் டேஷ்போர்ட் அப்படிங்கிறது தான் பேத் கடைசியாக இருக்கிறது லாக் அவுட் அப்படின்ற இந்த லிங்க் ஆனால் இதுக்கு எந்த ரவுட்டர் ஆட்ரிபியூட்டும் நம்ம கொடுக்க போதில் இதில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணி லாக் அவுட் வேலையை நம்ம அதுக்குள்ளே செய்வோம் அது இந்த காம்போனண்ட்டுக்குள்ளே வரும் அதை இப்போதைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டாம் அதனால் இங்கே விட்டுடலாம் ஆனால் நம்ம இந்த ஜேவிஎல் கோடுன்ற பேரை கிளிக் பண்ணும்போது ஹோம் பேஜ் வரணும் அதனால் நம்ம இந்த ஜேவிஎல் கோடுக்கு இருக்கிற அந்த ஆங்கர் டேக்கில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வாய்ட் கொடுத்துடலாம் ஹெச்ரஃபை இங்கே ரவுட்டர் லிங்க் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டை சேர்த்துட்டு அதுக்கு பேத்தா வந்து வெறும் ஸ்லாஷ் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஏன்னா வெறும் ஸ்லாஷுங்கிறது ரூட் யூஆரில் குறிக்குது அந்த ரூட் யூஆரலுக்கு தான் ஹோம் காம்போனண்ட்டை நம்ம ரவுட்ஸ்குள்ளே வச்சுருக்கோம் இப்போது எல்லா ரவுட்டர் லிங்க்கும் வேலை செய்யணும் இப்போ முதல்ல இந்த ஜிவியல் கோடு கிளிக் பண்ணுறேன் ஹோம் காம்போனண்ட் தான் தெரியுது அடுத்து ரெஜிஸ்டர் லிங்கை கிளிக் பண்ணுறேன் அடுத்து லாகின் லிங்கை கிளிக் பண்ணுறேன் அடுத்து டேஷ்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிளிக்குக்கும் இந்த அட்ரஸ் பார் மாறிக்கிட்டே இருக்குது காம்போனண்ட்டும் இங்கே மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் ப்ரௌசர் மட்டும் லோடே ஆகலை பார்த்தீங்களா இதுதான் ரவுட்டர் லிங்க் பண்ணுற வேலை நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த ரவுட்டர் லிங்க் கிளிக் பண்ணும் போது அது அந்தந்த பேத்துக்கு ஏற்ற காம்போனண்ட்டை இங்கே நம்ம ஆப் காம்போனண்ட் ஹெச்டிஎம்எல்குள்ளே வச்சுருக்கிற இந்த ரவுட்டர் அவுட்லெட்குள்ளே அது மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இதுவும் நம்ம ரவுட்டரோட ஒரு சிறப்பு இதனால் ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட் எதுவுமே நீங்கள் வந்து காம்போனண்ட்டை வந்து ப்ரௌசர் லோட் ஆகாமலே கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த இன்ஸ்பெக்ட் எலிமெண்ட்டு கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இந்த எல்லா காம்போனண்ட்டுக்கும் முன்னாடி ரவுட்டர் அவுட்லெட்டுன்ற அந்த செலக்டார் இருக்குது அதுக்கு அடுத்து தான் ஒவ்வொரு காம்போனண்ட்டையும் அதை லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நான் லிங்க்கை மாற்றுறேன் பாருங்கள் ஒவ்வொரு காம்போனண்ட்டும் நம்மளுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய அந்த ரவுட்டர் அந்தந்த ரவுட்டர் லிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே காம்போனண்ட்டை மாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் சரி நம்ம ரவுட்டர் விஷயங்களை முடித்தாச்சு அதனால் இந்த ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் நேவிகேஷன் பாரில் தெரிகிற இந்த நாலு லிங்க்ஸை ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்க போகிறோம் யூசர் ரெஜிஸ்டர் அல்லது லாகின் பண்ணலன்னா ரெஜிஸ்டர் மற்றும் லாகின் லிங்க்ஸ் தெரியும் அல்லது லாகின் அல்லது ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தார்னா டேஷ்போர்ட் மற்றும் லாக் அவுட் லிங்க்ஸ் தெரியும் இது எப்படின்னு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம நேவிகேஷன் பாரோட லிங்க்ஸை கண்டிஷன் கேற்ற மாதிரி எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னா இங்கே மேலே நேவிகேஷன் பாரில் மொத்தம் நாலு லிங்க்ஸை காமிக்கிறோம் ஆனால் நாலு லிங்க்ஸை என்னென்னு பாருங்கள் ரெஜிஸ்டர் லாகின் டேஷ்போர்ட் லாக் அவுட் ரெஜிஸ்டர் லாகினும் எப்போ வரும் ஒரு யூசர் லாகின் பண்ணாத போது தான் வரும் அதாவது அன்அத்தென்டிகேட்டடாக இருக்கும் போது நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே மேலே அதே நேரத்தில் லாகின் பண்ணி வந்த யூசருக்கு அதாவது அத்தென்டிகேட் பண்ணி வந்த ஒரு யூசருக்கு டேஷ்போர்ட் மட்டும் லாக் அவுட் லிங்க் தெரியும் ஆக சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ரெண்டு வெவ்வேறு லிங்க்ஸையும் காமிக்கிறதுக்கும் காமிக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் இந்த ரெண்டு வெவ்வேறு லிங்க்ஸையும் ஆங்குலர் டெம்ப்ளேட்ஸாக நம்ம மாற்றிக்கணும் ஒரு கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெஜிஸ்டர் லிங்க்கை ஷோ பண்ணணும் இன்னொரு கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி டேஷ்போர்ட் லாக் அவுட் லிங்க்ஸை காட்டணும் இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷ
இந்த அன்னாடர் லிஸ்ட்குள்ளே இருக்கிற இந்த லிஸ்ட் லிங்க்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் ரெண்டு ரெண்டாக பிரித்து ரெண்டு ஆங்குலர் டெம்ப்ளேட்ஸை வச்சுக்க போகிறேன் முதல்ல ரிஜிஸ்டர் லாகின் அதுக்கப்புறம் டேஷ்போர்ட் லாக் அவுட் இப்போது இந்த ரெஜிஸ்டர் லாகினுக்கு நான் ஒரு ஆங்குலர் டெம்ப்ளேட்டை உருவாக்க போகிறேன் அதுக்கு என்ஜி ஐஃபன் டெம்ப்ளேட்னு டைப் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த எலமெண்ட் தான் ஆங்குலரோடைய டெம்ப்ளேட் இதுக்குள்ளே நான் இந்த ரெண்டு லிஸ்ட்டையும் உள்ளே கட் பண்ணி போட்டுடுறேன் அதோட இந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கு நான் ஒரு பெயரை வச்சுருக்கணும் அதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நேம் வச்சுருக்கணும் அதனால் ஹேஷ்டேக் நாட் அத்தன்டிகேட்டடுங்கிறது தான் இந்த டெம்ப்ளேட்டோட பெயர் இதை வச்சு தான் நம்ம கண்டிஷனில் இந்த பெயர் கொண்ட டெம்ப்ளேட்டை காமிக்கணும்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதனால தான் இந்த பெயரை வச்சுருக்கோம் இதே போல் தான் நம்ம இன்னொரு ஒரு ஆங்குலர் டெம்ப்ளேட்டை உருவாக்குறோம் இந்த எலமெண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம கொண்டு வர போகிறது கீழே இருக்கிற இந்த மீதி ரெண்டு ட்ரிங்க்ஸ் அதாவது டேஷ்போர்ட் மற்றும் லாக் அவுட் இந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கு நான் ஒரு பேர் வைக்க போகிறேன் ஹேஷ்டேக் அடுத்து அத்தன்டிகேட்டடுங்கிறது தான் இந்த டெம்ப்ளேட்டோடைய பேர் இப்போ இந்த டெம்ப்ளேட்ஸுக்கு நான் வச்ச நேம்லேருந்தே உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு டெம்ப்ளேட்ஸ்குள்ளேயும் எந்தெந்த விதமான லிங்க்ஸ் இருக்குன்றது தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ டெம்ப்ளேட்ஸை காமிக்க வேண்டிய நேரம் அதுக்கு நீங்கள் இங்கேருந்தே நீங்கள் கண்டிஷன் போட முடியாது இதுக்கு மேலே இந்த ரெண்டு டெம்ப்ளேட்ஸுக்கும் மேலே ஆங்குலரோடைய கண்டெய்னர் எலிமெண்ட் ஒன்று வச்சுருக்கணும் அதுதான் என்ஜி ஐஃபன் கண்டெய்னர் இந்த எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம டெம்ப்ளேட்ஸை மாற்றி மாற்றி கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்போ இந்த என்ஜி கண்டெய்னரில் நம்ம ஒரு இஃப் கண்டிஷன் போட போகிறோம் இந்த டெம்ப்ளேட்ஸை மாற்றக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் அது நம்ம இஃப் கண்டிஷனை போடுறதுக்கு ஆங்குலரோடைய என்ஜி இஃப் டேரக்டிவை பயன்படுத்தணும் அது ஸ்ட்ரக்சரல் டேரக்டிவ்ன்றதால் தான் ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிளை முன்னாடி வச்சுருக்கோம் இந்த என்ஜி இஃப்பில் நம்ம என்ன கண்டிஷன் வைக்க போகிறோம்னா இப்போதைக்கு எந்த கண்டிஷனையும் வைக்க வேணாம் வெறும் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸுன்ற வேல்யூ வச்சு டெம்ப்ளேட்ஸ் ஆனது காமிக்கப்படுதா படலையான்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம் முதல்ல நான் இப்போ வந்து ட்ரூன்னே கொடுத்துட்றேன் இங்கே இந்த ட்ரூன்ற வேல்யூவுக்கு நம்ம ஒரு டெம்ப்ளேட்டை காமிக்கணும்னா செமிகாலனுக்கு அடுத்து தென்னுன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்து நம்மளுடைய அந்த காமிக்க போகிற டெம்ப்ளேட்டோடைய நேமை கொடுக்கணும் ஆனால் ஹேஷ்டேக் கொடுக்கக்கூடாது வெறும் பெயர் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் நான் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அத்தன்டிகேட்டடுன்ற இந்த டெம்ப்ளேட்டை காமிக்கணும்னு இங்கே அந்த பெயரை கொடுக்குறேன் இதுக்கடுத்து எல்ஸ்ன்ற கீவேர்டை பயன்படுத்தணும் அப்போது ட்ரூ இல்லாதப்போ என்ன டெம்ப்ளேட் காட்டணுமோ அந்த டெம்ப்ளேட்டோடைய நேமை இந்த எல்ஸ் கீவேர்டுக்கு அடுத்து கொடுக்கணும் இப்போது இந்த கண்டிஷன் வச்சு தான் இந்த ரெண்டு டெம்ப்ளேட்ஸும் இந்த என்ஜி கண்டெய்னருக்குள்ளே மாறி மாறி வரப்போகுது இப்போ ப்ரௌசரை போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேஷ்போர்ட் மற்றும் லாக் அவுட்டுன்ற இந்த ரெண்டு லிங்க்ஸ் மட்டும்தான் தெரியும் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம இந்த என்ஜி இஃப் கண்டிஷனில் ட்ரூன்ற வேல்யூவை நேரடியாக கொடுத்துட்டோம் அதனால் அத்தன்டிகேட்டடுன்ற இந்த டெம்ப்ளேட் தெரியுது அதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ரெண்டு லிங்க்ஸும் இப்போ தெரியும் ஆனால் ஒருவேளை நான் இங்கே ஃபால்ஸுன்ற வேல்யூவை கொடுத்தேன்னா இப்போ எனக்கு நாட் அத்தன்டிகேட்டடுன்ற டெம்ப்ளேட்ஸ்குள்ளே இருக்கிற இந்த ரெஜிஸ்டர் மற்றும் லாகின்னுங்கிற இந்த ரெண்டு லிங்க்ஸ் தெரியும் ஏன்னா எல்ஸ் கண்டிஷனில் நம்ம நாட் அத்தன்டிகேட்டடுன்ற டெம்ப்ளேட்டோடைய பெயரை கொடுத்துருக்கோம் அதனால தான் அந்த ரெண்டு லிங்க்ஸோடைய பெயரும் தெரியுது இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா நம்ம இந்த இடத்துல என்ஜி இஃப்குள்ளே அடிக்கடி ட்ரூ மற்றும் ஃபால்ஸுன்ற வேல்யூவை மாற்றிக்கிட்டே இருக்க முடியாது இப்போ ஒரு யூசர் அத்தன்டிகேட் ஆயிருக்கானா இல்லையாங்கிறதுக்கு நிச்சயமாக இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு கண்டிஷனை எழுதணும் ஆனால் அந்த கண்டிஷனை நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனாக எழுதி அதுக்குள்ளேருந்து வர வேல்யூவை தான் இந்த என்ஜி இஃப் கண்டிஷனில் கொடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி டெம்ப்ளேட்ஸை மாற்றி மாற்றி காட்ட போகிறோம் இதுக்காகவே நம்ம ஒரு சர்வீஸ் ஒன்று எழுதணும் ஆங்குலரில் நம்ம சர்வீஸ் ஒன்று உருவாக்கலாம் ஆங்குலரில் சர்வீஸ் கிளாஸை உருவாக்குறதுக்கு உங்கள் டெர்மினலில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அந்த சர்வீஸ் கிளாஸை உருவாக்குறதுக்கான கமாண்ட் என்னென்னா என்ஜி ஸ்பேஸ் ஜெனரேட் ஸ்பேஸ் சர்வீஸ் ஸ்பேஸ் இந்த சர்வீஸ் கிளாஸோட பேர் நான் வந்து ஆத் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் அதோடு அந்த ஆத்துன்ற சர்வீஸ் அண்டர் ஸ்கோர் சர்வீசஸ்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம காம்போனன்ஸோடைய இந்த சர்வீசஸை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி எதையும் மாற்றிடக்கூடாது அதுக்காக தான் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போட்டுக்கிறேன் இப்போ என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஆங்குலர் உங்களுக்காக சர்வீஸ் கிளாஸை உருவாக்கும் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை வெறும் அதுக்குள்ளே ஒரு டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் இருக்கும் அது இந்த சர்வீஸ் கிளாஸ்
இதுக்குள்ள நம்ம ஒரு யூசர் லாகின் பண்ணியிருந்த போதும் பண்ணாத போதும் என்னென்னலாம் நடக்கணுங்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் எழுதி வச்சுருப்போம் அதனால தான் இதை ஆத் சர்வீஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய பெயர் எஸ் அத்தன்டிகேட்டட் அதாவது ஒரு யூசர் அத்தன்டிகேட் ஆகியிருக்கான்னா லாகின் பண்ணியிருக்கான்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம ஒரு வேல்யூவாக ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறது ஒரு பூலியன் வேல்யூங்கிறதால இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டைப்பை நான் இந்த ரவுண்ட் ப்ராக்கஸ்க்கு எடுத்து கோலன் வச்சு பூலியன் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸுன்ற வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம இஃப் கண்டிஷன் ஒன்று பயன்படுத்தி அது வழியாக தான் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் இந்த இஃப் கண்டிஷனில் நம்ம ஒரு யூசர் லாகின் பண்ணியிருக்கானா இல்லையாங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா செஷன் செஷன் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதில் செஷன் ஸ்டோரேஜுங்கிறது நீங்கள் இந்த ப்ரௌசருக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சில வேல்யூஸ் அது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் தான் இருக்கும் இந்த ப்ரௌசரில் அந்த செஷன் ஸ்டோரேஜில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் அதுதான் கெட் ஐட்டம் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த செஷன் ஸ்டோரேஜுக்குள்ளே என்னென்னலாம் ஐட்டம் இருக்கோ இந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்ச அந்த வேல்யூவோட பெயரை கொடுக்கணும் அதுதான் கீ அதில் நான் டோக்கனுன்ற கீயில் ஒரு வேல்யூ கிடைக்குதா அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் இந்த செஷன் ஸ்டோரேஜுக்குள்ளே டோக்கனுங்கிற வேல்யூ கிடைச்சா அதாவது அது நாட் ஈக்குவல் டு நல் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக ட்ரூன்ற வேல்யூவை நான் ரிட்டர்ன் பண்ணுவேன் இதுக்குள்ளே ஒரு இது இல்லை அப்படின்னா நான் எப்போவுமே ஃபால்ஸை இந்த இஃப் கண்டிஷனுக்கு கீழே நிச்சயமாக ரிட்டர்ன் பண்ணுவேன் ஆக உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பூலியன் வேல்யூ நிச்சயமாக கிடைக்கும் ஒருவேளை டோக்கன் இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் ஏன் நம்ம இந்த செஷன் ஸ்டோரேஜுக்குள்ளே இருக்கிற டோக்கனுங்கிற வேல்யூவை வச்சு நம்ம ஒரு யூசர் அத்தன்டிகேட் ஆகியிருக்கானா ஆகலையாங்கிற ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ் வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த ஃபயர் பேஸ் பேக்கெண்ட்குள்ளே லாகின் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்ம நிச்சயமாக ஒரு டோக்கன் வேல்யூ வாங்குவோம் ஒரு யூஸருக்காக அப்படி வாங்கின அந்த டோக்கனை நம்ம இந்த செஷனுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் இந்த ப்ரௌசர் செஷனுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தா தான் அந்த யூஸர் லாகின் பண்ணியிருக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி அந்த டோக்கன் இல்லைன்னா இன்னும் அந்த யூஸர் லாகின் பண்ணலை அல்லது ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைன்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் அதோடு நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த டோக்கனுங்கிற வேல்யூ உங்களுக்கு ஃபயர் பேஸோட ஏபிஐயில் மட்டும்தான் கிடைக்கும்னு தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நீங்கள் ஏபிஐ வச்சு வேலை செய்யும் போது நிச்சயமாக உங்களுடைய பேக்கெண்டில் ஒரு யூசர் லாகின் பண்ணுறதுக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்குமான சர்வீஸ் இருக்கும் அதில் ரெஜிஸ்டரோ அல்லது லாகின் பண்ணாலோ நிச்சயமாக நீங்கள் டோக்கன் வாங்கி அந்த டோக்கனை வச்சு தான் அடுத்தடுத்த சர்வீஸ்களில் நீங்கள் கால் பண்ணி ஒரு யூசரோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வாங்குவீங்க இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம பயன்படுத்தணுன்னா இந்த சர்வீஸை நம்மளுடைய நேவிகேஷன் பார் காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே பயன்படுத்தணும் நம்மளுடைய நேவ் பார் காம்போனெண்ட்டில் இந்த நேவ் பார் காம்போனெண்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்லை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம இந்த இடத்துல அந்த கண்டிஷனை பயன்படுத்துறதுக்கு நேவ் பார் டாட் காம்போனெண்ட் டாட் டிஎஸ்பைல ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் இதில் கன்ஸ்ட்ரக்டரில் நம்ம ஒரு பேரமீட்டர் வாங்குகிறோம் அது பப்ளிக் அக்சஸராக இருக்கணுன்றதுக்காக பப்ளிக் கீவேர்டை கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்து ஒரு பெயர் வைக்க போகிறேன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஆத்துன்ற ப்ராப்பர்ட்டி அதோட டைப் வந்து ஆத் சர்வீஸ் ஏன்னா ஆர்ட் சர்வீஸோட ப்ராப்பர்ட்டியை தான் நம்ம இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் வாங்குவோம் அதனால் ஆர்ட் சர்வீஸுன்னு நாங்கள் கொடுத்துக்குறேன் மேலே பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இம்போர்ட் ஆகிடும் இங்கே செலக்ட் பண்ணும்போதே இதுக்கு அடுத்து நம்ம இந்த ஃபால்ஸுன்ற வேர்டை எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணலாம் அதுக்கு திஸ் அதில் ஆத்துன்ற ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கடுத்து டாட் வச்சு இஸ் அத்தன்டிகேட்டட்ன்ற இந்த ஃபங்க்ஷனாக நம்ம இப்போ கால் பண்ணால் நம்மளுக்கு ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸ்ன்ற வேல்யூ இங்கே இந்த இடத்துல கிடைக்கும் அது டெம்ப்ளேட்ஸ் மாறுறது இந்த ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ் வேல்யூவை பொறுத்து இருக்கும் சேவ் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் லாகின்ன்ற டெம்ப்ளேட் தான் இப்போ தெரியும் ஏன்னா நம்மளுடைய செஷன் ஸ்டோரேஜுக்குள்ளே இன்னும் இந்த டோக்கனுங்கிற வேல்யூவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலை இனிமேல் தான் நம்ம அதை பண்ணுவோம் அதனால் இப்போதைக்கு அது இல்லைங்கிற காரணத்தால் ஃபால்ஸுன்ற வேல்யூ உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஒருவேளை எல்லா
இது தவறு இது சரி செய்யறதுக்கான விளக்கத்தை தான் அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க லாகின் பண்ணாமல் டேஷ்போர்ட் பேஜை நேரடியாக ஆக்சஸ் பண்ணுறவங்களை எப்படி தடுக்கிறதுங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நேவிகேஷன் பாரோட லிங்க்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த சர்வீசஸ்க்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் மூலமாக கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரித்து காமிக்கிறோம் இப்போ இங்கே கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிஜிஸ்டர் மற்றும் லாகின் லிங்க் என்ன தான் இங்கே தெரிஞ்சாலும் நான் ப்ரௌசரோட அட்ரஸ் பாரில் போயிட்டு டேஷ்போர்ட் பேஜை நேரடியாக யூஆர்எல்லில் கொடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணும்போது என்னால் டேஷ்போர்ட் பேஜை பார்க்க முடியுது ஆனால் இந்த மாதிரி தெரியக்கூடாது இது தப்பு இந்த மாதிரி டேஷ்போர்ட் பேஜை நேரடியாக காமிக்கக்கூடாது லாகின் பண்ணாமல் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாமல் அதுக்கு நம்ம இந்த ஆத் சர்வீஸ்க்குள்ளே இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷனை உருவாக்க போகிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேருந்து வர்ற ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸுன்ற ஒரு பூலியன் வேல்யூவை பொறுத்து தான் ஒரு யூசர் ஒரு டேஷ்போர்ட் பேஜை ஆக்சஸ் பண்ணுறதும் பண்ணாததுமா இருக்கும் இந்த ஆத் சர்வீஸ்க்குள்ளே நம்ம உருவாக்க போகிற ஃபங்க்ஷனுடைய பேர் என்னென்னா கேன் ஆக்சஸ் அதாவது ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேர் தான் இது நீங்கள் என்ன பேர் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அது உங்களுடைய இஷ்டம் இதுக்குள்ளே ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் அந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கண்டிஷனாக நம்ம வைக்க போகிறது இந்த ஏற்கனவே இருக்கிற இந்த இஸ் அத்தன்டிகேட்டடுன்ற ஃபங்க்ஷன்லேருந்து வர வேல்யூ தான் அதனால் திஸ் டாட் இஸ் அத்தன்டிகேட்டடுன்ற இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் இஸ் அத்தன்டிகேட்டட் ட்ரூ ரிட்டன் பண்ணுதுன்னா அப்போ யூசர் லாகின் பண்ணியிருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் ஆனால் நம்ம இங்கே வைக்க போகிறதோ நாட் இஸ் அத்தன்டிகேட்டடாக இருக்கும்போது இந்த இஃப்குள்ளே என்னென்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அப்போது ஒரு யூசர் அத்தன்டிகேட் பண்ணாதப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது யூசரை நம்ம லாகின் பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணணும் ரீடைரக்ட்னு சொன்ன உடனே ப்ரௌசர் லோட் ஆகும்னு நினச்சிக்காதீங்க நம்ம ஆங்கில ரவுட்டரை பயன்படுத்தி லாகின் காம்போனண்ட்டை தான் அந்த ஆப் டாட் காம்போனன் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்குள்ளே கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ இந்த கிளாஸ்குள்ளே ரவுட்டர் ஆப்ஜெக்டை கொண்டு வரத்துக்கு நம்ம இந்த கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டரில் ஒரு ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியாக ரவுட்டருன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நான் உருவாக்கிக்கிறேன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவுட்டர் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் அதை நான் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ மேலே அது இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது என்னால் வந்து இந்த இடத்துல ஆங்கிலரோட ரவுட்டரை பயன்படுத்த முடியும் அதனால் திஸ் ரவுட்டர் அதில் நேவிகேட்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் நேவிகேட்னால் ஒன்றும் இல்லை ஒரு காம்போனண்ட்டாக நம்ம லோட் பண்ணுறது அந்த நேவிகேட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம கொடுக்க வேண்டியது ஒரு ரவுட்ஸ்குள்ளே ஒரு காம்போனண்ட்டுக்காக செட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பேத் அந்த யூஆர்ஐ நிறைய இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அரே வேல்யூஸாக அடுத்தடுத்துன்னு கொடுக்கணும் செக்மெண்ட்டாக பிரித்து இப்போ நம்ம காமிக்க போகிறது லாகின் காம்போனண்ட்டுங்கிறதால லாகினுக்கு நம்ம யூஆர்ஐயாக வெறும் ஒரே ஒரு யூஆர்ஐ தான் வச்சுருக்கோம் அதனால் ஸ்லாஷ் லாகின்னு மட்டும் ஒரு அரே வேல்யூவை இங்கே கொடுத்துட்றேன் இப்போ இந்த இஸ் அத்தன்டிகேட்டடுன்ற ஃபங்க்ஷன் ஃபால்ஸை ரிட்டன் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம லாகின் காம்போனண்ட்டுக்கு ரவுட்டரை நேவிகேட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த கேன் ஆக்சஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷனை எங்கே பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படின்னா டேஷ்போர்ட் காம்போனண்ட்டோட டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஒரு காம்போனண்ட் எப்பயுமே லோட் ஆன உடனே முதல்ல கால் செய்யப்படுறது இந்த என்ஜி ஆன் இனிட்டுன்ற ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தான் நம்ம கேன் ஆக்சஸ் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம முதல்ல இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ளே ஒரு ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியாக ஆத்துன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை உருவாக்கிக்கிறோம் அதோட டைப் வந்து ஆத் சர்வீஸ் இப்போ இந்த ஆத் சர்வீஸ் கிளாஸோட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியாக ஆத்துன்ற வேரியபிளில் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் அதை நம்ம இந்த என்ஜி ஆன் யூனிட்டில் திஸ் டாட் ஆத் டாட் கேன் ஆக்சஸ் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் எப்போல்லாம் டேஷ்போர்ட் காம்போனண்ட் லோட் ஆகுதோ அப்போல்லாம் இந்த கேன் ஆக்சஸ் ஃபங்க்ஷன் கால் செய்யப்படும் இந்த என்ஜி ஆன் யூனிட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அப்போது இந்த ஆத் சர்வீஸ்க்குள்ளே போய் இந்த கண்டிஷன் கேட்ட மாதிரி லாகின் பண்ணிட்டு தான் டேஷ்போர்ட் பேஜை காமிக்கும் அல்லது லாகின் காம்போனண்ட்டை காமிக்கும் இப்போ போயிட்டு நம்ம ப்ரௌசரில் அட்ரஸ் பாரில் நேரடியாக டேஷ்போர்ட் யூஆரில் இங்கே கொடுத்து ஆக்சஸ் பண்ண பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரீடைரக்ட் ஆகி திரும்ப லாகின் காம்போனண்ட்டு இங்கே வந்துருச்சு ஏன்னா நம்ம இன்னுமே லாகினோ அல்லது ரெஜிஸ்டரோ பண்ணலை அதனால தான் ஆக எப்போல்லாம் ஒரு யூசர் லாகின் பண்ணலையோ அவன் டேஷ்போர்ட் பேஜை ஆக்சஸ் பண்ணும் போது அவனை திரும்ப லாகின் பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணுற ஒரு வேலையை தான் நம்ம இப்போ செஞ்சுருக்கோம் இந்த ஆத் சர்வீஸுன்ற கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிற இந்த கேன் ஆக்ச
அதுக்கு நம்ம முதல்ல இந்த ரெஜிஸ்டர் ஃபார்மை வேலிடேட் செஞ்சு அவனுடைய டேட்டாவை ஏபிஐ மூலமாக சென்ட் பண்ணி அவனுடைய அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ முதல்ல இந்த ஃபார்மை வேலிடேட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆங்குலர் ரெண்டு விதமான ஃபார்ம் முறைகளை பயன்படுத்துது ஒன்று டெம்ப்ளேட் ட்ரிவன் ஃபார்ம்ஸ் இன்னொன்று ரியாக்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் இப்போது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருக்கிற உங்களை மாதிரியான டெவலப்பர்களுக்கு எளிமையாக புரியணுன்றதுக்காக டெம்ப்ளேட் ட்ரிவன் ஃபார்ம்ஸுன்ற முறையை தான் நான் இப்போ பயன்படுத்த போகிறேன் இந்த டெம்ப்ளேட் டிவன் ஃபார்ம்ஸ் முறை மூலமாக நம்ம நேரடியாக டெம்ப்ளேட்லேயே தான் எல்லா வேலைகளையும் செய்ய போகிறோம் அதனால் இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனெண்ட்குள்ளே இருக்கிற ரெஜிஸ்டர் டாட் காம்போனெண்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ங்கிற இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபார்மை நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்ம்குள்ளே வேலிடேஷன் சம்மந்தப்பட்ட வேலைகளை பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இந்த ஆங்குலர் இந்த ஃபார்ம் எலிமெண்ட்டை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அதை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் இந்த மாதிரி ஒன்று கீழே ஒன்றுன்னு கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ இந்த ஃபார்மை ஆங்குலர் ஃபார்மாக நம்ம மாற்றணும்னா நம்ம இந்த ஃபார்ம் எலிமெண்ட்டை ஒரு லோக்கல் ரெஃபரன்ஸாக வச்சுருக்கணும் அதுக்கு ஆஷ் எஃப்னு ஒரு வேரியபிள் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த வேரியபிளோடைய டைப் வந்து என்ஜி ஃபார்ம் இப்போ எஃப்ன்ற இந்த வேரியபிள் என்ஜி ஃபார்முடைய டைப்பை கொண்டு இருக்கும் அடுத்து இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்ம் எந்த ஒரு வேலிடேஷனையும் செஞ்சு காமிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நம்ம நோ வேலிடேட்டுன்ற ஒரு ஆட்ரிபியூட்டை கொடுக்குறோம் இந்த நோ வேலிடேட் ஆட்ரிபியூட்டை இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேள்விப்பட்டது இல்லைனா நீங்கள் ஒரு வெப் டெவலப்பராக இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஹெச்டிஎம்எல்லோடைய டிஃபால்ட் வேலிடேஷன் பற்றி பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணும் போது வேலிடேஷன் சரி இல்லைன்னா அது அந்த மெசேஜை இந்த மாதிரி காமிக்கும் அதை நம்ம தவிர்க்கிறோம் அதுக்கு தான் இந்த நோ வேலிடேட் ஆட்ரிபியூட்டை பயன்படுத்துகிறோம் நம்மளுடைய எரர் மெசேஜஸை நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஆங்குலர் காம்போனென்ட்டுக்குள்ளே வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ வேலிடேஷனை நம்ம பயன்படுத்தணுன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ரூல்ஸை நம்ம அந்தந்த இன்புட்டுக்கு கொடுக்கணும் இப்போ ரெக்வைர்டுன்ற இந்த ரூல் இந்த இன்புட்டுக்குள்ளே நிச்சயமாக வேல்யூ இருக்கணுங்கிற ஒரு ரூலை கொடுக்கும் அந்த ரூலுக்கான எரர் மெசேஜஸ் தான் நம்ம நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி காமிக்க போகிறோம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே ஒரு எரர் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது என்ஜி ஃபார்ம்ன்ற இந்த வேல்யூலேருந்து இது என்னென்னா நோ டேரக்டிவ் ஃபவுண்டுன்ற எரர் காமிக்குது இதுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம இந்த ஆங்குலரோடைய ஃபார்ம்ஸுன்ற ஒரு மாடியூலை இந்த ஆப் மாடியூல்குள்ளே கொண்டு வராமல் விட்டது தான் தப்பு ஃபார்ம்ஸ் மாடியூல் தான் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரியான வேலிடேஷன் மற்றும் ஃபார்ம்ஸை என்னென்னலாம் பண்ணணுங்கிறதுக்கான எல்லா ஃபங்க்ஷனே கொண்டு இருக்கும் இந்த ஃபார்ம்ஸ் மாடியூலில் நிச்சயமாக இந்த இம்போர்ட்ஸ் அறைக்குள்ளே நீங்கள் வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் உங்களால் ஃபார்ம்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட வேலைகளை செய்ய முடியும் இப்போ இதை கொடுத்த பிறகு அந்த டேரக்டிவ் நிச்சயமாக எல்லா டெம்ப்ளேட்ஸ்க்கும் கிடச்சிரும் அதனால் இங்கே எரர் போயிருக்கும் சரி இப்போ நோ வேலிடேட் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட் எதுக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கடுத்து ஒரு ஃபார்ம் சப்மிட் ஆன பிறகு என்ன நடக்கணுங்கிறத நம்ம இப்போது சொல்லி ஆகணும் ஆக இந்த ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகிறத எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலான்னா ஒரு ஈவெண்ட் பைண்டிங் நீங்கள் பண்ணணும் என்ஜி சப்மிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஈவெண்ட் பைண்டிங்கை இந்த ஃபார்ம் எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம வைக்கணும் இதுக்குள்ளே இந்த இந்த ஃபார்மோட ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளாக நம்ம எஃப்ன்றதை வச்சுருக்கோம் அதுக்குள்ளே ஃபார்ம்ன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதை டாட் வச்சு ஃபார்ம்னு எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் டாட் வச்சு வேலிட் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எடுக்கிறோம் இந்த வேலிடுங்கிறது இந்த ஃபார்ம் சப்மிட் ஆச்சுன்னா அது வேலிடா இல்லையா அப்படிங்கிறத சொல்லும் ஒரு வேளை ஏதாவது ஒரு ரூலை மிஸ் பண்ணியிருந்ததுன்னா நிச்சயமாக இந்த ஃபார்ம் வேலிடானது ஃபால்ஸை தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்போ நிச்சயமாக சப்மிஷன் ஆனது நடக்காது இது ட்ரூவை ரிட்டர்ன் பண்ணிச்சுன்னா இதுக்கடுத்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் அதுக்காக ரெண்டு ஆம்பர்சன்ட் சிம்பிளை பயன்படுத்தி அதுக்கடுத்து ஆன் சப்மிட்டுன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்மளுடைய ரெஜிஸ்டர் காம்போனெண்ட் டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல்குள்ளே இருக்கும் ஆக இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை உருவாக்கணும் இல்லைனா எரர் காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் ரெஜிஸ்டர் டாட் காம்போனெண்ட் டாட் டிஎஸ் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்குள்ளே ஆன் சப்மிட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம இப்போ உருவாக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை உருவாக்கியாச்சு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம நிச்சயமாக ஒரு ஃபார்ம் சம்மந்தப்பட்ட டேட்டாவெல்லாம் வச்சுருக்கணும் ஆக இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்போ கால் ஆகுன்றது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபார்ம் வேலிடாக இருக்கும்போது தான் இப்போ இந்த ஃபார்ம் வேலிடாக இல்லையாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நம்ம நம்மளுடைய ஃபார்மோட வேல்யூஸ் எல்லாம் எந்த ப்ராப
இந்த இன்புட்டுக்கான வேல்யூவை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகுது அது என்ன ப்ராப்பர்ட்டின்னா ஃபார்ம் டேட்டான்ற ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நேம்ன்ற ஃபீல்டுக்குள்ளே இப்போ நிச்சயமாக இந்த ஃபார்ம் டேட்டான்ற ப்ராப்பர்ட்டி நம்மளுடைய ரெஜிஸ்டர் டாட் காம்போனன்ட் டாட் டிஎஸ் ஃபைலுக்குள்ளே இருக்கணும் அதனால் இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனன்ட் கிளாஸ்குள்ளே நம்ம ஃபார்ம் டேட்டா அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை உருவாக்குறோம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேரியபிள்குள்ளே ஆப்ஜெக்டை கொடுக்குறோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே நேம்ன்ற ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த ஃபீல்டு இப்போதைக்கு எம்டியாக இருக்குது அதனால் எம்டி ஸ்ட்ரிங்கை கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த நேம் ஃபீல்டுக்குள்ளே தான் நம்மளுடைய இன்புட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ வரப்போகுது இப்போ இந்த இன்புட் எலிமெண்ட்டை நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு அதாவது ரூல்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி வேலிடேஷன் ஏரர் ஷோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு லோக்கல் ரெஃபரன்ஸ் நேமை வச்சுருக்கணும் அதனால் ஹேஷ்டேக் நேம்ன்ற பெயரை இந்த ஃபார்ம் எலிமெண்ட்டுக்கு வச்சுருக்கேன் இந்த இன்புட் எலிமெண்ட்டுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு வேல்யூ என்னன்றதையும் நம்ம கொடுக்கணும் இது ஒரு என்ஜி மாடலுடைய டைப்பை கொண்டது இந்த நேமுங்கிற ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம இந்த இன்புட் எலிமெண்ட்டுக்கு கீழே இருக்கிற இந்த ஸ்பேன் எப்படி தெரியணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் நிச்சயமாக எரர் வரும்போது தான் நம்ம இதை காமிக்கிறோம் சரியா அப்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு சில கண்டிஷன்களை இந்த ஸ்பேம் எலிமெண்ட் முறையில் நம்ம கொடுக்கணும் கண்டிஷனுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு எலிமெண்ட்டை நம்மளுடைய டெம்ப்ளேட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கும் மறைக்கிறதுக்கும் என்ஜி இஃப் டேரக்டிவாக பயன்படுத்தணும் இந்த ஸ்டார் என்ஜி இஃப் டேரக்டிவ்க்குள்ளே நம்ம வேல்யூவாக கொடுக்க போகிறது ஒரு கண்டிஷன் அதில் முதல் கண்டிஷனை நம்ம கொடுக்க போகிறது எப்போ இந்த ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகுதோ அப்போ தான் இந்த கண்டிஷனானது செக் செய்யப்படணும் அதுக்கு நம்ம இந்த ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணுற இந்த பட்டனில் அதாவது இந்த சப்மிட்டுங்கிற இந்த இன்புட்டில் நம்ம ஒரு ஈவெண்ட் ஒன்று வச்சுக்க போகிறோம் கிளிக் ஈவெண்ட் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும் போது நம்ம ஒரு வேல்யூவை செட் பண்ண போகிறோம் கிளிக் அப்படின்ற ஈவெண்டில் நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கான வேல்யூவை மாற்ற போகிறோம் சப்மிட்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூவை ட்ரூவாக மாற்ற போகிறோம் இந்த சப்மிட்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம இன்னும் உருவாக்கலை அதனால் இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனன்ட் கிளாஸ்குள்ள நம்ம அதை கொண்டு வரோம் இந்த ஃபார்ம் டேட்டா கீழே சப்மிட் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கான டிஃபால்ட் வேல்யூ என்னென்னா ஃபால்ஸ் தான் ஏன்னா எப்போயுமே ஃபார்ம் எடுத்த உடனே சப்மிட் ஆகிருக்காது அதனால் ஃபால்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது இந்த சப்மிட் ஆனது ட்ரூவாக மாறிடும் அப்போது நிச்சயமாக ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகியிருக்குன்றது ஃபார்முக்கு தெரியும் அதை தான் நம்ம இந்த மேலே இருக்கிற ஸ்பேன் கண்டிஷனுக்குள்ளே கொண்டு வரோம் இந்த ஸ்பேன் எப்போ ஷோ ஆகணும்னா திஸ் சப்மிட் ட்ரூவாக இருக்கும் போது தான் அதோட கூடவே ஒரு கண்டிஷனையும் பயன்படுத்த போகிறோம் அதனால் டபுள் ஆம்பர்சன்ட் பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கடுத்து இந்த இன்புட் எலிமெண்ட் இந்த நேம்ன்ற இன்புட் எலிமெண்ட்டோட லோக்கல் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா நேம்ன்ற இந்த ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் இதை நம்ம அக்சஸ் பண்ணுறோம் இந்த நேம்ன்ற லோக்கல் வேரியபிள்குள்ளே எரர்ஸுன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு இன்புட் எலிமெண்ட்டுக்கான ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்ங்கிறதால இந்த எரர்ஸுங்கிறது ஒரு அரே ப்ராப்பர்ட்டி அந்த அரே டேட்டாக்குள்ளே ரெக்வைடுன்ற ஒரு இண்டெக்ஸில் ஒரு வேல்யூ செட் ஆகிருக்கும் ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் எப்போ இது ட்ரூனு செட் ஆகிருக்கோம்னா நம்மளுடைய இந்த இன்புட் எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே ஒரு ரூலை பயன்படுத்தணும் ரெக்வைர்டு அப்படின்ற ரூல் இந்த ரெக்வைர்டு ரூல் ஆனது எப்போ ட்ரூ ஆகுதோ அப்போ இங்கே ட்ரூனு இருக்கும் ஆனால் இப்போ இந்த இடத்துல எரர் காமிக்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா இந்த ரூலை நம்ம பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் இந்த இடத்துல இந்த ஃபீல்டை நம்ம அக்சஸ் பண்ண முடியும் மற்ற நேரத்தில் இதை நிச்சயமாக நல்லாக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் இந்த இடத்துல இந்த எரர் காமிக்குது இப்போ இதை கண்டிஷனுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எரர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அடுத்து கொஷின் மார்க் ஒன்று வைக்கணும் கொஷின் மார்க் வச்சு அதுக்கடுத்து டாட் வச்சு அந்த ரெக்வைர்ட் ஃபீல்டுக்கான வேல்யூவை நம்ம செக் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த ரெக்வைர்டும் இந்த சப்மிட்டும் ட்ரூவை ரிட்டர்ன் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்பேனுக்கான எரர் மெசேஜை நம்ம ஷோ பண்ணுறோம் எப்போ இந்த ரெக்வைர்டு அப்படின்ற ஃபீல்டு ட்ரூ ஆகும்னா நம்மளுடைய வேலிடேஷன் ஆனது ஃபெயில்டு ஆனால் தான் இங்கே ட்ரூனு செட் ஆகும் ஆக எப்பெல்லாம் நம்ம ஒரு ஃபீல்டுக்கான வேல்யூவை கொடுக்காமல் விட்டுறோமோ நிச்சயமாக அப்போ வேலிடேஷன் ஃபெயில் ஆகுது அப்போ தான் இங்கே ட்ரூ செட் ஆகுது ஒருவேளை வேல்யூ கொடுத்தோன்னா நிச்சயமாக இந்த இடம் ஃபால்ஸ்ன்னு செட் ஆகிடும் ஏன்னா வேலிடேஷன் ஆனது சரியாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் ஃபால்ஸுன்னு தான் இருக்கும் இப
அதோடய எரர் மெசேஜும் தெரியுது ஏன்னா நான் இந்த நேமுக்கான வேல்யூவை கொடுக்காமலே சப்மிட் பண்ணிட்டேன் அதனால தான் இந்த எரர் மெசேஜ் ஆக ரெக்வயர்டு வேலிடேஷன் ரூல் வேலை செய்யுது இப்போது நான் ஏதாவது வேல்யூ டைப் பண்ணால் எரர் மெசேஜ் போயிடும் இப்போ ரெஜிஸ்டர் கொடுக்குறேன் எந்த எரர் மெசேஜும் வரலை இப்போ திரும்ப அந்த வேல்யூ எடுத்துட்டேன்னா எனக்கு நேம் இஸ் ரெக்வயர்டுன்ற எரர் மெசேஜ் வந்துடுது பாருங்கள் இப்போ எப்படி நம்ம வேலிடேஷன் பண்ணுறோங்கிறத நீங்கள் இப்போ முழுமையாக புரிஞ்சிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதே தான் மற்ற ஃபீல்டுக்கும் நம்ம பண்ண போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் இந்த ரெஜிஸ்டர் ஃபார்மில் மிச்சம் இருக்கிற ஃபீல்டையும் நம்ம ஃபார்ம் வேலிடேஷன் பண்ணி முடிக்க போகிறோம் அதுலேயும் குறிப்பிட்ட ஒரு ஃபீல்டுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஃபார்ம் வேலிடேஷன் ரூலை எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இதோட ஒரு ஃபார்ம் எல்லாத்தையும் சரியாக வேலிடேட் பண்ணி சப்மிட் பண்ண பிறகு லோடிங் ஐக்கானை காமிக்கிறது அதோட ரெஜிஸ்டர் பட்டனை டிசேபிள் பண்ணுறதுங்கிறது உட்பட எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஃபார்ம் வேலிடேஷனை முடிக்க போகிறோம் அதோட லோடிங் ஐக்கான் மற்றும் பட்டன் டிசேபிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போது சப்மிட் பண்ண டேட்டாவை இந்த ஆன் சப்மிட்குள்ளே நம்ம லாக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த ஆன் சப்மிட்குள்ளே லாக் பண்ண போகிறோம் கன்சோல் லாக் அது உள்ள நம்மளுடைய இந்த ஃபார்ம் டேட்டாவை கொடுத்து விடுறோம் திஸ் ஃபார்ம் டேட்டா திரும்ப நம்மளுடைய ப்ரௌசருக்கு போகிறோம் ஆங்கிளர் கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோம் என்னை கம்பைல் பண்ணி அதை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி கொண்டு வரும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ப்ரௌசரில் கன்சோல் லாக் பார்க்குறதுக்கான டேப் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய இந்த ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் கன்சோலை கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நேம் இன்புட்டில் நான் வந்து ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் என்னோடய பெயரே கொடுக்குறேன் லோகேஷ் இப்போ இதை கொடுத்து நான் ரெஜிஸ்டர் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபார்ம் டேட்டாவில் வந்து நேம் ஃபீல்டு ஃபில் ஆகிருக்கு ஆக எல்லாமே சரியாக இருக்குது நம்ம பண்ணது இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய இந்த நேம் ஃபீல்டுக்கான வேல்யூவை வாங்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணமோ அதை தான் இந்த ஃபார்மில் மிச்சம் இருக்கிற ஃபீல்ட்ஸுக்கு பண்ண போகிறோம் அதன்படி அடுத்ததான் இமெயில் ஃபீல்டு இப்போது இந்த இன்புட்டில் இங்கே நம்ம என்ஜி மாடல் பயன்படுத்தின மாதிரியே இங்கேயும் ஃபார்ம் டேட்டாவோட என்ஜி மாடல் பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் ஃபார்ம் டேட்டாவில் இமெயிலுன்ற ஃபீல்டுக்கு தான் இந்த இன்புட்டை செட் பண்ணிக்கிறோம் இதனால் நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போயிட்டு இந்த ஃபார்ம் டேட்டாவில் இமெயிலுங்கிற ஒரு ஃபீல்டை இங்கே உருவாக்கிடலாம் அதை எம்டியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு அடுத்து இந்த ஃபீல்டுக்குன்னு ஒரு இந்த இன்புட்டுக்குன்னு ஒரு லோக்கல் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இமெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஷ் இமெயில் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதோடைய டைப் வந்து என்ஜி மாடலாக இருக்கும் அதோட இந்த இன்புட்டுக்கு ரெக்வயர்டு வேலிடேஷனை பண்ணுறோம் அதனால் நிச்சயமாக இந்த ஃபீல்டுக்கு டேட்டாவானது இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ஸ்பேன் மெசேஜ் காமிக்கிறதுக்கான நேரம் இங்கே நம்ம என்ஜி இஃப் போட்டிருக்க மாதிரியே அதே கண்டிஷனே இங்கேயும் பயன்படுத்திக்கிறோம் இங்கேயும் சப்மிட் ஆகிருக்கணும் அதோட லோக்கல் ரெஃபரன்ஸாக இமெயில்னு வச்சுருக்கோம்ல அதில் எரர்ஸ் ஃபீல்டு ஆனது வரும் அந்த எரர்ஸ் ஃபீல்டில் ரெக்வயர்டு வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஸ்பேன் மெசேஜ் காமிக்கும் இப்போ இந்த இமெயில் ஃபீல்டுக்கும் டேட்டா வாங்கிறது ஃபார்ம் வேலிடேஷன் பண்ணுறது எல்லாம் முடித்தாச்சு அடுத்ததான் இந்த பாஸ்வேர்டு இன்புட்டுக்கான வேலை ஏற்கனவே பண்ண அதே விஷயம்தான் இந்த இன்புட்டுக்குன்னு என்ஜி மாடல் ஒன்று வச்சுக்கணும் அந்த என்ஜி மாடலில் எந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நம்ம அசைன் பண்ணுறோம்னா ஃபார்ம் டேட்டாவில் பாஸ்வேர்டுன்ற ஃபீல்டுக்கு என்ஜி மாடல் செட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த ஃபீல்டை நம்ம வந்து நம்மளுடைய அந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனன்ட் கிளாஸ்க்குள்ளே இந்த ஃபார்ம் டேட்டாக்குள்ளே இன்னொரு ஒரு ஃபீல்டாக நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அதையும் எம்டியாக வச்சுக்கிறோம் முதல்ல இப்போ இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ திரும்பவும் இங்கே வரோம் இப்போ இந்த இன்புட் ஃபீல்டுக்குன்னு ஒரு லோக்கல் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் அது வந்து ஆஷ் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அதோட வேல்யூவில் நம்ம அந்த வேரியபிளுக்கான டைப்பை கொடுக்கணும் அது வந்து என்ஜி மாடல் இப்போ இந்த ஃபீல்டுக்கான ரூலை கொடுக்கணும் வேலிடேஷன் ரூல் அது வந்து ரிக்வயர்டு ஏன்னா நிச்சயமாக இந்த பாஸ்வேர்டானது ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ இந்த ஸ்பேன் மெசேஜை காமிக்கிறதுக்கான வேலை ஏற்கனவே நம்ம பயன்படுத்தின அந்த என்ஜி இஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் டேரக்டிவாக பயன்படுத்துகிறோம் இந்த என்ஜி இஃபில் சப்மிட் ஆகியிருக்கணும் அதோட பாஸ்வேர்டு அப்படின்ற லோக்கல் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளில் எரர்ஸ் ஃபீல்டு ஆனது செட் ஆகிருக்கும் அதில் ரெக்வயர்டு வந்து செட் ஆகிருந்துச்சுன்னா இந்த பாஸ்வேர்ட் இஸ் ரெக்வயர்டுன்ற மெசேஜ் தெரியும் 
எல்லாத்துலேயும் இந்த ரெக்வைர்ட் ரூல் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டில் இன்னும் ஒரு ரூலை ஒன்று போட்டு பார்க்கலாமா இந்த பாஸ்வேர்டோடைய மினிமம் லென்த் அதாவது மின் லென்த்துன்னு சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக குறைஞ்சபட்சம் எட்டு கேரக்டர்ஸாவது இருக்கணும்னு உள்ளே கொடுக்குறோம் இந்த மின் லென்த் அட்ரிபியூட் கொடுத்து அந்த எரரை இப்போ நம்ம காமிக்கணும்னா இங்கே நம்ம ஸ்பேன் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த ஸ்பேனை அப்படியே காப்பி பண்ணி கீழே போட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்பேன் எரர் மெசேஜை இப்போ இந்த ஸ்பேன் எரரில் நம்ம என்ஜி இஃப் கண்டிஷனாக என்ன வச்சுருக்க போகிறோன்னா சப்மிட் ஆகிருக்கணும் அதோட மின் லென்த்துங்கிறது இந்த எரர்ஸ் ஃபீல்டுக்குள்ளே செட் ஆகிருந்ததுனா கண்டிப்பாக அதை காமிக்கணும் என்ன எரர் மெசேஜுன்றதை உள்ளே கொடுக்குறோம் மினிமம் லென்த் ஆஃப் பாஸ்வேர்ட் இஸ் எயிட் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இந்த மெசேஜ் தான் தெரியும் இப்போ வரைக்கும் நம்ம பண்ணியிருக்கிறது எல்லா இன்புட் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்ம் வேலிடேஷனை நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த ஃபார்மோட இன்புட்டோடைய டேட்டாவை எல்லாத்தையும் ஃபார்ம் டேட்டா ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே ஒவ்வொரு ஃபீல்டையும் ஸ்டோர் பண்ணிடுறோம் இப்போது பண்ண வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் சரியாக பண்ணியிருக்கோமான்னு ஒரு இடையிலேயே ஒரு சோதனை பண்ணிக்கலாம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி நம்மளுடைய ஃபார்ம் பார்க்கலாம் ரிஃப்ரெஷ் ஆகட்டும் இப்போ இந்த ஃபார்ம்குள்ளே எந்த ஃபீல்டுமே நான் ஃபில் பண்ணாமல் ரிஜிஸ்டர் கிளிக் பண்ணால் ஃபார்ம் எரர் காமிக்குது இப்போ எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஏதோ ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்து லோகேஷ் இமெயில் வந்து லோகேஷ் அட் ஜேவிஎல் கோட் டாட் காம் இப்போ அடுத்த பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டு பாருங்கள் முதல்ல பாஸ்வேர்ட் இஸ் ரிக்வைடுன்னு வேலிடேஷன் எரர் இருக்கா இப்போ நான் டைப் பண்ண பிறகு அடுத்த ஒரு வேலிடேஷன் நடக்கும் இங்கே பாருங்கள் மினிமம் வேலிடேஷன் மினிமம் லென்த் ஆஃப் பாஸ்வேர்ட் இஸ் எயிட் கேரக்டர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கு ஏன்னா இது ரெண்டாவது ரூல் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது அதுக்கான வேலிடேஷனை அது பண்ணி அங்கே இருக்க மெசேஜை காமிக்குது இப்போ வரைக்கும் நான் எட்டு கேரக்டர்ஸ் கொடுக்கல அதனால் அந்த எரர் வருது எதுவுமே கொடுக்கலன்னா அந்த இடத்துல பாஸ்வேர்ட் இஸ் ரிக்வைடுன்ற எரர் வருது ஆக மொத்தத்தில் நம்ம இந்த ஃபீல்டுக்கு கொடுத்த ரெண்டு ஃபார்ம் வேலிடேஷன் ரூலும் சரியாக வேலை செய்யுது எட்டு கேரக்டர்ஸ் கொடுத்தா அந்த எரர் போயிடுது பாருங்கள் ஆக நம்மளுடைய ஃபார்ம் வேலிடேஷன் சரியாக வேலை செய்யுது இப்போ ரிஜிஸ்டர் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு மூணு ஃபீல்டுக்கான டேட்டாவும் இந்த இடத்துல கன்சோல் ஆகல தெரியுது நான் கொடுத்த இமெயில் நேம் பாஸ்வேர்ட் மூணு டேட்டாவும் நம்மளுக்கு சரியாக வந்துருக்கு என்ன தான் நம்ம ஃபார்மை வேலிடேட் பண்ணாலும் கஸ்டம் எரர் மெசேஜ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பேன் காமிக்கிறோம் ஒரு இடம் நம்ம ஏபிஐ கால் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு எரர் வந்தால் அதை இந்த இடத்துல காமிப்போம் அதுக்கான மெசேஜை அதுக்கு தான் இந்த ஸ்பேனை போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போது நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னா இந்த கஸ்டம் எரர் மெசேஜுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நம்மளுடைய ரெஜிஸ்டர் காம்போனன்ட் கிளாஸ்க்குள்ளே உருவாக்க போகிறோம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம இந்த ஸ்பேனில் செக் பண்ணி தான் காட்ட போகிறோம் இந்த இடத்துல என்ஜி இஃப் டேரக்டிவ் பயன்படுத்தி ஒரு இஃப் கண்டிஷன் போட்ட பிறகு தான் இந்த ஸ்பேன் ஆனது தெரியும் அதில் திஸ் அதாவது இந்த காம்போனண்ட்டுடைய எரர் மெசேஜுன்ற ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்குள்ளே வேல்யூ இருந்தால் மட்டும் இந்த ஸ்பேனை காமிக்கணும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம நம்ம இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட் கிளாஸ்க்குள்ளே நம்ம உருவாக்கணும் அதனால் இந்த ஃபீல்டை நான் இங்கே உருவாக்கிக்கிறேன் எம்டியாக தான் இருக்கும் எடுத்த உடனே ஆக இது எம்டியாக இல்லாத போது தான் நம்மளுடைய இந்த ஸ்பேன் ஆனது தெரியும் நம்மளுடைய இந்த டெம்ப்ளேட்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஸ்பேன் இப்போது இந்த ஸ்பேன் மெசேஜ் மறைஞ்சிடும் இந்த ரிஃப்ரெஷ்க்கு அப்புறம் ஏன்னா என்ஜி இஃப் கண்டிஷன் படி அது எம்டியாக இருக்குது அப்போ தெரியாது ஒருவேளை எரர் வந்துச்சுன்னா என்ன எரர்லாம் தெரியுன்றதா ஏபிஐ கால் நடக்கும்போது நம்ம பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் அந்த இடத்துல கஸ்டம் எரர் மெசேஜ்ன்ற டெக்ஸே இருக்கட்டும் இப்போ அடுத்தது லோடிங் ஐக்கான் இந்த லோடிங் ஐக்கான் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம ரெஜிஸ்டர் கிளிக் பண்ண பிறகு ஏபிஐ கால் நடக்கும்போது இந்த லோடிங் ஐக்கான் தெரியும் இது ந ஏன் காமிக்கிறோன்னா நம்மளுடைய நெட்ஒர்க் கால் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு அது வரைக்கும் லோடிங்கில் இருக்கும் அப்படின்றத யூசருக்கு தெரியப்படுத்துகிறோம் ஆக இது ரெஜிஸ்டர் பட்டன் கிளிக் பண்ண பிறகு தான் காமிக்கப்படணும் அதனால் இந்த இடத்துல இந்த டிவ்வில் டெக்ஸ் ஐஃபன் சென்டர்ன்ற இந்த டிவ்வில் ஒரு என்ஜிஎஃப் டேரக்டிவ் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த என்ஜிஎஃப் டேரக்டிவில் திஸ் லோடிங் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த டிவ் தெரியும் அப்போது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்பௌண்ட் கிளாஸ்க்குள்ளே உருவாக்கிடணும் அது டிஃபால்ட்டாக ஃபால்ஸுன்ற வேல்யூவை கொண்டு இருக்கும் ஏன்னா எடுத்த உடனே அது வந்து ட்ரூவில் இருக்காது இப்போது இது எப்போ வந்து ட்ரூவாக மாறும் இந்த லோடிங்கிறது நம்ம ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணும் போது மட்டும
இப்போ நம்ம இந்த ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணும் போது எப்படி அந்த லோடிங் ஐக்கனை கொண்டு வர்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம இந்த ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணும் போது ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம்ல ஆன் சப்மிட்னு சொல்லிட்டு அது ரெஜிஸ்டர் காம்போனன்ட் கிளாஸ்குள்ளே இருக்குது அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஆன் சப்மிட்டுன்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபார்ம் சப்மிஷன் நடக்கும் போது தான் வரும் அப்போது இந்த இடத்துல திஸ் லோடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூவை ட்ரூவாக செட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நிச்சயமாக வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணும் போது லோடிங் ஐக்கான் தெரியும் இந்த ரெஃப்ரெஷ் நடந்து முடியட்டும் இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ எதையுமே கொடுக்காமல் நான் ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் நடக்காது ஏன்னா ஃபார்ம் சப்மிஷன் நிறைவடையில் இப்போ ஃபீல்டு எல்லாத்தையும் நான் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இப்போ போய் ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் பார்த்திங்கன்னா லோடிங் ஐக்கான் தெரியுது ஏன்னா ஃபார்ம் சப்மிஷன் நடந்துருக்கு அடுத்து தான் நம்ம இந்த ரெஜிஸ்டர் பட்டனை டிசேபிள் பண்ணணும் ஏன்னா நெட்ஒர்க் ஆல் அப்போது திரும்ப திரும்ப அந்த பட்டனை அமுக்கக்கூடாது அப்போ திரும்ப திரும்ப நம்ம ஃபார்ம் சப்மிஷன் பண்ணுறத தடுக்கணும்னா நம்ம இந்த பட்டனை டிசேபிள் பண்ணணும் எப்படி டிசேபிள் பண்ணலான்னா அது ரொம்பவே சுலபம் நம்ம ஏற்கனவே லோடிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே ட்ரூ வேல்யூ செட் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக இப்போ இந்த சப்மிட் பட்டனில் ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் ஒன்று பண்ண போகிறோம் இந்த சப்மிட் பட்டனுடைய எந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குன்னா டிசேபிள்டுன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அதனால் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே டிசேபிள்டு நான் டைப் பண்ணுறேன் டிசேபிள் ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டில் வரும் இதில் வேல்யூவாக நான் கொடுக்க போகிறது நம்மளுடைய இந்த திஸ் லோடிங் அப்படின்னு நம்ம இங்கே கூப்பிடுறோம் பார்த்தீங்களா இந்த லோடிங் ப்ராப்பர்ட்டி தான் அதனால் இங்கேயும் திஸ் டாட் லோடிங் இப்போ இந்த லோடிங் வந்து ட்ரூ ஆகும் போது தான் இந்த டிசேபிள்டானது இந்த இன்புட் ஃபீல்டுக்கு வேலை செய்யும் ஆக அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த சப்மிட் பட்டனானது டிசேபிள் ஆகிருக்கும் திரும்பவும் இந்த ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா இந்த தடவை ரெஜிஸ்டர் பட்டன் டிசேபிள் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஃபார்ம் சப்மிஷன் அப்போ நம்ம வந்து ஏபிஐ கால் பண்ணுவோம் அப்போ ரெஜிஸ்டர் பட்டன் டிசேபிள் ஆகணும் எல்லாம் சரியாக இருக்குது இந்த ஃபார்மில் மிச்சமாக இருக்கிறது இங்கே கடைசியாக நம்ம லாகினுக்குன்னு ஒரு லிங்க் ஒன்று வச்சுருக்கிறோம் ஆல்ரெடி ஆப் அக்கௌண்ட் ப்ளீஸ் லாக்இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் காட்டுறோம்ல அதில் நம்ம ஹெச்ரஃப் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வைடுன் தான் இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம ரவுட்டர் லிங்க் கொடுக்கணும் லாகின் காம்போனெண்ட்டு லோட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ தான் நம்ம இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல லாகின் காம்போனெண்ட் ஆனது வரும் அதனால் இந்த இடத்துல ரவுட்டர் லிங்க் ஆட்ரிபியூட்டை கொடுக்குறோம் அதில் என்ன பார்த்தனா ஸ்லாஷ் லாகின் இதை பா இந்த லிங்க் இப்போ கிளிக் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு இப்போது லாகின் பேஜ் வரணும் இந்த ரிஃப்ரெஷ் நடக்கட்டும் இப்போ போயிட்டு நான் இந்த லாகின் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு வந்து லாகின் காம்போனெண்ட் லோட் ஆகணும் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுறேன் லாகின் காம்போனெண்ட் லோட் ஆகி வந்துருச்சு ஆக இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம பண்ண வேண்டிய எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது லாகின் பேஜை பண்ணுறதுக்கான நேரம் ரெஜிஸ்டர் ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட்டை கொடுத்து ஒரு யூசருடைய அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் சரி இப்போ இதுக்கு அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபார்மை நம்ம சப்மிட் பண்ணால் என்ன நடக்கும் ஃபார்ம் வேலிடாக இருந்துச்சுன்னா அது ஆன் சப்மிட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் அது இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனன்ட் கிளாஸ்குள்ளே இருக்குது இங்கே நம்ம கன்சோல் லாக் மூலமாக அந்த ஃபார்முடைய டேட்டாவை பார்க்குறோம் இதுக்கு மேலே இது தேவையில்லை இப்போ இந்த லோடிங்கை நம்ம எனேபிள் பண்ண பிறகு நம்ம அடுத்ததான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பண்ண போகிறது ரெஜிஸ்டர் சர்வீஸை கால் செய்யணும் இந்த ரெஜிஸ்டர் சர்வீஸுங்கிறது என்ன ரெஜிஸ்டர் ஃபார்மில் வாங்கின டேட்டாவை நம்ம ரெஸ்ட் ஏபிஐ மூலமாக பேக்கெண்டுக்கு ஃபார்ம் டேட்டாவை அனுப்பி ஒரு யூசருடைய அக்கௌண்ட்டை உருவாக்க போகிறோம் அது எல்லாத்தையும் இந்த ஆன் சப்மிட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது இதை தனியாக நம்ம ஒரு சர்வீஸ்குள்ளே பண்ணலாம் இந்த ஆத் சர்வீஸ்ன்ற கிளாஸ்குள்ளே ஏன் இந்த கிளாஸ்குள்ளே நம்ம அதை வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே இஸ் அத்தன்டிகேட்டட் மற்றும் கேன் ஆக்சஸ்ன்ற ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்களை வச்சுருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே பாருங்கள் ஒரு யூசருடைய அத்தன்டிகேஷன் ஸ்டேட் அதாவது லாகின் பண்ணியிருக்கிறாரா இல்லையான்றதை பொறுத்து தான் சில விஷயங்களை அது பண்ணுது இந்த இடத்துலையே ஏன் நம்ம வந்து ஒரு யூசருடைய டேட்டாவை ஏபிஐ மூலமாக பேக்கெண்டுக்கு அனுப்புகிற வேலையே செய்யக்கூடாது இதனால தான் நான் இந்த சர்வீஸுக்கு பேர் ஆத் சர்வீஸ்ன்னு வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா இது அத்தன்டிகேஷன் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா வேலையும் செய்யும் ஆக ரெஜிஸ்டர் லாகின் எல்லாமே இதுக்குள்ள
நம்ம ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நேம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங் டைப் டேட்டா இமெயில் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங் டைப் டேட்டா மற்றும் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங் டைப் டேட்டா இதெல்லாம் தான் பேராமீட்டர்ஸாக இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வரப்போகுது ஆக இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணும்போது இந்த டேட்டாக்களெல்லாம் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஆர்கியூமெண்ட்டாக கொடுக்கணும் அதை கொடுத்த பிறகு நம்ம இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் சேகரித்து நம்மளுடைய பேக்கெண்டை இணைக்கக்கூடிய ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட் ஒன்று அனுப்பணும் அதாவது ரெஜிஸ்டர் ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட் நம்மளுடைய ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபயர் பேஸ் பயன்படுத்துகிறோம் அதனால் ஃபயர் பேஸில் இருக்கிற ரெஜிஸ்டர் ரிக்வஸ்ட்டுக்கு அனுப்புகிறோம் ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட்டுங்கிறது ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட்டை தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட்டை நம்ம அனுப்பணும்னா நம்மளுடைய இந்த ஆப் டாட் மாடியூல் டாட் டிஎஸ்ங்கிற இந்த ஃபைலுக்குள்ளே அதாவது இந்த மாடியூல் ஃபைலுக்குள்ளே நம்மளுடைய இம்போர்ட்ஸ் அறைக்குள்ளே முக்கியமான ஒரு மாடியூல் இருக்கணும் அந்த அறைக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த ஃபைலுக்குள்ளே அதை இம்போர்ட் பண்ணணும் அதனால் இம்போர்ட் ஃப்ளவர் பிரேசிஸ்குள்ளே நீங்கள் ஹெச்டிடிபி கிளைண்ட் மாடியூல் அப்படின்ற ஒரு மாடியூலை இந்த ஃபைலுக்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ணணும் இதுதான் நம்மளுடைய ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட்டை அனுப்புறதுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸை கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடியூல் அது எங்கேருந்து கிடைக்கும்னா ஃப்ரம் கீவர்டுக்கு அடுத்து அட் ஆங்குலர் ஸ்லாஷ் காமன் ஸ்லாஷ் ஹெச்டிடிபி அப்படின்ற ஒரு பேத்துலேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மாடியூல் இப்போ இந்த ஹெச்டிடிபி கிளைண்ட் மாடியூலை இந்த இம்போர்ட்ஸ் அறையில் நீங்கள் இங்கே கொடுக்கணும் இது கொடுத்த பிறகு நீங்கள் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் முழுக்க ஹெச்டிடிபி கிளைண்ட்டை பயன்படுத்தலாம் இந்த ஹெச்டிடிபி கிளைண்ட் மூலமாக தான் நம்ம ஒரு ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட்டை அனுப்ப முடியும் இந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே இருந்து இதை நீங்கள் பண்ணி முடித்த பிறகு திரும்ப ஆத் சர்வீஸ் கிளாஸ்குள்ளே வாங்க இங்கே இந்த ரெஜிஸ்டர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம இப்போது ஹெச்டிடிபி கிளைண்ட்டை பயன்படுத்த போகிறோம் அதுக்கு இந்த கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டரில் ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியாக ஹெச்டிடிபின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை உருவாக்கிக்கிறேன் அதோட டைப் HTTP client அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் நீங்கள் இது மேலே மவுஸ் ஓவர் பண்ணாலே அந்த பேக்கேஜோட பயன் என்னன்றதை காட்டும் பர்ஃபார்ம்ஸ் HTTP request இதுதான் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய வார்த்தைகள் இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பயன்படுத்த போகிறோம் அதனால் திஸ் டாட் ஹெச்டிடிபி டாட் நம்ம ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட்டோட மெத்தட் என்னென்னா போஸ்ட் இந்த போஸ்ட் மெத்தட்குள்ளே நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய முதல் ஆர்கியூமெண்ட் என்னென்னா யூஆர்எல் எந்த யூஆர்எலுக்கு நீங்கள் இந்த போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்டை அனுப்ப போகிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி நான் ஏற்கனவே இந்த வீடியோக்களில் சொன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை திரும்ப உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த நினைக்கிறேன் இது ஒரு ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறதால இதோட பேக்கெண்ட் வேலைகளை செய்கிறதுக்காக நம்ம ரெஸ்ட் ஏபிஐயை தான் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த ரெஸ்ட் ஏபிஐ எந்த ஒரு பேக்கெண்டையும் கொண்டு இருக்கலாம் நீங்கள் பைத்தானில் எழுதியிருக்கலாம் பிஹெச்பியில் எழுதியிருக்கலாம் அல்லது ஜாவாவில் கூட எழுதியிருக்கலாம் அல்லது இந்த எந்த பேக்கெண்டுமே நீங்கள் பயன்படுத்த போகிறது இல்லைனா ஃபயர் பேஸ் மாதிரியான சர்வீஸ்களையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஃபயர் பேஸில் அத்தன்டிகேஷன் அப்படிங்கிற சர்வீஸை பயன்படுத்தி லாகின் ரெஜிஸ்டர் மற்றும் யூசர் டீட்டெயில்ஸை எடுக்கக்கூடிய ஏபிஐ எல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே அவங்க உங்களுக்கு முடிச்சு கொடுத்துருப்பாங்க அதை கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த ப்ராஜெக்ட்லேயும் நான் ஃபயர் பேஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஏபிஐ தான் நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு வேலை அதை பற்றி தெரிலனா அதுக்காகவே நான் ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு போய் பாருங்கள் அதில் ஒரு ஃபயர் பேஸ் ப்ராஜெக்டை எப்படி உருவாக்குறது அதில் அத்தன்டிகேஷன் சர்வீஸுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அதோட லாகின் ரெஜிஸ்டர் மற்றும் யூசர் டீட்டெயில்ஸை எடுக்கக்கூடிய ஏபிஐ சர்வீசஸை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு போஸ்ட்மேன் டூலை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டோட அதில் சொல்லியிருப்பேன் அதனால் இந்த வீடியோவில் ஆங்குலர் ப்ராஜெக்டை பற்றின செயல்முறை விளக்கம் மட்டும்தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க சரி இப்போ உங்களுக்கு விஷயம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த போஸ்ட்டில் நான் யூஆர்எல்லாம் கொடுக்க போகிறது ரெஜிஸ்டர் சர்வீஸுக்கான யூஆர்எல் நான் ஏற்கனவே காப்பி பண்ணியிருக்கேன் அதை இங்கே நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் சிங்கிள் கோட்டில் இதில் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா நான் கீ பேராமீட்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் இந்த யூஆர்எலோட பேராமீட்டராக அது வந்து என்னுடைய ஏபிஐ கீ அதோட இந்த யூஆரில் பாருங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் கோல் அண்ட் சைன் அப் அப்படின்ற எண்ட் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இது ஒரு யூசருடைய அக்கௌண்ட்டை உருவாக்குறதுக்கான யூஆர்எல் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை இந்த டாட் போஸ்ட் அப்படின்ற இந்த மெத்தடை நான் கொஞ்சம் ஒரு லைன் கீழே கொண்டு வந்துக்கிறேன் தெளிவாக புரியணுன்றதுக்காக இப்போது இந்த மெத்தடில்
அதாவது முதல் பேராமீட்டருக்கு அப்புறம் கமா வச்சு ரெண்டாவதா இந்த பாடி பேராமீட்டர் கொடுக்க போகிறோம் அது எப்படி கொடுக்க போகிறோன்னா ஃப்ளவர் பிரேசிஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டாக தான் அது போக போகுது அதில் நம்ம அனுப்பக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸ் டிஸ்பிளே நேம் இந்த டிஸ்பிளே நேமுக்கு நம்ம வேல்யூவாக கொடுக்க போகிறது இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய பேராமீட்டர்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைச்ச நேம்ன்ற பேராமீட்டர் இதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது டேட்டா இமெயிலுங்கிற ஒரு பேராமீட்டர் அனுப்புகிறோம் அதுக்கு வேல்யூவாக இமெயிலுங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய பேராமீட்டர் பாஸ்வேர்டுங்கிற ஒரு பேராமீட்டர் அதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய பேராமீட்டர் இந்த இடத்துல நான் ஒரு சின்ன யோசனையை சொல்ல போகிறேன் இந்த டிஸ்பிளே நேம் மற்றும் நேம்ன்ற வேல்யூ இது ரெண்டுமே வேறு வேறு மாதிரி இருந்தாலும் இந்த இமெயில் மற்றும் பாஸ்வேர்டு எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது இதை நீங்கள் இந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம் ஒரு வேலை உங்களுடைய பேராமீட்டர்ஸும் இதே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது ஒரு சின்ன ஒரு யோசனை பயன்படுத்தினா பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைனா எப்பவும் போல் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த மாதிரி கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த ரெஜிஸ்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம அனுப்புகிற பேராமீட்டர்ஸாக ஒரு ஏபி ரிக்வஸ்ட்டாக அனுப்ப தயாராக இருக்குது இந்த ரெக்வஸ்ட் அனுப்பிச்சு முடித்த பிறகு உங்களுக்கு என்ன ரிட்டர்ன் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு அப்சர்வபிள் இந்த அப்சர்வபிள் பற்றி தெரியலன்னா என்னுடைய ஆங்குலர் கோர்ஸை பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஆனால் இப்போதைக்கு நீங்கள் இந்த டேட்டாவை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஆக இந்த ரெக்வஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி நான் ரிட்டர்ன் ரெக்கி விட பயன்படுத்தி ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன் இப்போது அனுப்பக்கூடிய இந்த டேட்டாவை வச்சு தான் நம்ம இன்னொரு ஒரு இடத்துல ஒரு வேலையை செய்வோம் அதனால தான் இங்கேருந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் இப்போ எங்கே இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம பயன்படுத்துவோம் ரெஜிஸ்டர் ஃபங்க்ஷனை நம்மளுடைய இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனெண்ட்குள்ளே இருக்கிற இந்த காம்போனெண்ட் கிளாஸ்குள்ளே இந்த லோடிங்கை நம்ம எனேபிள் பண்ண பிறகு இந்த இடத்துல நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுவோம் அதுக்கு நம்ம இந்த கிளாஸ்குள்ளே ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியாக இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் ஆத்துன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை உருவாக்குறோம் அதோட டைப்பு வந்து ஆத் சர்வீஸ் இது நம்ம உருவாக்கணும் அந்த ஆத் சர்வீஸ் கிளாஸோடைய மேலே அதை இம்போர்ட் ஆகிடுச்சி இந்த இடத்துல இப்போ இந்த கிளாஸோடைய திஸ் ஆத்துன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்குள்ளே ரெஜிஸ்டர்ன்ற ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணுறோம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம நேம் இமெயில் பாஸ்வேர்டுங்கிற மூணு பேராமீட்டர் அனுப்பணும் ஏன்னா அதெல்லாம் தான் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடியது அது நம்மளுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கும் இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனெண்ட்டில் நம்ம ஏற்கனவே ஃபார்ம் டேட்டா அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருக்கோம் அதுக்குள்ளே நேம் இமெயில் பாஸ்வேர்டு இருக்கும் ஆக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரெஜிஸ்டருக்குள்ளே அந்த ஃபார்ம் டேட்டா எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி அனுப்புகிறோம் திஸ் ஃபார்ம் டேட்டா டாட் நேம் ஏன்னா நேம்ன்றது தான் முதல் பேராமீட்டர் அடுத்தது கமா வச்சு மறுபடியும் திஸ் ஃபார்ம் டேட்டா டாட் இமெயில் கடைசியாக மறுபடியும் கமா வச்சு திஸ் ஃபார்ம் டேட்டா dot password மூணு பேராமீட்டர்ஸையும் நம்ம இங்கே அனுப்பிட்டோம் இதுக்கு அடுத்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஒரு அப்சர்வபிள் டேட்டா அந்த டேட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறதால இங்கே நீங்கள் இதுக்கு அடுத்து டாட் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் பயன்படுத்த போகிறீங்க இது உங்களுடைய ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட் நடந்து முடிகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணணுங்கிறத கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த சப்ஸ்கிரைப் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம அனுப்புகிற ஏபி ரிக்வஸ்ட் வெற்றிகரமாக முடிஞ்சால் என்ன பண்ணணுங்கிறதையும் தோல்வி அடைஞ்சால் என்ன பண்ணணுங்கிறதையும் உள்ள கொடுக்கணும் அதை தான் அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது லாகின் ரிஜிஸ்டரை ஆங்குலருக்குள்ளே எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கான குறுந்தொடர் தான் இது ரிஜிஸ்டர் ஏபிஐலேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டோக்கனை ப்ரௌசருக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இந்த சப்ஸ்கிரைப் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம அனுப்புகிற ஏபி ரிக்வஸ்ட் வெற்றிகரமாக முடிஞ்சால் என்ன பண்ணணுங்கிறதையும் தோல்வி அடைஞ்சால் என்ன பண்ணணுங்கிறதையும் உள்ளே கொடுக்கணும் அதுக்குள்ளே நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணுங்கிறத இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்டாக கொடுக்க போகிறோம் இதில் ஃப்ளவர் பிரேசிஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் முதல் பேராமீட்டராக நெக்ஸ்ட்டுன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேராமீட்டர் இது ரெக்வஸ்ட் சக்ஸஸ் ஆனால் கிடைக்கக்கூடியது இதில் டேட்டா அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுதான் ரெஸ்பான்ஸ் டேட்டா அந்த டேட்டா கிடைச்சா என்ன பண்ணணுங்கிறத இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷன் மூலமாக நீங்கள் சொல்லலாம் யூசர் ரிஜிஸ்டருக்கான ரெக்வஸ்ட் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன நான் பண்ணணுங்கிறத இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கொடுக்கலாம் இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு டேட்டாவில் டோக்கனுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீல்டு ரிட்டன் ஆகும் அந்த டோக்கனை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளெல்லாம் இந்த
கிடைக்கும்னு நான் சொல்லுவேன் ஆனால் உண்மையிலே அது கிடைக்குமான்னு பார்த்தா தெரியாது ஏன்னா இந்த இடத்துல வெறும் ஒரு டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் தான் ரிட்டர்ன் ஆகும்னு இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஐடி டோக்கன் ஃபீல்டை நான் எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் நிச்சயமாக அது இங்கே எனக்கு கிடைக்காமல் கூட போகலாம் ஆனால் நிச்சயமாக அந்த ஃபீல்டு கிடைக்கணுன்னா நம்ம இந்த போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்டை அனுப்புகிறோம் இல்லையா இந்த ரெஜிஸ்டர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அங்கே இந்த போஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய ரவுண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்டோடைய டைப் என்ன ரிட்டன் டைப் என்னங்கிறத கொடுக்கணும் அந்த ரிட்டன் டைப்பில் உங்களுக்கு டேட்டா எப்படி வரணும் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டாக அதுக்குள்ளே ஐடி டோக்கன்ற ஒரு ஃபீல்டு அது ஒரு ஸ்ட்ரிங் டைப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு இங்கே சொல்லிடுறீங்க இப்போ உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு டேட்டா இந்த ஃபீல்டை நிச்சயமாக உங்களுக்கு கொண்டு வரும் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சிடும் இப்போ நீங்கள் இந்த ரிக்வஸ்ட்டை இப்படி அனுப்புகிறதால நீங்கள் இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட்டில் போய்ட்டு இந்த சப்ஸ்கிரைபில் நெக்ஸ்ட்டில் டேட்டாவை போய் ஓவர்லே பண்ணிங்கன்னா ஐடி டோக்கன் ரோல் ஃபீல் கிடைக்குன்றது இங்கே தெரியுது அப்போ நிச்சயமாக அந்த ஐடி டோக்கனை நான் இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான வேலையை பார்க்கலாம் இந்த ஃப்ளவர் பேசிஸ்க்குள்ளே இந்த டேட்டா டாட் ஐடி டோக்கனை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நான் மறுபடியும் ஆத் சர்வீஸ் கிளாஸ்க்குள்ளே போகிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷனை உருவாக்கிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் யூசர் சம்மந்தப்பட்ட வேலை எல்லாத்தையும் இங்கே தான் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஸ்டோர் டோக்கன்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இங்கே உருவாக்கிக்கிறேன் அந்த ஸ்டோர் டோக்கன் ஃபங்க்ஷன் ஒரு பேராமீட்டரை வாங்கிக்கும் டோக்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேராமீட்டர் டோக்கன் அதோடைய டைப் என்னங்கிறத கொடுக்குறேன் ஸ்ட்ரிங் இப்போ இதுக்குள்ளே டோக்கனை நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம்னா இந்த ப்ரௌசருடைய செஷன் டேட்டாவாக ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய செஷன் ஸ்டோரேஜ்ன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்டை பயன்படுத்திக்கிறேன் அந்த ஆப்ஜெக்டில் டாட் வச்சு செட் ஐட்டம்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் எனக்கு கிடைக்கும் அதில் நான் ஒரு கீயை செட் பண்ண போகிறேன் டோக்கனுங்கிற கீ ஏன் இந்த டோக்கனுங்கிற கீயை நான் வச்சுருக்குறேன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த இஸ் அத்தண்டிகேட்டட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இந்த கீயை வச்சு தான் நம்ம டோக்கன் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த டோக்கனுக்கான வேல்யூவாக நான் ஃபங்க்ஷன் பேராமீட்டரில் வாங்கினேன் டோக்கனுங்கிற வேரியபிளை கொடுத்துட்றேன் ஆக இங்கே நம்ம இந்த டோக்கனுங்கிற ஒரு வேல்யூவை செஷனுக்குள்ளே செட் பண்ணுறதால தான் இங்கே நம்ம அதை செக் பண்ணி ஒரு யூசர் அத்தண்டிகேட் ஆயிருக்கிறாரா இல்லையாங்கிறத நம்ம உறுதி செய்கிறோம் புரியுதா இப்போ உங்களுக்கு இந்த டோக்கன் மூலமாக எப்படி ஒரு யூசர் லாகின் ஆயிருக்கிறாரா இல்லையான்றத நம்ம செக் பண்ணுறோங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இது வெற்றிகரமாக முடிஞ்சால் நம்ம இந்த நெக்ஸ்ட்டுன்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம திஸ் ஆத்துன்ற இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் நம்ம ஸ்டோர் டோக்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனை இப்போ உருவாக்கணும்ல அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி அதில் இங்கே நம்ம இந்த பேராமீட்டரா டேட்டான்னு வாங்குகிறோம்ல அந்த டேட்டா பேராமீட்டரில் நம்மளுக்கு டோக்கன்ன்ற ஒரு ஃபீல்டு கிடைக்கும் அதை நம்ம அனுப்புகிறோம் அதை தான் போய் நம்ம ப்ரௌசரில் செஷனில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் இது வெற்றிகரமாக நடந்தால் நெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே நம்ம கொடுக்குற சில விஷயங்கள் ஒருவேளை எரர் ஆகிடுச்சுன்னா கமா கொடுத்து எரருன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்கணும் அதில் நீங்கள் பேராமீட்டராக டேட்டான்னு ஒன்று வாங்குவீங்க அதுக்கு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கொடுக்குறீங்க அதுக்குள்ளே நீங்கள் எரர் நடந்தால் என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத சொல்ல போகிறீங்க இதில் நம்ம இப்போ ஒரு இஃப் கண்டிஷன் வைக்கிறோம் அதில் இந்த இஃப் கண்டிஷனில் இந்த டேட்டாக்குள்ளே எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் அது நிச்சயமாக எரர் மெசேஜ் கொண்ட டேட்டாக்குள்ளே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா டாட் வச்சு மறுபடியும் எரர்னு எடுக்கிறோம் இது நம்மளுடைய ரெஸ்பான்ஸ் டேட்டாவிலருந்து கிடைக்கிற எரர் அதுக்கப்புறம் டாட் வச்சு மெசேஜுன்ற ஒரு ஃபீல்டை செக் பண்ணுறோம் அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு நீங்கள் இஃப் கண்டிஷனில் போடுறோம் அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ன மெசேஜ் இருக்கோன்றத வச்சு நம்ம இப்போது ஒரு எரர் மெசேஜை கொடுக்க போகிறோம் இன்வேலிட் அண்டர் ஸ்கோர் இமெயிலுன்ற ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா நம்ம பண்ண போகிறது கஸ்டம் எரர் மெசேஜை செட் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம எரர் மெசேஜ்னு ஒரு ஃபீல்டை செட் பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா அது இந்த கஸ்டம் எரர் மெசேஜை காமிக்கும் அதனால் இப்போது இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கான மெசேஜ் தான் நம்ம அங்கே காமிக்க போகிறோம் அதனால் இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட் எச்டிஎம்எல்ல அந்த எரர் மெசேஜ் காமிக்கிறதுல அந்த பிடேக் அதோட டெக்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இந்த பிடேக்குள்ள ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் பண்ணுறோம் என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா இன்னர் டெக்ஸ்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு நம்ம அசைன் பண்ண போகிற ப்ராப
என்ன கொடுக்கலாம் இந்த இன்வேலிட் அண்ட் ஸ்கோர் இமெயிலுங்கிறது ரெஸ்பான்ஸில் வந்து கிடைக்கக்கூடியது ஆனால் நம்ம செட் பண்ண போகிறது ஒரு ரியல் டெக்ஸ் இதுக்கு இன்வேலிட் இமெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸை நம்ம கொடுக்குறோம் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இல்லைன்னு எனக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் சும்மா ஒரு மெசேஜ் தான் கொடுக்குறேன் ஒருவேளை அந்த மெசேஜ் இல்லைனா இன்வேலிட் அண்ட் ஸ்கோர் இமெயில்னு இல்லைன்னா இன்னொரு ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ணுறோம் இந்த எல்சிஃபில் அதே அந்த ஃபீல்டில் மெசேஜில் வேறு ஒரு வேல்யூவை செக் பண்ணுறோம் என்ன வேல்யூ வரும்னா நம்ம உருவாக்குற இமெயில் ஏற்கனவே இருந்துச்சுன்னா இமெயில் எக்ஸிஸ்டன்ற ஒரு வேல்யூ வரும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல நம்ம நம்மளுடைய கஸ்டம் எரர் மெசேஜை செட் பண்ணணும் ஆக இதுக்குள்ள திஸ் டாட் எரர் மெசேஜ் அதில் வேல்யூவாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கஸ்டம் எரர் மெசேஜ் என்னென்னா ஆல்ரெடி இமெயில் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜை கொடுக்குறோம் நம்ம இந்த கண்டிஷனையும் செக் பண்ணியாச்சு ஒருவேளை இந்த மேலே இருக்கிற ரெண்டுக்குமே சம்பந்தம் இல்லாமல் புதுசாக ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நம்ம எல்ஸ் பார்ட்டுக்குள்ளே அதை கொண்டு வந்து வேறு ஒரு புது எரர் மெசேஜை செட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இந்த வாட்டி நம்மளால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாத ஒரு எரர் மெசேஜ்னால் நிச்சயமாக இந்த திஸ் எரர் மெசேஜுக்கு வேல்யூவாக நம்ம கொடுக்க போகிறது அன்னோன் எரர் அக்யூட் வென் க்ரியேட்டிங் திஸ் அக்கௌண்ட் இந்த அக்கௌண்ட் உருவாக்கும் போது என்னென்னே தெரியாத ஒரு எரர் வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிவிக்கிறோம் மொத்தத்தில் ஏபி ரிக்வஸ்ட்டின் அப்போது என்னென்ன எரர்லாம் வருமோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த இஃப் கண்டிஷனில் கொடுத்து இந்த மாதிரி கஸ்டம் எரர் மெசேஜாக செட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாம் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு ஒரு விஷயத்தை நிச்சயமாக நம்ம பண்ணணும் நம்ம லோடிங் ஐக்கானை எனேபிள் பண்ணிட்டோம் ட்ரூன்ற வேல்யூ கொடுத்து அதை வந்து திரும்பவும் நம்ம வந்து நிறுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இந்த சப்ஸ்கிரைப் ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் ஆடுன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் கால் பண்ணணும் அந்த ஆட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஆரோ ஃபங்க்ஷன் ஒன்று ஆர்குமெண்ட்டாக கொடுக்க போகிறீங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்ன நடக்கும்னா நம்ம ஏற்கனவே திஸ் லோடிங்கை ட்ரூன்னு வச்சுருந்தோம்ல அதில் இந்த திஸ் லோடிங்கை இப்போ ஃபால்ஸ் ஆக்கிடுறோம் ஏன்னா இந்த ரிக்வஸ்ட் நடந்து முடிஞ்ச உடனே இந்த ஆடுன்ற ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் அப்போ இந்த லோடிங் ப்ராப்பர்ட்டியானது ஃபால்ஸுக்கு கொண்டு வந்துடப்படும் அப்போ உங்களுடைய லோடிங் ஐக்கன் ரிக்வஸ்ட் முடிஞ்ச உடனே மறைஞ்சிடும் மறுபடியும் இப்போ நம்ம வேலையெல்லாம் முடித்தாச்சு ஆனால் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் என்னென்ன நடக்குதுன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இங்கேயும் ஒரு லாக் மெசேஜ் ஒன்று போட்டுக்கிறோம் என்ன போட போகிறோன்னா ரெஜிஸ்டர் கம்ப்ளீட்டட் ஒரு ரிக்வஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆனோடனே இந்த ஃபங்க்ஷன் நிச்சயமாக கால் ஆகும் அப்போ உங்களுக்கு இந்த லாக் மெசேஜ் வரும் இன்னொரு ஒரு லாகையும் போட்டுக்கலாம் இந்த ஐடி டோக்கனை ஸ்டோர் பண்ணுற இடத்துல அதுக்கும் கீழே லாக் மெசேஜ் ஒன்று போடுறோம் ரெஜிஸ்டர் ஐடி டோக்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டோக்கனுக்கான வேல்யூவை நம்ம இந்த இடத்துல காமிக்கிறோம் இந்த டோக்கனுடைய வேல்யூ என்னன்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்ல அதுக்காக உண்மையிலே வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆனால் அந்த இடத்துல அந்த ஐடி டோக்கன் தெரியும் இஸ்ஸுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் டோக்கன் தனியாக தெரியும் சேவ் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ இது வந்து ஃபயர் பேஸோட அத்தன்டிகேஷன் பேஜ் இதுக்குள்ளே தான் நம்மளுடைய ரெஜிஸ்டர் செய்யப்பட்ட யூஸருக்கான லிஸ்ட் தெரியும் அதில் யூசருடைய பெயர் என்ன அவருடைய யூனிக் ஐடி என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே தெரியும் ஆனால் இப்போது இந்த சூழ்நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எந்த யூசரையும் இன்னும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாததால் இங்கே இந்த இடம் காலியாக இருக்குது ரெஜிஸ்டர் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு திரும்ப இங்கே வரலாம் இப்போ இந்த ஃபார்மில் நேம் ஃபீல்டில் நான் ஒரு லொகேஷன்ற ஒரு பெயர் கொடுக்குறேன் இமெயில் ஃபீல்டில் லொகேஷ் அட் ஜேபிஎல் கோட் டாட் காம் அப்படின்ற ஒரு இமெயிலை கொடுக்குறேன் அப்புறம் பாஸ்வேர்ட் எட்டு கேரக்டர் கொடுக்குறேன் இப்போ ரெஜிஸ்டர் கிளிக் பண்ணும்போது லோடிங் ஐக்கன் வருது திரும்பவும் போயிடுச்சு அதோட ரைட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே எனக்கு ரெஜிஸ்டர் ஐடி டோக்கன் என்ன அப்படின்றத காமிச்சிருக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டுன்ற லாகும் வந்திருக்கு இப்போ பார்த்திங்களா ரெஜிஸ்டர் ப்ராசஸ் எப்படி நடந்திருக்குன்னு இப்போ ஃபயர் பேஸோடைய அந்த பேஜுக்கு போகலாம் இந்த அத்தன்டிகேஷன் பேஜில் இப்போ நம்ம ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேட்டா ஒன்று வந்திருக்கு லோகேஷ் அட் ஜேபிஎல் கோட் டாட் காம்ன்ற இமெயிலில் ஒரு யூசர் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்காரு இதுதான் அவருடைய யூனிக் ஐடி இங்கே காமிக்கப்பட்டிருக்குது யூனிக் ஐடி இல்லை ஐடி டோக்கன் உங்களுடைய இந்த ப்ரௌசரில் இந்த அப்ளிகேஷன் டேப்புக்கு போங்க அங்கே செஷன் ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக்ஷன் தெரியும் அதில் உங்களுடைய யூஆர்லுக்கு ஒரு லிஸ்ட்டு தெரியுதா அந்த லிஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இங்கே இந்த டோக்கன்ற ஃபீல்டுக்கு இந்த ஐடி டோக்கன் வேல்யூவாக
இந்த ரெஜிஸ்டர் ப்ராசஸ் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு அடுத்ததான் நம்ம பண்ண வேண்டியது இந்த யூஸரை டேஷ்போர்ட் பேஜுக்கு கொண்டு போக வைக்கணும் ஏன்னா இந்த ஐடி டோக்கன் தான் செஷனில் இருக்குல்ல அப்போ இந்த யூஸர் அத்தண்டிகேட் பண்ணியிருக்கிறாருல்ல அப்போ அத்தண்டிகேட் பண்ணவரை டேஷ்போர்டுக்குள்ளே தான் நம்ம கொண்டு போகணும் அதுதான் சரி இதுக்கடுத்து தப்பான நிகழ்வை நம்ம உறுதி செய்யணும் அதாவது இந்த இமெயில் எக்ஸிஸ்டர் வருதான்னு பார்க்கணும் நம்ம இப்போ ஏற்கனவே ரிஜிஸ்டர் பண்ண இமெயிலே திரும்ப ரிஜிஸ்டர் பண்ண பார்க்குறோம் அப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு எரர் வருது பார்த்திங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் ப்ராஸ் கம்ப்ளீட் ஆனால் இங்கே வந்து ரெக்வஸ்ட் வந்து எரர் ஆயிருக்கு நம்ம போட்டால் ஆல்ரெடி இமெயில் எக்ஸிஸ்டர் இங்கே தெரியுது இது சரியாக தான் வேலை செய்யுது இது எப்படி தெரியுதுன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இந்த இடத்துல எரர் மெசேஜை செட் பண்ணி விட்றோம் அந்த எரர் மெசேஜ் ப்ராப்பர்ட்டியை இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் இந்த ஸ்பேனுக்குள்ளே அடுத்ததான் இன்வேலிட் இமெயில் அப்படிங்கிற இந்த எரர் வருதான் செக் பண்ணணும் இதுக்கு நம்ம இமெயிலில் தப்பாக அனுப்பிச்சாலே போதும் உதாரணத்துக்கு இந்த இமெயிலில் நான் அட் சிம்பிளை மட்டும் எடுத்தால் இது ஒரு தப்பான இமெயிலாக ஆகிடும் பாருங்கள் மறுபடியும் எரர் வந்து இப்போது இன்வேலிட் இமெயிலுன்ற எரர் காமிக்குது கடைசியாக இந்த ரெண்டுமே இல்லாமல் சம்மந்தமே இல்லாமல் மூணாவதாக ஒரு எரர் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு அன்னோன் எரர் அக்யூர்ட் வென் கிரியேட்டிங் திஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மெசேஜ் வரும் இப்போ ரிஜிஸ்டர் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சு இந்த ரிஜிஸ்டர் ப்ராசஸ் முடிஞ்ச பிறகு யூஸரை டேஷ்போர்ட் பேஜுக்கு கொண்டு போகணும் ஆனால் இப்போதைக்கு நம்ம அந்த வேலையை செய்ய வேணாம் அதுக்கு பதிலாக அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம போகலாம் அதாவது லாகின் பேஜுக்கு தேவையான விஷயங்களை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் லாகின் ஃபார்முக்கான வேலிடேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரெஜிஸ்டர் பேஜுக்கு அடுத்து இப்போ லாகின் பேஜுக்கு தேவையான விஷயங்களை பண்ண போகிறோம் எடிட்டருக்கு போய் லாகின் ஃபோல்டரில் லாகின் டாட் காம்போனன்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ங்கிற இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இதில் லாகின் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்மை நம்ம இங்கே இந்த இடத்துல போட்டிருப்போம் ரெஜிஸ்டர் காம்போனட்டை நான் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் பண்ணணும் அதே விஷயத்து தான் இங்கேயே நான் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஃபார்ம் வேலிடேஷன் ஃபார்முடைய எரர் எல்லாத்தையும் ஷோ பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் அந்த வீடியோவிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் நேரத்தை வீணாக்காமல் நம்ம இந்த இடத்துல வேலையை ஆரம்பிக்கலாம் இப்போது முதல்ல இந்த ஃபார்மை நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்காக நான் இந்த ஃபார்ம் எலிமெண்ட்டில் ஒரு லோக்கல் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஆஷ் எஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடைய டைப் என்ஜி ஃபார்ம்னு இருக்கும் அப்போ தான் இந்த ஆங்குலர் ஃபார்முக்கு தேவையான விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதுக்கடுத்து ஹெச்டிஎம்எலோடைய டிஃபால்ட் வேலிடேஷன் வேலை செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம நோ வேலிடேட்டுன்ற இந்த ஆட்ரிபியூட் போடுறோம் இந்த ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஈவெண்ட் பைண்டிங் பண்ணுறோம் அது என்ஜி சப்மிட்டுன்ற ஈவெண்ட் பைண்டிங் அந்த ஈவெண்ட் பைண்டிங்க்கு நம்ம அசைன் பண்ண போகிற விஷயம் என்னென்னா இந்த ஃபார்மோட லோக்கல் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் எஃப் டாட் ஃபார்ம் டாட் வேலிட் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை செக் பண்ணுறோம் அது இந்த ஃபார்ம் வேலிடாக இல்லையான்றத உறுதி செஞ்சிடும் ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும் வேலிடாக இருந்துச்சுன்னா அப்படி ஒரு வேலை ட்ரூன்னு இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஆம்பர்சன் சிம்பிளுக்கு அப்புறம் ஆன் சப்மிட்டுன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணுறோம் இது ஃபார்ம் வேலிடாக இருக்கிற பட்சத்தில் தான் கால் ஆகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆன் சப்மிட் ஃபங்க்ஷனை நம்ம இந்த லாகின் காம்போனன்ட் கிளாஸ்க்குள்ளே உருவாக்கணும் அதனால் லாகின் டாட் காம்போனன்ட் டாட் டிஎஸ்ன்ற இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை உருவாக்கிடுறோம் இதுக்கடுத்து திரும்ப நம்மளுடைய வேலையை பார்க்கலாம் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்கு வருவோம் இங்கே நம்மளுடைய முதல் இன்புட்டான இமெயிலுங்கிற இன்புட்டை அதுக்குள்ளேருந்து வேல்யூ அசைன் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கான எரரை காமிக்கிறதுக்குமான வேலையை ஆரம்பிக்கலாம் இமெயிலோடைய இன்புட் வேல்யூவை வாங்கி வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ஜி மாடல் பயன்படுத்தணும் அதுக்கு முக்கியமாக நேம் ஆட்ரிபியூட் நீங்கள் வச்சுருந்துருக்கணும் இந்த என்ஜி மாடல் டூ வே பைண்டிங் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த என்ஜி மாடலுக்கு நம்ம அசைன் பண்ண போகிற ப்ராப்பர்ட்டி இந்த காம்போனண்ட்டோடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா ஃபார்ம் டேட்டா டாட் இமெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம இன்னும் உருவாக்கலை இனிமேல் தான் உருவாக்கணும் அதுக்காக இந்த லாகின் டாட் காம்போனன்ட் டாட் டிஎஸ் ஃபைலுக்குள்ளே போய் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம உருவாக்கலாம் ஃபார்ம் டேட்டா அப்படிங்கிறது ஒரு டேட்டா ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்குள்ளே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே இமெயிலுங்கிற ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் அது எம்டியாக தான் இருக்கும் எடுத்த உடனே சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம திரும்ப வந்தால் இப்போ எரர் இருக்காது இப்போ இதுக்கடுத்து இந்த இன்புட்டில் இன்னொரு விஷயம் சேர்க்க வேண்டியது இருக்குது லோக்கல் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள
அது கொடுத்தா தான் இந்த எரர் ஆனது நம்ம கண்டுபிடிச்சு இந்த இடத்துல காமிக்க முடியும் இப்போ இந்த ஸ்பேனை காமிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ஜி இஃப் டேரக்டிவை பயன்படுத்தணும் இந்த என்ஜி இஃப் டேரக்டிவ் நம்ம கொடுக்குற கண்டிஷன் அடிப்படையில் தான் இதை காமிக்கும் இல்லைனா காமிக்காது என்ன கண்டிஷன் நம்ம இங்கே கொடுப்போம்னா இந்த ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணியிருக்கணும் முதல்ல திஸ் சப்மிட் இந்த சப்மிட்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம இன்னும் உருவாக்கல அதனால் லாகின் டாட் கம்பெனி டாட் இஎஸ் ஃபைல்களுக்கு போகலாம் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை உருவாக்குவோம் அது முதல்ல ஃபால்ஸில் தான் இருக்கும் எடுத்த உடனே ஏன்னா ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகிருக்கிறதுல எடுத்த உடனே இப்போ இந்த சப்மிட் ஆனது ட்ரூ ஆகிருக்கணும் அப்போ தான் ஒரு ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகிறத நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் அதுக்கடுத்து கூடவே அண்ட் அம்பர்சன் சிம்பிள் ரெண்டு போட்டுக்கிட்டு இந்த லோக்கல் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் இந்த இன்புட்டுக்குன்னு இருக்குல்ல இமெயில் அதுக்குள்ளே எரர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீல்டு கிடைக்கும் அந்த எரர்ஸ் வந்து ஒரு ஆரே அதில் ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ரெக்வயர்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இண்டெக்ஸ் ஏன்னா நம்ம ரெக்வயர்டுன்ற வேலிடேஷனை இந்த இன்புட்டுக்கு பயன்படுத்தியிருக்கோம் அப்போ இது நிச்சயமாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில சமயங்கள் இது இல்லாமல் கூட போக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த எரர்ஸ்க்கு அப்புறமா கொஷின் மார்க் வச்சு டாட் வைக்கணும் அதாவது நல் சேஃப்டியாக எடுக்கிறோம் இருந்தால் தான் அதை எடுக்கும் இல்லைனா அது செக் பண்ணாது அப்போ உங்களுக்கு எரர் வர வாய்ப்புகள் இருக்காது இப்போ இந்த ஸ்பேன் எலிமெண்ட்டை காமிக்கிறதுக்கான கண்டிஷன் எல்லாம் இந்த என்ஜிஎஃபில் கொடுத்தாச்சு இதே விஷயத்த தான் இந்த பாஸ்வேர்ட் இம்புட்டுக்கும் கொடுக்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது மேலே இங்கே கொடுத்த மாதிரியே என்ஜி மாடல் இந்த இம்புட்டுக்கும் கொடுக்கணும் அந்த என்ஜி மாடல் ஆனது ஃபார்ம் டேட்டான்ற ப்ராப்பர்ட்டியில் பாஸ்வேர்டுன்ற ஃபீல்டுக்கு இந்த இன்புட்டோடைய வேல்யூவை அசைன் பண்ணிடும் இப்போது அந்த ஃபார்ம் டேட்டாக்குள்ளே ஆப்ஜெக்டில் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணி அதை எம்டியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஏற தெரியாது இதுக்கடுத்து இந்த இம்புட்டுக்குன்னு ஒரு லோக்கல் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளை உருவாக்கணும் அதனால் ஆஷ் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு இங்கே வச்சுக்கிறேன் அதோடைய டைப் வந்து என்ஜி மாடல் அடுத்தது இந்த இன்புட்டுக்குன்னு ஒரு வேலிடேஷன் பண்ணுறோம்ல அதுதான் ரெக்வயர்ட் வேலிடேஷன் அதை இங்கே நான் கொடுத்துட்றேன் இப்போ இந்த ஸ்பேன் கிளாஸ் எரரை காமிக்கிறது எப்படின்னு ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா இமெயிலுக்கு அதே மாதிரி தான் மேலே நான் இந்த என்ஜி டேரக்டிவ் போட்டிருக்கேன் இல்லையா இந்த இம் இமெயில் இன்புட்டுக்கு அதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இங்கே இந்த ஸ்பேனில் அப்படியே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த என்ஜி இஃபில் இந்த ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகிருக்கணும் திஸ் சப்மிட் அம் அம்பர்சன்ட் ரெண்டு சிம்பிள் போட்டு கூடவே பாஸ்வேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில் எரர்ஸ்ன்ற ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த ஃபீல்டில் ரெக்வயர்டுன்ற இண்டெக்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா ரெக்வயர்ட் வேலிடேஷன் இந்த இம்புட்டுக்கு நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம் அது நிச்சயமாக கிடைக்கணும்னா நம்ம இந்த இடத்துல நல் சேஃப்டியோடு செக் பண்ணணும் எரர்ஸ்க்கு அடுத்து கொஷின் மார்க் டாட் வச்சுருக்கணும் இங்கே இப்போது எரர் வேலிடேஷனை பண்ணி முடித்தாச்சு இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது இந்த ரெண்டு இன்ஜி இஃபிலையும் திஸ் சப்மிட்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டியை செக் பண்ணுறோம்ல அது நிச்சயமாக ஒரு இடத்துல ட்ரூ ஆகிருக்கணும் அது எப்போ நடக்கும்னா இந்த லாகின் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஈவெண்ட் பைண்டிங் பண்ணுறோம் கிளிக்குன்ற ஒரு ஈவெண்ட்டை லிசன் பண்ணுறோம் இந்த பட்டனுக்கு அதுக்கு நம்ம என்ன அசைன் பண்ண போகிறோன்னா இந்த சப்மிட்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ட்ரூன்னு அசைன் பண்ண போகிறோம் இப்போ போய் ஃபார்மை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரௌசரில் நான் இமெயில் இம்புட்டுக்கு எதையுமே கொடுக்காமல் இப்போ இந்த லாகின் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் ரெண்டு எரர் வந்திருக்கு இமெயில் இஸ் ரிக்வயர்ட் பாஸ்வேர்ட் இஸ் ரிக்வயர்ட் அப்போ நம்மளுடைய வேலிடேஷன் நல்லா வேலை செய்யுது இமெயிலை கொடுத்தா இமெயில் எரர் போயிடும் அதே மாதிரி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா பாஸ்வேர்ட் எரர் போயிடும் ஆக நம்மளுடைய வேலிடேஷன் இப்போ சரியாக வேலை செய்யுது சரி அடுத்தது இந்த ஃபார்மை நம்ம சப்மிட் பண்ணும்போது இந்த ஃபார்ம் வேலிடா இல்லையான்றது செக் பண்ணி அதுக்கடுத்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஆன் கால் பண்ணுறோம்ல ஆன் சப்மிட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம இந்த ஃபார்முக்கான டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்திருக்கான்னு லாக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அதனால் லாக் கன்சோல் டாட் லாக் அதுக்குள்ளே இந்த ஃபார்ம் டேட்டா திஸ் டாட் ஃபார்ம் டேட்டா இந்த கிளாஸோடைய இந்த ஃபார்ம் டேட்டா ப்ராப்பர்ட்டியை லாக் பண்ணி பார்க்குறோம் இப்போ வேலிடேஷன் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு இந்த டேட்டா நம்மளுக்கு கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு இமெயிலை கொடுக்குறேன் ஒரு பாஸ்வேர்டை கொடுக்குறேன் லாகின் கொடுத்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா
சரி இப்போது இதுக்கு அடுத்து இந்த ஃபார்முக்கு திரும்ப வருவோம் எஸ்டிஎம்எலுக்கு இதில் இந்த ரெண்டு இன்புட்டுக்கு அடுத்து ஒரு லோடிங் ஸ்பின்னரை காட்டுறோம் அந்த லோடிங் ஸ்பின்னர் எப்போ வரணும் ஒரு ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணும் போது தான் வேலிடாக சப்மிட் பண்ணும் போது தான் அந்த லோடிங் ஸ்பின்னர் வரணும் ஏன்னா ஏபிஐ கால் நடக்கிறது அதுதான் தெரிவிக்கும் அது வரைக்கும் யூசர் காத்திருக்கணுன்றதுக்கான ஒரு அறிகுறி இதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டியது இந்த டிவ் அதாவது இந்த டெக் சைஃபன் சென்டர்ன்ற டிவுக்கு ஒரு என்ஜிஇஃப் கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் என்ஜிஇஃப் டேரக்டிவ் பயன்படுத்தி இந்த காம்போனெண்ட்டில் திஸ் லோடிங்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூவை வச்சு நம்ம காட்டுறோம் திஸ் லோடிங் அப்போ இந்த லோடிங்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம இந்த லாகின் காம்போனெண்ட்குள்ளே உருவாக்கணும் இந்த கிளாஸ்குள்ளே இங்கேனா லோடிங்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இனிஷியலாக ஃபால்ஸ்ன்ற வேல்யூவை கொடுக்குறேன் ஏன்னா எப்போவுமே லோடிங்கில் இருக்குது அதில் அது எடுத்த உடனே இப்போ இந்த டிவ் ஆனது இந்த லோடிங்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்து தான் காமிக்கும் இப்போது தெரியல ஏன்னா எடுத்தோடனே ஃபால்ஸில் வச்சுருக்கோம்ல லோடிங்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வேல்யூ ஆனால் இந்த ஆன் சப்மிட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது நிச்சயமாக இந்த லோடிங்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூன்ற வேல்யூவை அடையும் ஏன்னா அப்போ நிச்சயமாக ஏபிஐ கால் நடக்க போகிறத இது தெரிவிச்சாகணும் அதுக்காக ட்ரூ வேல்யூவாக சேன் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ரிஃப்ரெஷ் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு நான் இந்த ரெண்டு இன்புட்டையும் ஃபில் பண்ணி லாகின் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு லோடிங் ஐக்கன் தெரியுது இப்போ இந்த வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு வெற்றிகரமாக திரும்ப நம்ம எஸ்டிஎம்எலுக்கு வருவோம் இங்கே இந்த லோடிங் ஐக்கன் கடுத்து ஒரு ஸ்பேன் காட்டுறோம் கஸ்டம் எரர் மெசேஜுன்னு சொல்லிட்டு இது ஏற்கனவே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த லாகின் ஏபிஐ கால் பண்ணி முடிக்கும் போது ஏபிஐயில் ஏதாவது எரர் வந்துச்சுன்னா அதை இந்த இடத்துல காமிப்போம் கஸ்டம் எரர் மெசேஜாக அப்போது இதை எப்போ காமிக்கணும் அதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு என்ஜிஇஃப் டேரக்டிவ் பயன்படுத்தி இந்த ஸ்பேனை காமிக்கலாம் என்ஜிஇஃபில் என்ன கண்டிஷன்னா திஸ் அதாவது இந்த காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே எரர் மெசேஜுன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்குள்ளே ஏதாச்சும் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா இதை காமிக்கிறோம் அதோட இந்த எரர் மெசேஜுக்கான வேல்யூவை இந்த பி டேகில் ப்ராப்பர்ட்டி பெயிண்டிங் கொடுத்து காமிக்கிறோம் அப்போ இன்னர் டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இந்த எரர் மெசேஜ் வேல்யூவை காமிக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஆனால் இந்த எரர் மெசேஜுன்ற ப்ராப்பர்ட்டியை இன்னும் நம்ம உருவாக்கலாம் இந்த காம்பனெண்ட்குள்ளே அதனால் இந்த காம்பனெண்ட்டுடைய கிளாஸில் போய்ட்டு எரர் மெசேஜுன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு வேல்யூ எதுவுமே இருக்காது எடுத்த உடனே ஏன்னா ஏபிஐ கால் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு தான் அந்த இடத்துல எரர் மெசேஜ் வர வாய்ப்பு இருக்கும் ப்ரௌசரில் போய் அவுட்புட் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு அந்த கஸ்டம் எரர் மெசேஜ் தெரியாது இப்போ கடைசியாக இந்த லாகின் பட்டனை டிசேபிள் பண்ணணும் ஏபிஐ கால் நடக்கும் போது அது எப்போ நடக்கும் ஏபிஐ கால் நிச்சயமாக ஆன் சப்மிட் பண்ணும் போது தான் அந்த ஏபிஐ கால் நடக்கும் அப்போது நம்ம இந்த லோடிங்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டியை ட்ரூ கொடுக்குறோம்ல அதை இந்த லாகின் பட்டனில் டிசேபிள்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அசைன் பண்ணிடுறோம் அப்போ இந்த டிசேபிள்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டி இந்த பட்டனுக்கு லோடிங் வேல்யூவை பொறுத்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சப்மிட் பட்டனில் இதை நீங்கள் பண்ணிடணும் அது வேலை செய்தான்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறுபடியும் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி லாகின் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லோடிங் ஐக்கன் வரும் அது கூடவே லாகின் பட்டனும் டிசேபிள் ஆகிருக்கும் பார்த்தீங்களா ஆக இந்த வேலையும் வெற்றிகரமாக முடிஞ்சிருச்சு இப்போ கடைசியாக இந்த ஃபார்மு கீழே இருக்கிற இந்த ரெஜிஸ்டர் லிங்க்குக்கு நம்ம ரவுட்டர் லிங்க் ஆட்ரிபியூட் கொடுக்கணும் அதில் ஸ்லாஷ் ரெஜிஸ்டர் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணோம்னா இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ரெஜிஸ்டர் காம்போனெண்ட் ஆனது தெரியும் இப்போ திரும்ப இந்த லாகின் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணுற இடம் இருக்கு இல்லையா என்ஜி சப்மிட்டுன்ற ஈவெண்ட்டுக்கு அடுத்து ஆன் சப்மிட்டுன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம முதல்ல லோடிங்கை ட்ரூ பண்ண வைக்கிறோம் அதுக்கடுத்து லாக் பண்ணுறோம் இந்த ஃபார்ம் டேட்டாவை ஆனால் இப்போதைக்கு அது தேவையில்லை ஏன்னா டேட்டா வர்றதை நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த லோடிங்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா லாகின் ஏபிஐ சர்வீஸை கால் பண்ணுறோம் லாகின் ஏபிஐயை நம்ம ப்ராஜெக்ட்குள்ளே இணைக்கிறதுக்கான வேலையை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோ வரைக்கும் நம்ம லாகின் ஃபார்முக்குள்ளே வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்களும் லாகின் ஃபார்முக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டா எல்லாத்தையும் ஆன் சப்மின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கொண்டு வர்றது வரைக்கும் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வாங்கின டேட்டாவை பேக்கெண்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு ஏபிஐ ரிக்வெஸ்ட்டை அனுப்புறது எப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஆத் சர்வீஸ் கிளாஸுக்குள்ளே நம்ம இதுக்குன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை எழுத போகிறோம் அதனால் நம்மளுடைய இந்த சர்வீசஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஆத் சர்வீஸ்ன்ற இந்த கிளாஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதில் புதுசாக நான் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனை உருவாக்க போகிறேன் கீ
இந்த ரெண்டு பேராமீட்டரையும் நான் வாங்குவேன் இந்த ஃபங்க்ஷனு கால் பண்ணும்போது வாங்கின இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் நான் ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட் மூலமாக அனுப்பினேன் அப்போது இந்த இடத்துல இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் லாகின் ஏபிஐக்கான ரிக்வஸ்ட்டாக அனுப்பணும் இதையுமே நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் காம்போனென்ட் பண்ணும்போது நிச்சயமாக பார்த்துருக்கலாம் ஃபயர் பேஸுக்கான ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக அனுப்புவோம் ஏன்னா இந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம ஃபயர் பேஸ் அத்தன்டிகேஷனுக்கான சர்வீஸை தான் பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ இங்கே ரிட்டன் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்டை அதனால் முதல்ல ரிட்டன் கீபேர்டை இங்கே பயன்படுத்திக்கிறோம் இதுக்கடுத்து ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் ஒன்று அனுப்பணும் அதுக்கு ஏற்கனவே இந்த கிளாஸில் ஹெச்டிடிபின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியே வச்சுருக்கோம் அதை பயன்படுத்தி தான் அனுப்ப போகிறோம் திஸ் ஹெச்டிடிபின்னு கொடுத்து இதுக்கடுத்து டாட் வச்சோம்னா போஸ்ட்டுன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன் மூலமாக தான் நம்ம ஒரு போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்டை இங்கே அனுப்ப போகிறோம் போஸ்ட்லேருந்து வரக்கூடிய வெற்றிகரமான டேட்டா ஐடி டோக்கனுங்கிற ஃபீல்டை கொண்டு இருக்கணும் அதுக்காக இந்த போஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை கடுத்து அதோடைய ரிட்டன் டைப்பை நம்ம இங்கே கொடுக்க போகிறோம் இங்கே ஏற்கனவே இந்த ரிஜிஸ்டர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பயன்படுத்தின அதே டைப்பு தான் அதனால் இங்கே இருக்கிறத அப்படியே நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் முழுக்க அதை இந்த ஆங்குலர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த ஐடி டோக்கன்றது நம்மளுக்கு இந்த ரெக்வஸ்ட்டில் நிச்சயமாக கிடைக்கணும் இதுக்கடுத்து இந்த ரெக்வஸ்ட்டோடைய பேராமீட்டர் முதல் பேராமீட்டராக இந்த ரவுண்ட் ப்ராக்கெட்டில் நான் கொடுக்க போகிறது யூஆர்எல் இந்த லாகின் ஏபிஐக்கு நான் யூஆர்எல் வச்சுருக்கிறேன் ஃபயர் பேஸ் அத்தன்டிகேஷனோட யூஆர்எல் ஃபயர் பேஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஏபிஐ தான் நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு வேலை அதை பற்றி தெரிலனா அதுக்காகவே நான் ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு போய் பாருங்கள் ஆக இங்கே நான் வந்து அந்த லாகின் ஏபிஐக்கான யூஆர்எல் கொடுக்குறேன் இந்த யூஆர்எல்லில் கடைசியாக இருக்கிறது ஏபிஐக்கு அதை நான் நிச்சயமாக கொடுக்கணும் இந்த யூஆர்எல்குள்ளே பேராமீட்டராக இங்கே நான் கொடுத்துடுறேன் அடுத்தது இந்த மெத்தட்குள்ளே நான் ரெண்டாவது பேராமீட்டர் கொடுக்க போகிறேன் அதுதான் பாடி இந்த ரெக்வஸ்ட்டுக்குள்ளே அனுப்பக்கூடிய டேட்டா சம்மந்தமான விஷயங்கள் அதுக்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று அனுப்புகிறேன் அதில் இமெயில் மற்றும் பாஸ்வேர்ட் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து வாங்குகிறேன்ல அந்த ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸையும் இங்கே கொடுத்துட்றேன் இமெயில் அதுக்கு வேல்யூவாக இமெயில்னு கொடுத்துட்றேன் பாஸ்வேர்ட் அதுக்கு வேல்யூவாக பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ இது ரெண்டுமே ஒரே பெயரை கொண்டு இருக்கு இல்லையா கீ அண்ட் வேல்யூ அதனால் ரெஜிஸ்டர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் கொடுத்தா மாதிரியே இந்த இமெயில் அண்ட் பாஸ்வேர்டுன்றது மட்டும் நான் இங்கே கொடுத்தாலே போதும் ஆனால் இமெயில் அண்ட் பாஸ்வேர்டுன்ற ரெண்டு கீ வேல்யூ ஒரே மாதிரி இருந்தால் மட்டும் தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுக்க முடியும் இப்போ இந்த ரெக்வஸ்ட் அனுப்புறதுக்கான விஷயங்களை நம்ம உள்ளே கொடுத்தாச்சு இந்த மெத்தடு வந்து உங்களுக்கு ஒரு அப்சர்வபிள் ரிட்டன் பண்ணோம் அப்சர்வபிள்ன்ற டேட்டாவை ரிட்டன் பண்ணும் அதை தான் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ரிட்டன் பண்ணிட்டுறோம் இதை நம்ம எங்கே பயன்படுத்துவோம் இந்த ஃபங்க்ஷனைனா நம்மளுடைய இந்த லாகின் காம்போனன்ட் கிளாஸ்குள்ளே அங்கே நம்ம ஆத் சர்வீஸை பயன்படுத்தி அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல இந்த கிளாஸோடைய கன்ஸ்ட்ரக்டரில் ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியாக ஆத்துன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை உருவாக்குறோம் அதோடைய டைப் ஆத் சர்வீஸ் அப்படின்ற கிளாஸ் அதை இங்கே நம்ம இந்த ஆன்ஸ் அப்படின்குள்ளே பயன்படுத்த போகிறோம் இங்கே திஸ் ஆத் டாட் அப்படின்னு வச்சோம்னா லாகின் சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் முதல் பேராமீட்டராக நம்ம இமெயிலுங்கிற பேரா பேராமீட்டராக கொடுக்கணும் அதுக்கு நம்ம இந்த ஃபார்ம் டேட்டாலேருந்து அதை எடுத்துக்கலாம் அதனால் திஸ் டாட் ஃபார்ம் டேட்டா டாட் இமெயில் அப்படின்னு நம்ம இதை கொடுத்துடலாம் ரெண்டாவது பேராமீட்டர் நம்ம பாஸ்வேர்டுன்ற பேராமீட்டர் கொடுக்கணும் அதுக்கு திஸ் ஃபார்ம் டேட்டா டாட் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்ற ஃபீல்டை கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இது கொடுத்து முடித்த பிறகு நம்மளுக்கு அப்சர்வபிள் ரிட்டர்ன் ஆகும் அதுக்கு நம்ம அந்த இடத்துலே டாட் வச்சோம்னா சப்ஸ்கிரைப்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்மளால் பயன்படுத்திக்க முடியும் அந்த ஆப்ஜெக்டிலேருந்து இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம வெற்றிகரமாக நடந்தால் என்ன பண்ண முடியும் ஃபெயிலியராக நடந்தால் என்ன பண்ண முடியுங்கிறத கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டை கொடுக்குறோம் இந்த ஃப்ளவர் ப்ளேஸஸ் ஓப்பன் பண்ணி அதில் நெக்ஸ்ட்டுன்ற ஃபங்க்ஷன் பேராமீட்டரில் டேட்டான்ற வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதை நம்ம ஆரோ ஃபங்க்ஷனில் கால் பண்ணுறோம் அது கிடச்சா அது என்ன பண்ணணுன்னா ஐடி டோக்கனுங்கிற ஒரு ஃபீல்டு அதுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம் அந்த ஐடி டோக்கன் தான் உங்களுக்கான டோக்கன் அந்த டோக்கனை நம்ம இந்த லாகின் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு ஸ்டோர் பண்ணணும் அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம கிடச்ச டோக்கனை ஸ்டோர் பண்
டோக்கன் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இது எல்லாமே வெற்றிகரமாக நடந்த முடிஞ்சால் நடக்க வேண்டியது இப்போது தவறு நடந்தால் என்ன நடக்கணும்னு கொடுக்கணும் இந்த நெக்ஸ்ட்டுன்ற பேராமீட்டருக்கு அடுத்து கம்மா போட்டு எரருன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேராமீட்டரை கொடுக்குறேன் இதில் நம்மளுக்கு டேட்டான்ற ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் கிடைக்கும் அதை கிடைச்சா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு ஆரோ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கொடுக்குறோம் இதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்குறோம் இதில் இந்த டேட்டா வேரியபிளுக்குள்ளே எரருன்ற ஃபீல்டுக்குள்ளே ரெஸ்பான்ஸ் டேட்டாவோட எரர்ன்ற ஃபீல்டு கிடைக்கும் அதுக்குள்ளே மெசேஜுன்ற ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த மெசேஜுக்கான வேல்யூ என்னவா இருக்குதுன்னு நான் இப்போ செக் பண்ண போகிறேன் ஒருவேளை அதுக்குள்ளே இருக்கிறது நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸில் கிடைக்கக்கூடிய இன்வேலிட் அண்டர் ஸ்கோர் பாஸ்வேர்டுன்ற வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ நான் இதுக்கு ஒரு கஸ்டம் எரர் மெசேஜை செட் பண்ண போகிறேன் அதில் இந்த கிளாஸோடைய எரர் மெசேஜுன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வேல்யூ அசைன் பண்ண போகிறேன் நம்மளே ஒரு கஸ்டம் மெசேஜ் பண்ணுறது ஆனால் இது மட்டும் கண்டிஷன் இல்லை ஆர் சிம்பிளை பயன்படுத்தி இன்னொரு ஒரு கண்டிஷனும் இதுக்குள்ளேயே செக் பண்ண போகிறேன் இங்கே இருக்கிற அதே கண்டிஷனை காப்பி பண்ணி இந்த ஆர் சிம்பிளுக்கு அப்புறம் நான் போடுறேன் இதில் வேல்யூவாக எனக்கு இன்வேலிட் அண்டர் ஸ்கோர் இமெயில் அப்படின்ற வேல்யூ கிடைச்சா அல்லது இன்வேலிட் அண்டர் ஸ்கோர் பாஸ்வேர்டுன்ற வேல்யூ கிடைச்சா இந்த கஸ்டம் எரர் மெசேஜ் தான் காமிக்க போகிறேன் என்ன மெ மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இன்வேலிட் க்ரிடென்ஷியல்ஸ் அப்படின்ற மெசேஜ் ஏன்னா இந்த ரெண்டுத்தில் எது ஒன்று எரர் சந்தித்தாலும் அது இன்வேலிட் க்ரிடென்ஷியல்ஸ்ன்ற ஒரு எரராக தான் இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் இன்வேலிட் க்ரிடென்ஷியல்ஸ்ன்றது நம்ம கொடுத்த தவறான ஆவணங்கள்னு அர்த்தம் அதாவது பாஸ்வேர்டு அல்லது இமெயில் தப்பாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லைன்னா எல்ஸ் பார்த்துக்குள்ளே வரும் இந்த எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம இந்த கஸ்டம் எரர் மெசேஜாக வைக்க போகிறது தெரியாத ஏதாவது ஒரு எரர் வந்திருக்கும் நிச்சயமாக அப்போ நம்ம கொடுக்க வேண்டியது அன்னோன் எரர் வென் லாகிங் இன் டு திஸ் அக்கௌண்ட் அதாவது இந்த அக்கௌண்ட்டில் லாகின் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு தெரியாத ஒரு எரர் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா எல்லா எரரையுமே நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது சில ஹேண்டில் பண்ண முடியாத எரர் கூட வரலாம் இதுக்கப்புறம் இந்த சப்ஸ்கிரைப் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருதில் அதுக்கடுத்து டாட் வச்சிங்கன்னா ஆட்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆடுன்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் அதில் இந்த லோடிங்கை வந்து ட்ரூ பண்ணியிருக்கோம்ல அது இந்த இடத்துல ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்குறோம் ஏன்னா கா ரெக்வஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு அந்த லோடிங் ஐக்கன் போயிடணும் இருக்கக்கூடாது அதனால தான் இது ஏற்கனவே நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் காம்பனன்ட் பண்ணும் போதே தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இந்த ரெக்வஸ்ட் வெற்றிகரமாக முடிஞ்சதுன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கன்சோல் லாக் பண்ணுறோம் இந்த லோடிங் ஃபால்ஸுக்கு அப்புறம் ஒரு கன்சோல் லாக் பண்ணுறோம் அதுக்குள்ளே என்னென்னா லாகின் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்ற வார்த்தைகளை கொடுக்குறோம் இங்கே மட்டும் இல்லாமல் இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பேராமீட்டருக்குள்ளே ஒரு கன்சோல் லாக் பண்ணுறோம் லாக்டு யூசர் டோக்கன் எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த நெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே கிடைக்கக்கூடிய டேட்டான்ற வேரியபிள்லேருந்து ஐடி டோக்கன் இருக்கு இல்லையா இந்த டோக்கன் வேல்யூ அதை வந்து இந்த இடத்துல கன்கார்டினேட் பண்ணிக்கிறோம் இது நம்மளுக்கு தெரியும் அங்கே கன்சோல் லாகில் வெற்றிகரமாக முடிஞ்சதுன்னா இப்போ இந்த லாகின் காம்போனன்ட் பண்ண வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்றத ஒரு சின்ன ஒரு சோதனை பண்ணி பார்த்துடலாம் ப்ரௌசருக்கு போவோம் இப்போ நான் செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஏற்கனவே ஃபயர் பேஸ் அத்தன்டிகேஷனுடைய பேஜுக்குள்ளே போய் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்குது லோகேஷ் அட் ஜேவிஎல் கோட் டாட் காம் இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கான இமெயில் மற்றும் பாஸ்வேர்டை கொடுக்குறேன் லொகேஷ் அட் ஜேவிஎல் கோட் டாட் காம்ன்றது இமெயில் பாஸ்வேர்டு வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இதை கொடுத்த பிறகு இங்கே கன்சோல் லாக கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே அவுட் இப்போ பாருங்கள் லாகின் கிளிக் பண்ணோன்னே ஐக்கன் வந்துட்டு போச்சு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரெண்டு லாக் வந்திருக்கு ஒன்று இந்த டோக்கனுக்கான லாக் இந்த டோக்கன் தெரியுதா அதுக்கடுத்து லாகின் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டடுன்ற இந்த லாக் இப்போ இது வெற்றிகரமாக முடிஞ்சால் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியப்படுத்துது அதோட இந்த டோக்கன் தான் நம்மளுடைய இந்த ப்ரௌசர் செஷன் ஸ்டோரேஜுக்குள்ளேயும் இருக்கும் அதை நீங்கள் இந்த ப்ரௌசரில் அப்ளிகேஷன் டேபில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த செஷன் ஸ்டோரேஜுக்குள்ளே உங்களுடைய யூஆரில் இருக்குல்ல அந்த அப்ளிகேஷன் யூஆரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோக்கன் செட் ஆகிருக்கும் இந்த டோக்கன் தான் இங்கே நம்ம பார்க்குற இந்த டோக்கன் அதோட ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா இங்கே டேஷ்போர்ட் மற்றும் லாக் அவுட்ன்ற நேவிகேஷன் பார் லிங்க்ஸ் வந்திருக்கு உங்களுக்கு ஞா
நம்மளுடைய ப்ரௌசருக்குள்ளே டோக்கன் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு லிங்க்ஸையும் காமிக்கணும்னு நம்ம ஏற்கனவே கண்டிஷன் எழுதி இந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம் அதன்படி இப்போ டோக்கன் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிறதால அந்த டேஷ்போர்ட் மற்றும் லாக் அவுட்ன்ற ரெண்டு லிங்க்ஸ் தெரியுது இப்போது லாக்இன் பண்ணிட்டோம் இப்போ அத்தன்டிகேட் பண்ண ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது நம்ம லாக்இன் பேஜோ ரிஜிஸ்டர் பேஜோ பார்க்க முடியாது ஆனால் இப்போ நம்ம ரெண்டு பேஜையுமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் மேலே யூஆர்எல்லில் நான் ரெஜிஸ்டர் பேஜை கிளிக் பண்ணுறேன் ரெஜிஸ்டர் பேஜ் எனக்கு தெரியுது இது ஒரு தவறான விஷயம் இது இப்படி நடக்கக்கூடாது இதை சரி செய்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறத தான் அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு யூசர் லாகின் பண்ணியிருந்தால் அவர் ரெஜிஸ்டர் பேஜுக்கோ லாகின் பேஜுக்கோ அனுப்பக்கூடாது அதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ லாகின் பண்ணியிருக்கும் போது ஏன் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பேஜுக்கு வரணும் அப்போ நம்ம டேஷ்போர்ட் பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் செய்யப்படணும் அதுதான் சரியான விஷயம் இதை நம்ம பண்ணுறதுக்கு ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட்டில் நம்மளுடைய ரெஜிஸ்டர் டாட் காம்போனண்ட் டாட் டிஎஸ் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட் கிளாஸ்குள்ளே நம்ம டோக்கனை ஸ்டோர் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அதுக்கடுத்து நம்ம டேஷ்போர்டுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணி விடணும் அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம இந்த இடத்துல பண்ண போகிறோம் இந்த கன்சோல் லாகுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த இடத்துல ரீடைரக்ட் பண்ண போகிறோம் டேஷ்போர்டுக்கு அதுக்கு நம்மளுக்கு ரவுட்டர் ஆப்ஜெக்ட் தேவை அதனால் இந்த கிளாஸோடைய கன்ஸ்ட்ரக்டரில் நம்ம ஆர்ட் சர்வீஸ்லேருந்து பண்ணோம் இல்லையா ரவுட்டர் ஆப்ஜெக்ட் வாங்கி அதே மாதிரி நம்ம ரவுட்டர் ஆப்ஜெக்டை வாங்கி அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வச்சு நேவிகேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி லாகின் பேஜுக்கு பண்ண மாதிரியே நீங்கள் டேஷ்போர்ட் பேஜுக்கு நேவிகேட் பண்ணி விடலாம் அதுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட்டில் இந்த கிளாஸ்குள்ளே கன்ஸ்ட்ரக்டரில் நீங்கள் ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியாக ரவுட்டருடைய ஆப்ஜெக்டை வாங்கணும் இந்த மாதிரி ஆனால் இதை நீங்கள் பண்ணுறது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் நான் சொல்லுவேன் ஏன் சொல்லுங்கள் ஏன்னா இந்த ரெஜிஸ்டர் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு நம்ம இந்த இடத்துல ரீடைரக்ட் பண்ணுறோம் கரெக்டாக இதே விஷயத்தை தான் நம்ம லாகின் காம்போனண்ட்லேயும் பண்ண போகிறோம் இந்த டோக்கனை ஸ்டோர் பண்ண பிறகு லாகின் பண்ண பிறகு அப்போ ரெண்டு இடத்துலையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டு காம்போனண்ட்லேயும் ரவுட்டர் ஆப்ஜெக்டாக நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த ஆர்ட் சர்வீஸ்குள்ளே புதுசாக ஒரு ஃபங்க்ஷனை உருவாக்கிடலாம் அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய பெயர் கேன் அத்தன்டிகேட் அப்படின்னு இருக்க போகுது ஏன்னா இந்த தடவை நம்ம செக் பண்ண போகிறது அத்தன்டிகேட் பண்ணலாமா வேணாமா அதாவது லாகின் அல்லது ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியுமான்ற ஒரு சோதனை இந்த ஃபங்க்ஷனை இங்கே உருவாக்கிட்ட பிறகு இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம இந்த ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட்டில் இருக்கிற டோக்கனை பதிவு பண்ண பிறகு இந்த ஆர்ட் சர்வீஸோடைய ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக அதாவது திஸ் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிக்கலாம் அதே ஃபங்க்ஷனை இதே மாதிரி லாகின் காம்போனண்ட்டில் டோக்கனை பதிவு பண்ண பிறகு இங்கே கால் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு இடத்துலையும் இதே ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்க போகுது ஆனால் ஒரே ஒரு கோடு தான் நம்ம இந்த இடத்துல எழுத போகிறோம் அத நீங்கள் வந்து கோடை வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கீங்க இப்போது இது எப்பயுமே ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது தேவைப்படுற ஒரு விஷயன்றதுனால தான் நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது கேன் ஆக்சஸ் மெத்தட்குள்ளே இருக்கிற அதே விஷயம் தான் நம்ம கிட்டத்தட்ட அந்த கோடை எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் இப்போது இந்த கேன் அத்தன்டிகேட் ஃபங்க்ஷனை நான் கட் பண்ணி அந்த கேன் ஆக்சஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு கீழே போட்டு விடுறேன் அப்போ தான் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது இந்த கேன் ஆக்சஸ் ஃபங்க்ஷனில் அத்தன்டிகேட் பண்ணலனா தான் நம்ம லாகின் காம்போனண்ட்டுக்கு ரவுட்டரை நேவிகேட் பண்ணி விடுறோம் ஆனால் இங்கே கேன் அத்தன்டிகேட் ஃபங்க்ஷனில் அத்தன்டிகேட் பண்ணிட்டால் நீங்கள் ரவுட்டர் மூலமாக அவனை டேஷ்போர்ட் பேஜுக்கு நேவிகேட் பண்ணணும் அதுதான் இப்போ நம்ம இங்கே கொடுக்க போகிறது ஆக அத்தன்டிகேட் பண்ணிவிட்டா அவனை டேஷ்போர்ட் பேஜுக்கு டேஷ்போர்டுன்ற யூஆர்ஐக்கு நேவிகேட் பண்ணிவிட்டா அந்த டேஷ்போர்ட் காம்போனண்ட் வந்துடும் ரீடைரக்ட் டு டேஷ்போர்ட் இந்த கமெண்ட் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ லாகின் அல்லது ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட் டோக்கனை ஸ்டோர் பண்ண பிறகு நிச்சயமாக இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் அப்போ அத்தன்டிகேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிருச்சுன்னா அது டேஷ்போர்டுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணிடும் இதுதான் இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்க விஷயம் இதை இப்போ நம்ம ப்ரௌசரில் போய் சோதனை பண்ணி பார்த்தா தான் இது சரியாக வேலை செய்தா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த ரெஃப்ரெஷ் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு நம்ம இந்த ஃபார்ம் பார்க்குறோம் ரெஜிஸ்டர் ஃபார்மை இதுக்குள்ளே புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கான விவரங்களை கொடுக்குறோம் முதல்ல நேம் டேனியலன்னு கொடுக்குறேன் இமெயில் டேனியல் அட் ஜேபிஎல் கோட் டாட் காம்னு கொடுக்குறேன் பாஸ்வேர்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இப்போ நான் இந்த ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு இந
லாகின் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ டேஷ்பேட் பேஜுக்கு போகணும் வெற்றிகரமாக வந்துருச்சு இப்போ நம்ம நினச்சதெல்லாம் நடந்துருச்சு ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் இன்னுமே நடக்காமல் இருக்குது என்ன தான் அவனை டோக்கனை ஸ்டோர் பண்ண பிறகு நம்ம டேஷ்போர்ட் பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ண விட்டாலும் இங்கே மேலே நான் ரிஜிஸ்டர் யூஆரில் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது ரெஜிஸ்டர் பேஜ் எனக்கு தெரியுது இது தெரியக்கூடாது ஏன்னா இவன் தான் லாகின் பண்ணிட்டான்ல ரெஜிஸ்டரோ அல்லது லாகின் பேஜோ நிச்சயமாக இவனுக்கு தெரியக்கூடாது இவன் லாகின் பண்ணியிருக்கானா இல்லையான்றது மேலே இருக்கிற அந்த நேவிகேஷன் பார் லிங்க்ஸை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன நம்ம இந்த லாகின் பேஜையும் ரெஜிஸ்டர் பேஜையும் லாகின் பண்ணவனுக்கு ஆக்சஸ் பண்ண விடக்கூடாது அதை பண்ணுறது ரொம்ப சுலபமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம வேலையை முடிச்சிட்டோம் திரும்ப எடிட்டருக்குள்ளே வரும் இந்த லாகின் காம்போனண்ட்டில் டோக்கனை பதிவு பண்ண பிறகு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம்ல ஆத் சர்வீஸ்குள்ளேருந்து அதாவது இந்த கேன் அத்தன்டிகேட் அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது அத்தன்டிகேட் பண்ணியிருந்தால் அவனை டேஷ்போர்டுக்கு நேவிகேட் பண்ணிவிடுது இதே ஃபங்க்ஷனை நம்ம லாகின் காம்போனண்ட் எப்போல்லாம் லோட் செய்யப்படுதோ அப்போல்லாம் கால் பண்ணால் இது நிச்சயமாக டேஷ்போர்ட் பேஜுக்கு அவனை நேவிகேட் பண்ணி விட்டுருமா அதுதான் இப்போது நம்ம பண்ண போகிற வேலை இது ஏன் நம்ம ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட் லோட் ஆகுது இல்லையா இந்த என்ஜி ஆன் இனிட்டின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நிச்சயமாக எல்லா ஆங்குலர் காம்போனண்ட்லேயும் உங்களுக்கு இருக்கும் இது ஒரு காம்போனண்ட் தொடங்கும் போது நிச்சயமாக கால் செய்ய போயிட வேண்டிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை கொடுத்து விடுறோம் இதே விஷயத்தை தான் நம்ம லாகின் காம்போனண்ட்டோடைய என்ஜி ஆன் இனிட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன்லேயும் கொடுத்து விடுறோம் இப்போ ரெண்டு காம்போனண்ட்லேயும் ஒரு காம்போனண்ட் தொடங்கும் போது நிச்சயமாக இந்த கேன் அத்தன்டிகேட் மெத்தட் கால் செய்யப்படும் இப்போ இந்த ஆங்குலர் கம்பைல் ஆகி முடித்த பிறகு பாருங்கள் இந்த பேஜுக்குள்ளே அது நிற்காது நேரடியாக அது டேஷ்போர்ட் பேஜுக்கு வந்துடும் பார்த்தீங்களா ஏன்னா அத்தன்டிகேட் பண்ணவுன்னா டேஷ்போர்ட் பில்லில் ரீடைரக்ட் பண்ணுற கண்டிஷன் வேலை செய்யுது இப்போ ரெஜிஸ்டர் பேஜை நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அது ஆக்சஸ் ஆகாது திரும்பவும் ஒரு டேஷ்போர்ட் பேஜுக்கு தான் வருது அது பார்த்தீங்களா இதே தான் வந்து லாகின் பேஜுக்கும் ஆக ரெண்டு காம்போனண்ட்லேயும் நம்ம தொடங்கும் போது இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணுறதால அவன் டேஷ்போர்ட் பேஜுக்கு தான் கொண்டு செல்லப்படுவான் இந்த லாகின் அல்லது ரெஜிஸ்டர் பேஜுக்குள்ளே நிற்க மாட்டான் யூசர் டீட்டெயில்ஸை காமிக்கக்கூடிய ஏபிஐயை இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் அடுத்தது நம்ம டேஷ்போர்ட் பேஜுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்களை பார்க்கணும் இப்போ டேஷ்போர்ட் காம்போனண்ட்டுக்குள்ளே என்னென்ன நடக்க போகுதுங்கிறத பார்க்கலாம் இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் எடிட்டரில் டேஷ்போர்ட் ஃபோல்டருக்குள்ள டேஷ்போர்ட் டாட் காம்போனண்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த பீடாக்குள்ளே இந்த டெக்ஸை கொடுத்துருக்கிறத பார்க்கலாம் இந்த டெக்ஸ்டில் ரெண்டு விஷயங்கள் மாறக்கூடியவை ஒன்று அன்னேம்டு யூசர்ன்ற இந்த இடம் இந்த இடத்துல ஒரு யூசருடைய பதிவு செய்யப்பட்ட பெயர் வரும் அதாவது டிஸ்பிளே நேம் அதுக்கடுத்து லோக்கல் ஐடி இந்த லோக்கல் ஐடின்றது நம்ம ஃபயர் பேஸில் பதிவு செஞ்ச அந்த யூசருடைய யுனிக் ஐடின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா யூ ஐடின்னு சொல்லுவோம் அந்த யுனிக் ஐடி இந்த இடத்துல வரும் ஆக டேஷ்போர்டுக்குள்ளே பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு யூசருடைய விவரங்களை நம்ம காட்ட வேண்டிய இடம் இது இதுக்காக நிச்சயமாக இன்னொரு ஒரு ஏபிஐயை நம்ம கால் பண்ணுவோம் யூசருடைய டீட்டெயில்ஸை எடுக்கக்கூடிய ஏபிஐ அதை பற்றி தான் பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த டெக்ஸை இந்த பீடாக்குள்ளேருந்து கட் பண்ணிடலாம் இதை நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி பேண்டிங் மூலமாக கொடுக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் வேல்யூஸை மாற்றி அமைக்க முடியும் இந்த பீடாக்குடைய இன்னர் டெக்ஸ்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இந்த டெக்ஸை வேல்யூவாக கொடுக்குறேன் இந்த டெக்ஸை வேல்யூவாக கொடுக்கணுன்னா நம்ம இந்த டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே சிங்கிள் கோட்குள்ளே இந்த டெக்ஸை வச்சுருக்கணும் ஏன்னா ப்ராப்பர்ட்டி பேண்டிங்க்கு வேல்யூவாக தான் இது போகும் அதனால் சிங்கிள் கோட் தேவை இப்போது இதில் நம்ம மாற்றி அமைக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த லோக்கல் ஐடி அதனால் அந்த இடத்துல நான் கன்கார்டினேட் பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை இந்த காம்போனண்ட்டோடைய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை இந்த ப்ளஸ் கொடுத்து இந்த இடத்துல திஸ் டாட் யூசர் டாட் லோக்கல் ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை இந்த இடத்துல கன்கார்டினேட் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம உருவாக்கல அதனால் இந்த டேஷ்போர்டோடைய காம்போனண்ட் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா டேஷ்போர்ட் டாட் காம்போனண்ட் டாட் டிஎஸ்பைல ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த கிளாஸில் யூசர்ன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை உருவாக்குறோம் அதுக்குள்ளே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே லோக்கல் ஐடின்ற ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் இந்த லோக்கல் ஐடி ஃபீல்டு இனிஷியலாக அதாவது ஆரம்பிக்கும் போது காலியாக தான் இருக்கும் இந்த ஃபீல்டை தான் நம்ம இந்த இடத்துல இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்குள்ளே காமிக்கிறோம் தெரியுதா இப்போது அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு இடத்தையும் நம்ம மாற்றி அமைக்
இந்த டிஸ்பிளே நேம்ன்ற ஃபீல்டு அதனால் இங்கே டிஸ்பிளே நேம் அதோட வேல்யூ இனிஷியலாக காலியாக தான் இருக்கும் இப்போ எரர்லாம் போயிருக்கோம் அதோடய எடுத்தோடனே இந்த இடத்துல ஏதாவது தெரியணுன்றதுக்காக சும்மா இந்த லோக்கல் ஐடிக்குள்ளே ஏதோ ஒரு வார்த்தைகளை கொடுக்குறேன் இந்த டிஸ்பிளே நேமுக்குள்ளேயும் ஏதோ ஒரு வார்த்தைகளை வேல்யூவாக கொடுக்குறேன் சும்மா தான் கொடுக்குறேன் இது நீங்கள் கொடுக்காம கூட விட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இப்போதைக்கு ஏதாவது அந்த இடத்துல தெரியணும் இல்லையா நம்ம பண்ணுற வரைக்கும் அதனால தான் இதை வச்சுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய இந்த இடத்துல நம்மளுடைய ஸ்ட்ரிங்கை மாற்றி அமைச்சிருக்கோன்றதை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இந்த காம்பனில் தெரியுது இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபீல்டுக்கான வேல்யூஸையும் நம்ம கொண்டு வரணும் அதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே இந்த என்ஜி ஆன் யூனிட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒரு ஆத் சர்வீஸோட ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கோம்ல கேன் ஆக்சஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கீழே ஒரு ஈஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறோம் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ண போகிறோம் என்ன கண்டிஷன்னா இது அத்தென்டிகேட் செய்யப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு நம்ம முதல்ல உறுதி செய்யணும் அதனால் இந்த ஆத் சர்வீஸோட ஆப்ஜெக்டிலேருந்து நான் இஸ் அத்தென்டிகேட்டட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி இந்த யூசர் அத்தென்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு உறுதி செஞ்சுக்கிட்டு அது ட்ரூ ரிட்டர்ன் பண்ணால் இந்த இடத்துல யூசரோடைய டீட்டெயில்ஸை காமிக்கக்கூடிய ஒரு ஏபிஐ சர்வீஸை கால் பண்ணுறேன் அதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே இந்த லாகினுக்கும் ரெஜிஸ்டருக்கும் பண்ண மாதிரியே ஆத் சர்வீஸ்க்குள்ளே ஒரு ஃபங்க்ஷனை உருவாக்கி அந்த ஃபங்க்ஷனை இங்கே நம்ம கால் பண்ண போகிறோம் அதனால் நம்மளுடைய ஆத் சர்வீஸ் கிளாஸ் ஃபைலில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே புதுசாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் கீழே எழுதுகிறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய பெயர் டீடெயில் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதுக்குள்ளே நான் எந்த பேராமீட்டரும் வாங்க போகிறது கிடையாது இந்த இடத்துல நம்ம எந்த பேராமீட்டர் வாங்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே டோக்கன் வச்சுருக்கோம் அந்த டோக்கனை வச்சு யூசருடைய டீட்டெயில் எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல நமக்கு டோக்கன் தேவைப்படும் அதனால் லெட்டுன்ற கீவேடை வச்சு ஒரு டோக்கனுன்ற வேரியபிள் உருவாக்கிடுறேன் இந்த வேரியபிள் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்படும் டோக்கன் எதுக்குள்ளே வச்சுருக்கோன்னா செஷன் ஸ்டோரேஜுக்குள்ளே அதனால் செஷன் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஜெக்ட் கால் பண்ணி அதுக்குள்ளே கெட் ஐட்டம்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் இதை வச்சு தான் நம்ம நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டோர் பண்ண டோக்கனுன்ற கீயில் ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூ எடுக்க போகிறோம் இப்போ டோக்கன் வேல்யூ கிடச்ச உடனே நம்ம ரிட்டன் பண்ண போகிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்சர்வல் ஆப்ஜெக்ட் எதுக்குனா ஹெச்டிடிபி ரெக்வஸ்ட் அனுப்ப போகிறோம் அதனால் திஸ் டாட் ஹெச்டிடிபி டாட் போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் அனுப்ப போகிறதால போஸ்ட்டுன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய ரிட்டன் டைப் என்னன்றதை நம்ம கொடுத்தாகணும் இந்த இடத்துலையே அதுக்கு ஆங்குலர் ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே ஒரு நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரிசீவ் பண்ணுவோன்னு கொடுக்குறோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே யூசர்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் அது என்ன டைப் ஃபீல்டுனா ஒரு அரே டைப் ஃபீல்டு அதுக்குள்ளேயும் ஒரு டைப் இருக்கும் அதனால் ஆங்குலர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும்னு சொல்கிறோம் அந்த யூசர்ஸ் ஃபீல்டுக்குள்ளே அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆனது லோக்கல் ஐடின்ற ஒரு ஃபீல்டை வச்சுருக்கோம் அது ஒரு ஸ்ட்ரிங் டைப் கொண்ட ஃபீல்டு அதோட டிஸ்பிளே நேம்ன்ற ஒரு ஃபீல்டும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அது ஒரு ஸ்ட்ரிங் டைப் ஃபீல்டு ஓகே இந்த ரெண்டு டேட்டாவுமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கிடைக்கணும் இதுக்கடுத்து இந்த போஸ்ட் மெத்தடோடைய ரவுண்ட் ப்ராக்கெட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே முதல் ஆர்குமெண்ட்டாக நம்ம யூஆரில் கொடுக்கணும் நான் ஏற்கனவே இந்த யூசர் டீட்டெயில் எடுக்கிறதுக்கான ஏபிஐ யூஆரில் வச்சுருக்கேன் ஃபயர் பேஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஏபிஐ தான் நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு வேலை அதை பற்றி தெரிலனா அதுக்காகவே நான் ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு போய் பாருங்கள் நான் இப்போ அந்த யூஆரில் இங்கே நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே நான் அதை வச்சுருக்கேன் இந்த யூஆரில் தான் அது இந்த யூஆரில் நான் ஒரு பேராமீட்டரை அனுப்பணும் கீன்ற பேராமீட்டர் அது வந்து ஏபிஐ கீ அதை ஏற்கனவே நான் வச்சுருக்கிறதால நான் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுடைய ஏபிஐ கீ என்னவோ அதை வச்சுக்கலாம் இதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது பேராமீட்டராக இந்த போஸ்ட் ஃபங்க்ஷனில் கொடுக்க போகிறது பாடி இந்த ரெக்வஸ்ட்டுக்குள்ளே அனுப்ப வேண்டிய டேட்டா சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இந்த ஃப்ளவர் பிரேசிஸ்குள்ளே ஐடி டோக்கன்ன்ற ஒரு பேராமீட்டர் அனுப்புகிறேன் அந்த பேராமீட்டருக்கான வேல்யூவாக ஏற்கனவே நான் மேலே வாங்கி வச்சுருக்கேன்ல டோக்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த வேல்யூவை கொடுத்துடுறேன் இப்போ இந்த டோக்கனை நான் அமைச்சிட்டதால் எனக்கு இந்த யூசரோடைய டீட்டெயில்ஸ் கிடச்சிரும் அதோட இந்த ஃபங்க்ஷன் ரிட்டன் பண்ண போகிறது ஒரு அப்சர்வபிள் நீங்கள் இந்த போஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் மேலே மவுஸ் ஓவர் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த அப்சர்வபிள் கிடைக்கும் இப்போ அந்த அப்சர்வபிள் இங்கே நம்ம பயன்படுத்
இதில் நெக்ஸ்ட்டுன்ற ஃபங்க்ஷன் பேராமீட்டர் கொடுக்குறேன் இப்போது அதில் டேட்டான்ற ஆர்குமெண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதை நம்ம ஒரு அரோ ஃபங்க்ஷன் மூலமாக என்னென்ன பண்ண போகிறோன்றத ம உள்ளே கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த டேட்டா நம்மளுக்கு கிடச்சிதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற யூசர்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே லோக்கல் ஐடின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது அந்த லோக்கல் ஐடிக்கு இந்த டேட்டாவில் இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது யூசர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறை கிடைக்கும் அந்த அறையில் ஜீரோ இண்டெக்ஸில் இருந்து டாட் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு லோக்கல் ஐடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீல்டு கிடைக்கும் அதை தான் நம்ம இங்கே வேல்யூவாக கொடுக்க போகிறோம் இதே மாதிரி திஸ் யூசர் டாட் டிஸ்பிளே நேம் அதுக்கு இந்த டேட்டாவில் யூசர்ஸ் அறையில் ஜீரோ இண்டெக்ஸில் டாட் வச்சோம்னா நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே நேம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீல்டு கிடைக்கும் அந்த ஃபீல்டுக்கான வேல்யூவை இங்கே அசைன் பண்ணிடுறோம் இப்போ ரெண்டு ஃபீல்டுக்கான வேல்யூவும் கிடச்சிருச்சு நம்மளுடைய யூசர் ப்ராப்பர்ட்டியில் அப்போது நம்மளுடைய டெக்ஸ் வந்து மாறிடும் இந்த சக்ஸஸாக முடிஞ்சா ஆனால் ஃபெயிலியராக முடியறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு அதனால் நான் அதை கொடுக்க போகிறது கிடையாது ப்ரௌசர் போய் பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே லாகின் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்றதால நம்மளுடைய டீட்டெயில்ஸ் இங்கே தெரியுது பாருங்கள் இந்த யூசருக்கான டீட்டெயில் ரெண்டு இருக்குது டேனியல் அதோட அவனுடைய யூனிக் ஐடி என்ன அப்படின்றதையும் இங்கே காமிக்கிறது செக் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் இவனுடைய டீட்டெயில்ஸுங்கிறது தெரியுதா ஆக உங்களுக்கு இந்த டேஷ்போர்ட் பேஜுக்குள்ளே நடக்க வேண்டிய விஷயங்களும் வெற்றிகரமாக முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த நேவிகேஷன் பார் லிங்க்கில் இருக்கிற லாக் அவுட்டுன்ற லிங்க்குக்கான வேலையை நம்ம பார்க்கணும் யூசரை வெளியேற்றி திரும்ப லாகின் பேஜுக்கு கொண்டு வர லாக் அவுட் ஆப்ஷனை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது இந்த நேவிகேஷன் பார் லிங்க்கில் இருக்கிற லாக் அவுட்டுன்ற லிங்க்குக்கான வேலையை நம்ம பார்க்கணும் இப்போது இந்த லாக் அவுட்டுக்கு நம்ம எந்த ஒரு காம்போனண்ட்டையும் லோட் பண்ண போகிறது இல்லை இந்த யூசரை வந்து லாக் அவுட் அதாவது வந்து இவனை வெளியேற்றி திரும்பவும் லாகின் பேஜுக்கே கொண்டு வந்துடணும் லாகின் அல்லது ரிஜிஸ்டர் பேஜுக்கு அப்போது இந்த நேவிகேஷன் பாரோடைய ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஹெச்டிஎம்எல்லில் லாக் அவுட் லிங்க் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல கிளிக் ஈவெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணும் போது கிளிக் ஈவெண்ட்டை வந்து நம்ம லிசன் பண்ணுறோம் அதுக்கு கிளிக் அப்படின்ற ஈவெண்ட்டை லிசன் பண்ணி அதுக்கான ஃபங்க்ஷனை நம்ம இந்த நேவிகேஷன் பார் காம்போனண்ட்குள்ளே கொடுக்க போகிறோம் என்ன ஃபங்க்ஷன்னா லாக் அவுட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்னும் உருவாக்கப்படலை அதனால் இந்த நேவிகேஷன் பார் காம்போனண்ட்டோடைய டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் அதில் லாக் அவுட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனை உருவாக்கலாம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே யூசரை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு விஷயத்த பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னா இந்த யூசருடைய டோக்கனை ப்ரௌசருடைய செஷன்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறது ஏன்னா டோக்கன் தானே ஒரு யூசரை அத்தென்டிகேட் பண்ணியிருக்கானா இல்லையான்றத முடிவு பண்ணுது ஆக அந்த டோக்கனை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷனை இந்த ஆத் சர்வீஸ் கிளாஸ்க்குள்ளே நம்ம உருவாக்க போகிறோம் அதுதான் ரிமூவ் டோக்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இந்த இடத்துல நம்ம பண்ண போகிறது செஷன் ஸ்டோரேஜுக்குள்ளேருந்து டோக்கனை ரிமூவ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் அதனால் செஷன் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஜெக்டை வாங்கிக்கிறோம் அதிலேருந்து ரிமூவ் ஐட்டம்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் அதில் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கீ டோக்கன் ஏன்னா அதுக்குள்ளே தான் நம்ம டோக்கன் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணிட்ட பிறகு நிச்சயமாக டோக்கன் இருக்காது இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம இந்த நேவிகேஷன் பார்க்குள்ளே இருக்கிற இந்த லாக் அவுட் ஃபங்க்ஷனில் கால் பண்ணணும் நம்ம ஏற்கனவே அத்தென்டிகேஷன் சர்வீஸ்க்கான ஆப்ஜெக்டை உருவாக்கியிருக்கோம் கன்ஸ்ட்ரக்டரில் அதனால் திஸ் ஆத் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்குள்ளே ரிமூவ் டோக்கன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் இந்த ரிமூவ் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண பிறகு இப்போ யூசர் நிச்சயமாக வந்து டேஷ்போர்ட் பேஜுக்குள்ளே இருப்பார் அவரை வந்து லாகின் பேஜுக்கு கொண்டு செல்லணும்னா நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதை புதுசாக நம்ம ஒன்றும் உருவாக்க வேணாம் ஏற்கனவே நம்ம ஆத் சர்வீஸ் கிளாஸ்க்குள்ளே வச்சுருக்கோம் அதாவது இந்த கேன் ஆக்சஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல இந்த ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் அத்தென்டிகேட் செய்யப்படலைன்னா அவரை லாகின் பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணிடும் இதை நம்ம ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல பயன்படுத்தியிருக்கோம் அதாவது டேஷ்போர்ட் காம்போனண்ட்டோடைய கிளாஸில் இந்த காம்போனண்ட் லோட் ஆகும் போது நம்ம முதல்ல செக் பண்ணுறதே அது தான் லாகின் பண்ணியிருந்தால் தான் டேஷ்போர்ட் பேஜுக்குள்ளே அவர் வருவார் அதே விஷயத்தை தான் இங்கே நம்ம பண்ண போகிறோம் இங்கே அந்த ஆத் சர்வீஸ்க்குள்ளே இருக்கிற கேன் ஆக்சஸ் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் போது இந்த 
இப்போ ரிஃப்ரெஷ் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு லாக் அவுட் லிங்க்கை நம்ம கிளிக் பண்ணலாம் இது லாகின் பேஜுக்கு வரணும் பார்த்தீங்களா லாகின் பேஜுக்கு வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம திரும்பவும் வந்து டேஷ்போர்ட் பேஜ் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் பண்ண முடியாது ஏன்னா யூசர் ஆனவர் அன்ன அத்தர்டிகேட் செய்யப்பட்டுட்டார் அவருடைய அனுமதியை நீக்கிட்டோம் டோக்கன்லேருந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம பண்ண வேண்டிய எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணியாச்சு இன்னும் டெஸ்ட்டு மட்டும் தான் பண்ணலை அதை அடுத்த வீடியோவில் பண்ணுவோம் இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதோட இந்த வீடியோவோட இந்த தொடர் முடியுது லாக் அவுட் லிங்க்கை நம்ம கிளிக் பண்ணலாம் இது லாகின் பேஜுக்கு வரணும் பார்த்தீங்களா லாகின் பேஜுக்கு வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம திரும்பவும் வந்து டேஷ்போர்ட் பேஜ் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் பண்ண முடியாது ஏன்னா யூசர் ஆனவர் அன்ன அத்தர்டிகேட் செய்யப்பட்டுட்டார் அவருடைய அனுமதியை நீக்கிட்டோம் டோக்கன்லேருந்து அதனால தான் இங்கே மேலே பாருங்கள் ரிஜிஸ்டர் லாகின் லிங்க் வந்திருக்கு ஆக இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே முடித்தாச்சு இப்போ சோதனை செஞ்சு பார்க்கலாம் முழுசாக இப்போ ரிஜிஸ்டர் லாகின் லிங்க் தெரியுது இப்போ நான் நேரடியாக போய் டேஷ்போர்ட் பேஜ் ஆக்சஸ் பண்ண நினச்சா எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் இன்னும் லாகின் செய்யலை அத்தன்டிகேட் செய்யப்படலை இப்போ இந்த ரெஜிஸ்டர் லாகின் லிங்கை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு இந்த ரெண்டு காம்பனண்ட்டும் லோட் ஆகும் அதில் ரெஜிஸ்டர் பேஜுக்கான விஷயங்களை இப்போ நான் சோதனை செஞ்சு பார்க்க போகிறேன் இதில் நான் புதுசாக ஒரு விவரங்களை கொடுத்து பதிவு பண்ண போகிறேன் ஒரு யூசருடைய அக்கௌண்ட்டை தமிம் அந்த யூசருடைய பெயர் இமெயில் வந்து தமிம் அட் ஜேபிஎல் கோட் டாட் காம் இப்போ இது சரியாக இருக்குதா இல்லையான்றதை செக் பண்ணுறதுக்காக நான் பாஸ்வேர்டை கம்மியாக கொடுக்குறேன் ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு எரர் அடிக்கும் பார்த்தீங்களா மினிமம் லென்த் ஆஃப் பாஸ்வேர்ட் இஸ் எயிட் கேரக்டர்ஸ் இது மட்டும் இல்லை இமெயில் கொடுக்கலனால எனக்கு எரர் வரும் நேம் கொடுக்கலனால எனக்கு எரர் வரும் ஆக நம்மளுடைய வேலிடேஷன் சரியாக வேலை செய்யுது இப்போ பாஸ்வேர்ட் எல்லாத்தையும் சரியாக கொடுத்து நான் ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ண போகிறேன் கிளிக் பண்ணும் போது லோடிங் ஐக்கன் வந்துடுச்சு டேஷ்போர்ட் பேஜுக்கு நான் வந்துட்டேன் இப்போ நான் உருவாக்கின யூசருடைய டீட்டெயில்ஸும் இங்கே எனக்கு ஃபெச் ஆகி வந்திருக்கு தமிழ்ன்ற யூசர் அவருடைய யூனிக் ஐடி இப்போ நான் டேஷ்போர்ட் பேஜுக்கு வந்துட்டேன் என்னால் திரும்ப ரிஜிஸ்டர் பேஜுக்கு வர முடியுமான்னு பார்க்கலாம் வர முடியல திரும்ப ஒரு டேஷ்போர்ட் பேஜுக்கே ரீடாக்ட் செய்யப்பட்டுட்டேன் லாகின் பேஜுக்கும் என்னால் போக முடியல இப்போ எல்லாம் வேலை செய்து லாக் அவுட் லிங்க் கிளிக் பண்ணி நான் வெளியேற போகிறேன் வெளி வந்துட்டேன் இப்போ என்னால் லாகின் செய்ய முடியுமான்னு பார்க்கலாம் நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பதிவு பண்ண அதே யூசருடைய விவரங்களை கொடுக்குறேன் தமிம் அட் ஜேபிஎல் கோட் டாட் காம் ஆனால் இதில் ஒன்று பண்ணலாம் பாஸ்வேர்டை கொடுத்துட்றேன் ஆனால் இமெயிலை வந்து தவறான இமெயிலாக கொடுத்துட்றேன் தமிம் ஏதோ சில வார்த்தைகள் கொடுத்துட்டு லாகினை கிளிக் பண்ணால் அன்னோன் எரர் வென் லாகிங் இன் டு திஸ் அக்கௌண்ட் ஏதோ ஒரு புதுவிதமான எரர் வருது ஏன்னா நான் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு இமெயிலே நான் வச்சு இல்லை இப்போ அடுத்த கட்ட சோதனையாக தமிம்ங்கிற இந்த இமெயிலேருந்து அட்டி சிம்பிள் எடுத்துடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்வேலிட் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் வந்து ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தவறான இமெயிலும் தவறான பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா நம்ம இன்வேலிட் க்ரெடென்ஷியல்ஸ்னு ஒரு எரரை த்ரோ பண்ணுவோம் அதுதான் இப்போ சரியான இமெயில் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா எனக்கு டேஷ்போர்ட் பேஜுக்குள்ளே வந்துடுது டீட்டெயில்ஸும் ஃபெச் ஆகி வந்துடுச்சு இப்போ லாக் அவுட் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி திரும்பவும் வெளியேற போகிறேன் திரும்பவும் லாகின் பேஜுக்கு வந்துட்டோம் இந்த காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே கீழே லிங்க் ஒன்று இருக்குது ரெஜிஸ்டர் லிங்க் கிளிக் பண்ணால் ரெஜிஸ்டர் காம்போனண்ட் வருது இங்கே லாகின் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணால் லாகின் காம்போனண்ட் வருது ஆக எல்லாமே நம்மளுக்கு சரியாக வேலை செய்யுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த லாகின் ரெஜிஸ்டர் மற்றும் யூசருடைய டீட்டெயில்ஸை எடுக்கிற வரைக்கும் இந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம எல்லாத்தையுமே முடித்தாச்சு இந்த ப்ராஜெக்டை முழுமையாக நீங்கள் இப்போது முடிச்சுருக்கீங்க பல விஷயங்களை நீங்கள் இப்போ சந்திச்சுருக்கீங்க இப்போ இது முழுமையாக முடிஞ்ச ஒரு ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்டான கோடு உங்களுக்கு கிட்டப்பில் கிடைக்கும் நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் என்னோடய சேர்ந்து நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுருந்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கான கோடை இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கிட்டப் லிங்காக கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அங்கே போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ராஜெக்டை பயன்படுத்துறதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நான் உங்களுக்கு ரீட்மி ஃபைலில் கொடுத்துருப்பேன்